mpaka ya mamlaka ya usimamizi na udhibiti wa nishati na maji kwa mwaka unaoishia June 30,2017. Vyote hivi utavipata endapo tu utaendelea kufuatilia matangazo haya ya moja kwa moja. Mimi ni Victoria Patrick, mwelekezi wa lugha ya, ya alama ni Jenny Malimbo. Karibu katika dua ya kuliombea bunge. Dua ya kuliombea nchi yetu na kuliombea bunge. Ya Mwenyezi Mungu mtukufu, mumba mbingu na dunia. Umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge ya mataifa ili haki yako itendeke. Twakuomba, ibariki nchi yetu idumishe uhuru, umoja, haki na amani. Umjalie rais wetu hekima, afya njema na maisha marefu ili pamoja na nao mshauri. Wadumishe utawala bora. Utongezee hekima na busara sisi wabunge wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na utupe uwezo kujadili kwa dhati mambo yetikeletwa mbele yetu leo ili tufanye maamuzi sahihi ya manufaa kwa watu wote na ustawi wa nchi yetu amina tukae katibu hati za kuwasilisha mezani Hati za kuasisha mezani waziri habari utamaduni sanaa na michezo Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa habari utamaduni sanaa na michezo naomba kuasisha mezani la andama za makadirio ya mapato ya matumizi ya wizara ya habari utamaduni sanaa na michezo kwa mwaka fedha 2018-2019 Mheshimiwa mwenyekiti naomba kuasilisha Asante Waziri wa maji na mwagiliaji Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya Waziri wa maji na mwagiliaji naomba kuwasilisha mezani taarifa ya mwaka ya mamlaka ya usimamizi wa udhibiti wa nishati na maji kwa, ma, wa, kwa mwaka unaoishia tarehe 30 Juni 2017. Mheshimiwa mwenyekiti naomba kuwasilisha. Asante katibu. Maswali. Mheshimiwa bunge tunaanza na maswali yetu ya kawaida tunaanza ofisi waziri mkuu Mheshimiwa Usi Salum Pondeza mbunge wa Chumbeni Swali la mbunge linauliza je ni lini serikali itachukua hatua dhidi ya wauzaji wakubwa wa dawa za kulevya wanaoingiza na kuuza badala ya kuwakamata waathirika ambao wanahitaji msaada na ushauri na saha wa kuachana na matumizi ya dawa hizo Swali hili limeelekezwa katika ofisi ya waziri mkuu Mheshimiwa Mkiti kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu naomba kujibu swali la Mheshimiwa Usi Salum Pendeza mbunge wa Chumbuni kama ifuatavyo Mheshimiwa Mkiti serikali imejipanga na inaendelea kuabiana na wafanyabiashara wakubwa na wadogo wa dawa za kulevya ambao wote wanasababisha madhara kwa jamii kwa kufanya biashara hiyo hadi kufikia Februari 2018 jumla ya wafanyabiashara 3486 wa dawa za kulevya walikamatwa na kufikishwa mahakamani kati hao zaidi ya asilimia 30 ni wafanyabiashara wakubwa. Mheshimiwa mwenyekiti, baada ya wafanyabiashara wakubwa wamekimbia nchini kutokana na ukali wa sheria kudhibiti na kupambana na dawa kulevya namba 5 wa mwaka 2015 na marekebisho yake ya mwaka 2017 pamoja na udhibiti unaofanywa na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini kwa kushirikiana na vyombo vingine vya dola. Aidha serikali imeendelea kudhibiti matumizi ya dawa za kulevya kwa kutoa elimu ya madhara ya dawa za kulevya kwa watumiaji na jamii kwa ujumla. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa upande wa wale walioathirika kwa dawa za kulevya, wanapopatikana serikali imekuwa kijikita zaidi katika kutoa ushauri na saa, tiba na kuhamasisha kupata tiba hiyo kwani hutolewa bure. Hadi kufikia Februari 2018, zaidi ya waraibu 5560 wameendelea kupata tiba katika vituo vitano vya serikali na mpango wa serikali ni kusambaza huduma hii nchi nzima ili kuwafikia waathirika wengi wenye uhitaji. Mheshimiwa Machano Mheshimiwa Mwenyekiti naomba kwanza nimpongeze Mheshimiwa Waziri kwa jibu lake lakini pamoja na jibu hilo naomba kuna maswala mawili anyongeza kama ifuatavyo Mheshimiwa Mwenyekiti biashara hii ya madawa kulevya ina mtandao mrefu na katika mtandao huo wapo baadhi ya raia wa kigeni ambao wanaishi Tanzania wanajishirikisha na madawa haya miaka 3 minne nyuma kuna mwanamke mmoja kutoka nchi jirani 
alikamata maeneo ya Mbezi Beach na alikuwa akitumia passport nyingi na majina tofauti. Je, serikali ina mpango gani kukabiliana na wageni ambao wanaitumia Tanzania kwa uzaji wa madawa ya kulevya? La pili miongoni mwa waathirika wakubwa wa matumiaji wa dawa za kulevya ni wasanii wetu. Serikali ina mpango gani ya kuwasaidia wasanii hawa kuondokana na tatizo hili la utumiaji wa madawa ya kulevya? Mheshimiwa Waziri Majibu kwa kifupi Mheshimiwa Mwenyekiti Konyaba Mheshimiwa Waziri Mkuu napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza Mheshimiwa Machano Mbunge kama ifuatavyo Mheshimiwa Mwenyekiti kuswala kwanza sheria yetu haibagui wenyeji na ugeni inapotokea mtu yeyote anajihusisha na madawa ya kulevya sheria yetu imekuwa ikitumika kuhakikisha kwamba hatua stahiki zinachukuliwa na kufanya kitu ambacho kinaitwa deterrence ili kuzuia watu wengine wasifanye biashara hii ya madawa kulevya adhabu kali hutolewa na hatua stahiki kuchukuliwa la pili mheshimiwa mwenyekiti la kuhusu kuwasaidia wasanii mheshimiwa mwenyekiti katika mpango tulionao wa kuhakikisha kwamba tunatatua changamoto hii ya madawa ya kulevya ambayo inawaathiri vijana wengi ikiwemo nguvu kazi ya taifa hili moja kati ya kazi kubwa tunayofanya mheshimiwa mwenyekiti ni kuendelea kutoa elimu juu ya madhara ya matumizi ya dawa za kulevya lakini vile vile mheshimiwa mwenyekiti katika mpango mmoja hapo ni kuhakikisha kwamba tunafanya kitu kinaitwa supply reduction kuhakikisha kwamba madawa haya hayapatikani na hivyo kutokuwa lazima vijana wengi zaidi kuweza kuyatumia mheshimiwa mwenyekiti tume imefanya kazi kubwa mpaka hivi sasa na wameendelea kuyakamata na kuteketeza madawa mengi ambayo hivi sasa kuna upungufu mkubwa sana wa madawa ya kulevya katika viunga vya miji yetu mingi ya Tanzania kutokana na kazi kubwa ambayo inafanywa na tume. Asante mheshimiwa Bulembo, Ami Alima. Na kushukuru mheshimiwa Mjikiti kwa kuniona. Kumekuwa na malalamiko mengi ya waathirika wa madawa ya kulevya wanapokuwa rehab wanakaribia kupona wahusika wanawachoma wana, dawa tena za madawa ya kulevya ili wasiweze kutoka na lengo limekuwa ili waendelee kujipatia fedha. Je, serikali ina mkakati gani wa kuanzisha rehab zao wenyewe ili kuweza kuwasaidia waathirika hawa madawa ya kulevya? Mshumaziri majibu kwa kifupi. Mshumikiti, kwa niaba mshumu waziri mkuu napenda kujibu swali la mshumuwa Alima Bulembo mbunge wa viti maalumu kama ifuatavyo. Mshumuwa mwenyekiti asilimia kubwa ya soba house zinamilikiwa na watu binafsi. Na hilo lilolamikiwa na mshumuwa mbunge atujapata malamiko lasmi lakini iseme tu kwamba kwa kuzingatia kwamba hizi soba houses nyingi ziko chini ya watu binafsi Tumeamua sasa kutengeneza miongozo ambayo itasaidia namna bora ya management ya hizo house ili inapotokea mazingira ya namna hiyo tu tuna sehemu ya kuweza kukabiliana nao kwa sababu miongozo hiyo itakuwa inaeleza mtu ambaye ni mwathirika wa madawa kulevya awe treated vipi lakini mpango wa serikali mheshimiwa mwenyekiti katika swali lake ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na private tunakuwa na sub house nyingi za serikali ili kuondokana na changamoto hiyo ambayo wananchi wengi wanaipata hasa kutokana na gharama kubwa ya kulipia katika hizo sub house Asante waheshimiwa swala la madawa kulevya ni swala walinzi ni wananchi wote hatuwezi kuiachia mamlaka na serikali peke yake mbunge mwananchi unapoona kuna athari kama hiyo unatakiwa useme utoe taarifa kwa mamlaka zinahusika mheshimiwa waziri jenista mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya mheshimiwa waziri mkuu kwanza nimpongeze sana mheshimiwa naibu waziri kwa majibu mazuri lakini mheshimiwa mwenyekiti tumepokea hii taarifa sasa mara kadhaa na hata wakati wa bajeti ya ofisi ya waziri mkuu mheshimiwa wabunge wametuarifu kwamba uko mchezo mbaya unaoendelea kwenye soba house badala ya kuwasaidia vijana wetu wapone na waondoke ndani ya soba house lakini taarifa ambazo tumekuwa tukizipokea ni kwamba wamiliki wa soba house wanataka kuendelea kuwaweka vijana wetu pale kwa faida binafsi Mheshimiwa mwenyekiti naomba sasa nitoe tena agizo kwa wamiliki wa soba house wote ambao wana mchezo huo ambao umekuwa ukisemekana wa uache haraka. Na natumia na natumia mheshimiwa mwenyekiti muda huu pia kuiagiza mamlaka sasa kuanza kufanya uchunguzi wa kina na atakaye bainika ana tabia hiyo aweze kuchukuliwa hatua haraka sana na hiyo itatusaidia kuwaokoa vijana wetu kuto kuendelea kutumia dawa za kulevya katika nchi yetu ya Tanzania. Asante mheshimiwa tunaendelea mheshimiwa Asha Mshimba Jecha 
Asante mheshimiwa mwenyekiti naomba swala langu namba 100 mradi wa kuwawezesha wananchi kiuchumi vijijini viva katika mkoa kusini Unguja umewawezesha wananchi kujikomboa na kuongeza uzalishaji wa mazao na kuboresha mawasiliano ya barabara ni lini serikali itawaongezea mitaji ili wananchi hao waweze kufikia malengo yao Mbunge wa Biti maalum kama ifuatavyo mheshimiwa mwenyekiti ni azima ya serikali kuhakikisha inaunga mkono juhudi za wananchi kushiriki katika uchumi wa kilimo kwa kusaidia upatikanaji wa mitaji na kuwapatia mafunzo stahiki. Hatua za kuwawezesha wananchi wa Zanzibar kimtaji zilianza kwa kuvijengea uwezo wa kiutawala na kiutendaji vyama vya kuweka na kukopa yani sakos na vikundi vingine vya uzalishaji ili viweze kuratibu na kusimamia kwa ufanisi matumizi ya mitaji itakayopatikana kupitia mikopo inayotolewa na taasisi za kifedha. Mheshimiwa mwenyekiti Matayalisho yanaendelea ili kufupatia vikundi vya wazalishaji ambavyo tayari vimeakikiwa na uwezo wao baada ya ziara ya uongozi wa Benki ya Maendeleo ya Kilimo TDB kutembelea Zanzibar mwezi Mei mwaka 2017 Benki hii ni mshirika mkubwa wa Mivraf ambao huendesha mfuko wa dhamana na guarantee funds wa mikopo tukaofanya benki kuwakopesha wakulima kwa masharti nafuu Mheshimiwa mwenyekiti tayari ofisi ya waziri mkuu Wizara ya Fedha na Mipango na Benki ya Maendeleo ya Kilimo TDB wamesaini makubaliano ya uendeshaji wa mfuko wa dhamana tarehe 3 Novemba mwaka 2017. Kwa kupitia makubaliano hayo, serikali tayari imetoa shilingi bilioni mbili kwa TDB ili kuanza utekelezaji kwa kushirikisha benki za biashara kufikisha huduma ya mikopo kwa makundi mbalimbali. TDB walikushaanza utaratibu huo kutangazwa kwenye magazeti ili kupata benki zitakazoshiriki. Na washauri wananchi wote watumie fursa hii adhimu kujipatia mikopo ili kupanua shughuli zao za maendeleo na kujiongezea kipato. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali imekuwa ikitoa mafunzo mbalimbali kwa wananchi kupitia mradi wa Mivraf ili waweze kuyafikia masoko yenye tija. Mafunzo haya ni pamoja na mbinu bora za kilimo, good agricultural practice, uongezaji thamani mazao na jinsi ya kuyafikia masoko yenye tija na kukuza na umaishaji wa vikundi vya akiba na mikopo SACOs programu kupitia kwa watu wa huduma business coaches inaendelea kutoa mafunzo haya kwa wananchi hasa katika nyanja za kuongeza thamani mazao na kuyafikia masoko Mheshimiwa Asha Asante Mheshimiwa Mwenyekiti pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Waziri nayo na maswala mawili ya nyongezo kwanza ni pongeze serikali kupitia mradi huu kwa kweli imejitahidi sana kwa haya walioyasema na wananchi tayari wameonesha matunda na uzalishaji umekuwa Mheshimiwa Jenisi ni shahidi alikuja kutembelea maeneo ya Kongoroni na akajionea jinsi gani wananchi walivyoimarika katika uzalishaji wa kilimo cha ndimu na kwa taarifa nilionayo sasa hivi kwamba mitambo ya kiwanda cha ndimu tayari imefika na tayari imejaribiwa bado kufungaji tu naamini kazi hiyo itafanyika kwa kuwa mradi huu umeonesha maendeleo makubwa na bado kuna maeneo mengine yanahitaji mradi kama huu. Je, serikali kupitia mradi huu iko tayari kuendelea kwa yale maeneo mengine ambayo hayajafikiwa? Lakini swala langu la pili, elimu haina mwisho. Kwa kuwa vikundi hivi vimeonesha mwelekeo mzuri na bado vingali na changamoto ya kuyafikia masoko lakini hata kuingeza ujuzi wao. Je, mradi huu iko tayari kuendelea na vikundi hivi ili kufikia lile lengo ambalo la kuondokana na uchumi mdogo na kuingia uchumi wakati katika ulimwengu huu sasa hivi wa, wa, wa viwanda? Asante sana. Mwazini majibu kwa kifupi. Tayari serikali inafanya vizuri. Kwa hiyo majibu yako mafupi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, napenda kujibu swali mawili ya nyongeza Mheshimiwa Asha Jecha kama ifuatavyo. Swali la kwanza ameuliza kama serikali kupitia mradi huu utaendelea kufikia maeneo ambayo hayajafikiwa. Nimwambie tu Mheshimiwa Mbunge ya kwamba mradi huu ambao una lengo la kwenda kurekebisha miundombinu ya barabara na masoko umeenea vijijini na kuongeza tija katika mazao unaendelea kuwanufaisha wa Tanzania na kadri ambavyo miradi inazidi kuibuliwa basi tutafikia pia na yale maeneo ambayo bado hayajagusa kutokana na maelekezo na mwongozo wa mradi. Swali la pili, swali la pili mheshimiwa mheshimiwa mbunge amezungumza kuhusu swala la mafunzo na kuviendeleza vikundi ambavyo vimeshapatiwa fedha kupitia mradi huu. Mheshimiwa mwekiti, kwa mujibu wa utaratibu wa mradi wa Mivrafu, miradi hii ikishabuliwa katika almashauri, kazi sisi tunayofanya ni kuwezesha na baadaye 
basi kazi ya kuendelea kuvilea vikundi hivi inabaki katika halmashauri husika. Kwa hiyo tu kumwomba Mheshimiwa Mbunge kwamba kwa sababu tayari mradi umeshafanya kazi yake basi eneo la uendelezaji wa vikundi hivyo pia na wenyewe kwa nafasi yao waweza kushiriki kuhakikisha kwamba vikundi hivi vinakuwa endelevu na viweza kuleta tija kwa Tanzania. Asante Mheshimiwa tunaendelea. Swali namba 138 Mheshimiwa Hawa Subira Mwaifuge Kiwango cha elimu katika mkoa wa Tabora kimeshuka sana na mkoa huo umefanya vibaya katika mtihani wa darasa la saba, kidato cha nne na kidato cha sita kutokana na changamoto mbalimbali mbali kama za upungufu wa walimu madawati na changamoto nyingine. Je, serikali inatoa kauli gani? Swali hili limeelekezwa katika ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa na naibu waziri Joseph Fatikandege ataenda kutoa majibu ya serikali. Mwisho mwenyekiti kwa niaba ya waziri kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya rais tamisemi naomba kujibu swali la mheshimiwa Joel Mwaka Makanyaga mbunge wa Chilonua kama ifuatavyo Mwisho mwenyekiti za anati ya Solou na Makoja zimejengwa na halmashauri kwa kushirikian, kushirikisha nguvu za wananchi ujenzi wa zanati ya Solou imegarimu shilingi milioni tano ambapo wananchi wamechangia shilingi milioni kumi nukta sita na halma shauri mechangia shilingi milioni stini na tisa na ujenzi wa zanati ya makoja imegarimu shilingi milioni miamoja thelathini na saba nukta mbili sita ambapo wananchi wamechangia shilingi laki sita na alfalbaini na halma shauri mechangia shilingi milioni miamoja thelathini na sita nukta nane mwisho mwenye kiti tayari zanati ya solou na makoja zimetengewe fedha msd kiasi cha shilingi laki sita albaini elfu na mianane kila moja kwa ajili ya ununuzi wa dawa na vifaa katika robo ya tatu ya mwaka huu wa fedha na tayari halmashauri imepeleka oda kwa ajili ya kupatiwa dawa kwa matumizi ya zanati hizo dawa na vifaa hivi vitachukuliwa kutoka bohari ya dawa ya serikali Dodoma mara utaratibu mara taratibu zitakapokuwa zimekamilika aidha baadhi ya vifaa na vifaa tiba mbalimbali kwa ajili ya zanati hizi vilishanunuliwa na vimehifadhiwa katika kituo cha afya cha Chamwino na vitapelekwa kwenye zanati hizo kabla ya mwisho wa mwezi huu Aprili 2018. Vifaa na vifaa tiba hivyo ni pamoja na vitanda vya kuzalishia, vifaa vya kutakasia, magodoro, seti za kuzalishia, vitanda vya hospitali, mizani za kupimia uzito kwa watoto na watu wazima, vifaa tiba, vitanda vya kupimia wagonjwa, mashine za kupimia shinikizo la damu, samani kwa maana ya meza viti na makabati mashefu ya kuhifadhia dawa wakati huo huo halmashauri imepanga watumishi wawili wa kada ya uguzi kwa kila zanati ambao wataanza kutoa huduma ndani ya mwezi ujao wa mwezi mei mheshimiwa makanyaga asante sana mheshimiwa mwenyekiti na shukuru sana kwa majibu mazuri ya waziri yanayotia moyo wananchi wa jimbo la Chilonwa lakini mwenyekiti pamoja na majibu mazuri sana naomba niwe na swali moja tu la nyongeza. Moja kati ya sababu zinazofanya baadhi ya watumishi kukwepa kwenda kufanya kazi vijiji vya ndani ndani ni ukosefu wa nyumba za kuishi. Je, serikali haioni kwamba kuna haja ya kusaidia upatikanaji wa nyumba katika zahanati zilizo vijiji vya ndani ndani sana? Asante sana. Mshimaziri majibu kwa kifupi sana Mheshimiwa mwenyekiti naomba nijibu swali la nyongeza la mheshimiwa mwaka mbunge wa ikulu kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti kwanza naomba nipongeze halmashauri ya Chilonwa kwa jinsi ambavyo wameweza kukamilisha zahanati nne na yeye katika swali lake anauliza namna ya serikali kuwezesha kupatikana nyumba za watumishi kama ambavyo wamefanya kazi nzuri kwa kushirikiana na halmashauri yao na kuhakikisha wanakamilisha zahanati hizo ni vizuri jitihada hizo ambazo zimefanyika wakaanzisha uanzishaji na ukamilishaji wa nyumba za watumishi kwa sababu ni kweli usiopingika tukiwa na zahanati nzuri bila watumishi kuwa na sehemu iliyo salama ya kuishi hakika hata wanao kwamba ni sehemu salama ya kwenda kufanyia kazi Mheshimiwa Kalenga 
Julius Kalenga. Asante mwisho wa nyikiti na kushukuru kunipa nafasi naomba na mimi ni muulize waziri kwa kuwa wananchi katika halmashauri ya wilaya ya Monduli katika kata ya Makuyuni e, Lemooti na na Alarami wameonyesha juhudi kubwa katika ujenzi wa vituo vya afya na kwa kuwa waziri wa Tamisemi alivyokuja Monduli mwaka 2016 akiwa naibu waziri aliahidi kutoa michango kwa ajili ya kuunga mikono juhudi za wananchi wale je ni lini serikali itatekeleza ahadi hiyo ya kuwasaidia wananchi wale Mheshimiwa Majibu kwa kifupi Mwisho mwenyekiti naomba nijibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Karanga mbunge wa Monduli kama ifuatavyo Ni dhahiri na kwamba naye mwenyewe atakiri na kuungana na jitihada za serikali na hivi karibuni tumepeleka pesa katika vituo 25 Naomba ni mwahikishie kwamba safari ni hatua azma ya serikali ni kuhakikisha kwamba vituo vya afya vinajengwa katika kila kata Kama tumefanya kwenye kata zingine naamini kabisa na kwake itakuwa katika safari ijayo Mheshimiwa tunaendelea muda wetu ni mdogo. Mheshimiwa Hawa Subiri amwaifuga. Kiwango cha elimu katika mkoa wa Tabora kimeshuka sana na mkoa huo unafanya vibaya katika mitihani yake hasa darasa la saba, kidato cha 4 na kidato cha sita kutokana na changamoto mbalimbali kama walimu upungufu wa madawati, madawati na changamoto nyingine. Je, serikali inatoa kauli gani? Mwisho mwekiti kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisemi napenda kujibu swali la mheshimiwa hao subira mwaifunga ambaye ni mtoto wa shangazi yangu na mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti ponya na changamoto zilizotajwa katika swali sio kweli kwamba kiwango cha elimu kimeshuka sana mkoa wa Tabora kwa kufanya vibaya kwa mitihani Takwimu zinathibitisha hali tofauti kama ifuatavyo moja katika mitihani ya darasa la saba ya mwaka sita kiwango cha ufaulu kilikuwa asilimia sabina moja nukta tatu tano ambapo mkoa wa Tabora ulishika nafasi ya kumi kitaifa lakini mwaka saba ufaulu ulipanda hadi asilimia sabina tatu nukta sita moja na mkoa ukaendelea kushika nafasi ya kumi kitaifa pili katika mitihani ya kidato cha nne ya mwaka sita kiwango cha ufaulu kilikuwa asilimia sabina moja ambapo mkoa wa Tabora ulishika nafasi ya kumi kitaifa lakini mwaka saba ufaulu ulipanda hadi asilimia nne na mkoa kushika nafasi ya tatu kitaifa tatu kwa upande wa kidato cha sita ufaulu mwaka sita ulikuwa asilimia saba nukta nane na mkoa wa Tabora ulishika nafasi ya kumi na moja kitaifa kwa mwaka saba pamoja na takwimu kuonesha kuwa ufaulu ulikuwa asilimia saba nafasi ya mkoa kitaifa ilipanda hadi nafasi ya kumi Mheshimiwa mwenyekiti kwa miaka yote miwili mfululizo mkoa wa Tabora umekuwa juu ya wasta na ufaulu kitaifa hilo ni jambo la kujivunia kwa hali hiyo hatuwezi kusema kiwango cha elimu katika mkoa wa Tabora kimeshuka bali kimepanda serikali ina kila sababu ya kumpongeza mkoa mkuu wa mkoa wa Tabora Mheshimiwa Agri Mwanuri na viongozi wote wa mkoa wa Tabora wakiwepo viongozi wa wilaya zote na almashauri zote kwa juhudi zao zilizowezesha matokeo haya mazuri Mheshimiwa Hawa Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru pamoja na majibu ya naibu waziri ambaye na yeye pia ni mkazi wa mkoa wa Tabora katika jimbo la Sikonge anafahamu hali halisi ya elimu za watoto wetu na ndugu zetu katika mkoa wetu. Mheshimiwa mwenyekiti kinachotokea hapa na takwimu zinazoonyeshwa ni shule chache ambazo zimefaulu zi, zi, zi kwa kiwango kikubwa zinatengenezewa zina takwimu na zinaonekana kwamba ndizo ndio ndio takwimu halisi. Lakini uhalisia ulioko katika mkoa wa Tabora elimu yetu imeshuka kutokana na miundo mbinu hakuna walimu. Ye, serikali ina mpango gani wa kuboresha miundombinu ya elimu katika mkoa wa Tabora ili watoto wetu waweze kufanya vizuri? Swali la pili. Katika shule za sekondari ambazo ni shule zilizokuwa zina zinafaulisha vizuri miaka ya nyuma ambayo watu wengi huko ndani wamesoma katika shule hizo. Leo shule hizo zimekuwa na changamoto za vitanda, changamoto za viti na changamoto za miundombinu mbalimbali. Serikali ina mpango gani pia wa kuweza kuhakikisha maeneo yale yanaboreshwa ili shule zile ziweze kufanya vizuri kama ilivyokuwa hapo awali? Asante mheshimiwa waziri majibu kwa kifupi sana.
Mheshimiwa mwenyekiti kwanza napenda ni msifu sana binamu yangu Aa, kwa kufuatilia sana sekta ya elimu na nikubaliana naye kwamba kuna baadhi ya shule hususan za pembezoni kabisa hazifanyi vizuri lakini mara nyingi tunapozungumzia mkoa huo tunajumlisha kupata matokeo ya kimkoa katika swali lake la kwanza serikali na mpango gani kuboresha miundombinu mheshimiwa mwenyekiti kama tulivyowasilisha bajeti yetu nzuri ya eh, juzi tumejizatiti kweli kweli mwaka huu tumepeleka walimu 112 katika shule za msingi na hasasa walimu wa sasa tumepeleka walimu 20 katika mkoa wa Tabora lakini kwa mwakani tisa tutajenga vyumba vya madarasa saba matundo ya vyo 689 nyumba za walimu tatu na kwa upande wa sekondari tutajenga nyumba za walimu tisa vyumba vya madarasa tisa matundo ya vyo sita na kukamilisha maabara tatu kwa ajili ya masomo ya sayansi tunaamini kwa mchango huu utasaidia kuboresha sana eh, hali ya ufaulu wa, wa vijana wetu katika shule mbalimbali mbali za msingi na sekondari swali so, lake la pili shule maalumu ambazo zilikuwa zinafaulisha sana zamani kwanza naendelea kuzipongeza shule hizo ikiwemo Tabora Boys ambayo imekuwa ikichangia sana kuinua uh, ufaulu wa mkoa wa Tabora na ni kweli kwamba baadhi ya miundombinu mindu, yake iko katika hali ambayo inahitaji sana msaada na naomba niungane naye katika kuzifuatia shule hizo ili tusaidiane katika kuzitendea haki Asante ya Mgumba ya Mbatia Nashukuru sana mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi niulize swali la nyongeza. Kwa kuwa matatizo yanayokabili wananchi wa mkoa wa Tabora yanafanana kabisa na wananchi wa mkoa wa Morogoro hususan katika jimbo la Morogoro Kusini Mashariki hasa katika shule ya Mkuyuni ambao upungufu wa madarasa zaidi ya 18 yanahitajika, shule ya msingi Ngerengere njia nne madarasa moja yanahitajika na shule ya msingi Mikese Fulwe madarasa zaidi ya kumi na kwa kukuwa mheshimiwa mwenyekiti uwezo wa almashauri yetu ni mdogo na uwezo wa wananchi kujenga kukabiliana na ujenzi wa madarasa haya yote ni mafupi sana. Je, serikali kuu ina mpango gani wa kutusaidia kumaliza tatizo hili la uvumba wa madarasa ili kuinua ubora katika shule zetu? Mheshimiwa Waziri Majibu kwa kifupi. Mheshimiwa mwenyekiti na muomba sana mheshimiwa Omari Tebweta Mgumba mbunge wa Morogoro Kusini Mashariki nikutane naye baada tu ya bunge hili mchana saa saba na nusu ili tuweze kupanga mkakati pamoja Asante mheshimiwa Mbatia Asante sana mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa mwenyekiti udhaifu katika sekta ya elimu ni mkubwa kwa nchi nzima na hiyo ni mjadala wa muda mrefu na wabunge hapa wanaulizia miundo mbinu na mambo mengine walimu mishahara yako ni mambo mtambuke sasa serikali haioni umuhimu ili elimu yetu iweze ikawa sawa bora na shirikishi kwa wote tukawa na mjadala wa kitaifa namna ya kuboresha elimu kwa kuwa ndio tunda la mfumo wa maendeleo yote Tanzania Mheshimiwa Majibu Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya rais Tamsemi ninaomba nimshukuru sana mheshimiwa James Mbatia kwa kurejea kauli ambayo alitoa mheshimiwa Benjamin William Mkapa rais wetu mstafu kuhusu mjadala wa kitaifa ambao sasa hivi tunafikiria namna kuandaa kwa hiyo naomba washiriki na sisi katika kuandaa mjadala Asante mheshimiwa tunaendelea mda wetu ni mdogo ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mheshimiwa Kaboyoka. Swali linauliza uharibifu wa mazingira kwenye msitu wa Chome Shengena umeleta athari kubwa ya uchafuzi wa maji hasa katika mito mikubwa ya Yongoma na Saseni. Je, yes, serikali ipo tayari kuunda kamati ya kuchunguza chanzo cha uharibifu huo wa misitu ya Shengena? Swali hili limeelekezwa katika ofisi ya makamu wa rais mazingira na naibu waziri Kangi Lugora anaenda kutoa majibu ya serikali. Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira napenda kujibu swali 
la Mheshimiwa na Ngwejwa Livingstone Kaboyoka mbunge wa Same Mashariki lenye sehemu A na B kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti uharibifu wa mazingira kwenye msitu wa Chome Shangena unachangiwa na sababu mbalimbali ikiwemo mbali, shughuli za kilimo katika maeneo jirani yanayozunguka mlima Shangena na wachimbaji wadogo wa madini ya dhahabu waliovamia msitu huo miaka ya nyuma yani kati ya mwaka 2008 na 2010 katika kutatua changamoto hii serikali iliunda timu ya wataalamu kutoka ofisi ya makamu wa rais baraza la taifa la hifadhi ya mazingira ya Ninemki wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS ofisi ya madini mkoa Kilimanjaro na bodi ya bonde la mto Pangani ambayo ilitembelea eneo hilo kwa nyakati tofauti timu hiyo ya wataalamu ilibaini changamoto za uharibifu wa mazingira katika eneo hilo na kupendekeza hatua za kuzuia uharibifu huo ambazo zimetekelezwa ikiwa ni pamoja na kuzuia shughuli za uchimbaji wa madini ndani ya msitu kwa kuweka ulinzi ambao unafanywa na jeshi la kujenga taifa Suma JKT Hivyo serikali itapitia upya mapendekezo ya timu ya wataalamu na kuhakikisha kuwa yana Mheshimiwa Abu Ivute Mike Kabuna karibu na nini Ivute Mike kwako I, Ivute kwako Mike Hapo imewaka hapa Hivyo serikali itapitia upya mapendekezo ya timu ya wataalamu na kuhakikisha kuwa yanatekelezwa kamilifu na iwapo itaonekana ni lazima kuunda kamati serikali haitasita kufanya hivyo. B. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali kupitia wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS imeanza kuchukua hatua za kuwapatia wananchi miti ya asili na rafiki kwa mazingira kwa ajili ya kuhifadhi vyanzo vya maji katika mito ya Yongoma na Sasen. Aidha katika jitihada za kutunza vyanzo vya maji katika eneo hilo Serikali kupitia TFS imepanda miti ya asili takriban 2500 kati ya mwaka 2012 mpaka 2017 ndani ya eneo la msitu wa, wa Chome lililoharibiwa na shughuli za uchimbaji wa madini ya dhahabu. Mheshimiwa mwenyekiti napenda nitumie fursa hii kuwasihi viongozi na watendaji wa serikali katika ngazi zote kuchukua hatua kadri itakavyowezekana kusimamia utekelezaji wa sheria ya usimamizi wa mazingira ili kudhibiti uharibifu wa mazingira nchini. Mheshimiwa Kaboyoka. Ya, na shukuru kama waziri atafuatilia na naamini ataunda hiyo tume hiyo uh, kamati maana najua bado mazingira machafu. Swali langu la nyongeza ni kwamba kwa kuwa hii mito mikubwa minne ya Yongoma, Saseni, Hingilini na Nakombo imejaa magogo ambayo yameletwa kutoka misuni na hivyo kufanya maji yatwame na yasifikie watu walioko mabondeni je waziri atatusaidiaje au serikali saidieje kufundisha wananchi na kuwapa vifaa ili waweze kufanya usafi wa ile mito yani kiswa, kiingereza wanaita dredging ili watoa ile magogo ili maji yaweze kufikia wananchi walioko bondeni Mheshimiwa Waziri Majibu kwa kifupi sana jiandae mheshimiwa mlata Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira napenda kujibu swali moja la nyongeza la mheshimiwa Kaboyoka mbunge wa Same Mashariki kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti ni kweli kabisa kwamba mito ile ya Hingilili Sasane Yongoma pamoja na na, 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 na kombo ni kweli imeathiriwa na shughuli za kibinadamu yakiwemo hayo magogo aliyoyasema. Kwa hiyo kwa kifupi tutatuma tena timu ya wataalamu ili waende waone ukubwa wa lile tatizo. Na baada ya kuona ukubwa wa lile tatizo watatupa taarifa ambayo tutawashirikisha wananchi wenyewe katika maeneo yale ikiwa ni pamoja na kuwaelimisha juu ya matatizo haya ambayo yanafanyika katika vyanzo vya maji. Kwa hiyo mheshimiwa Kaboyoka usio na wasiwasi na kama utakuwa tayari kuambatana na mimi nitakapokuja kule mimi nitakuwa tayari pia kuambatana na wewe asante nitakuwa tayari <tos> mheshimiwa mlata mheshimiwa yusuf mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru sana kwa kunipa nafasi mheshimiwa mwenyekiti katika wilaya ya Iramba tarafa ndago kata ndago kwenye magereza ya, ya ushora ambayo yana A na B ushora pamoja 
ilikuwa na msitu mkubwa na miti mikubwa ambayo ilikuwa ni chakula cha tembo lakini wafungwa wale wamemaliza ile miti hadi wale wanyama wamehama kule mheshimiwa mwenyekiti waziri ananiambia nini kuwapelekea miti wale wafungwa wakapande waturudishie msitu wetu asante mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa waziri ni lini ana mazungumzo mengi Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira napenda kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Martha Mlata kama ifuatavyo Kwanza kabisa ni mpongeze mheshimiwa Martha Mlata alipokuwa kwenye kamati ya viwanda biashara na mazingira alikuwa anazungumzia sana juu ya ukataji wa miti ovyo kwenye gereza la ushora na mimi ni wahakikishie waheshimiwa bunge wote na niwakumbushe kwamba swala la kulinda kutunza na kuhifadhi mazingira kwa mujibu wa kifungu namba sita cha sheria namba 20 ya mwaka 2004 sote tunawajibika kufanya hivyo na tuendelee kuhakikisha kwamba zile taasisi ambazo ziko kwenye maeneo yetu yakiwemo magereza shule zikiwemo hospitali wahakikishe kwamba wanatumia nishati mbadala kama ambavyo mheshimiwa waziri alivyoelekeza kwa hiyo mheshimiwa Martha Mlata kupitia swali lako hili naendelea kuzitaka taasisi zote ambazo tulizozielekeza wasiendelee kukata miti kwa ajili ya nishati waendelee kutumia nishati mbadala na katika siku ya mazingira duniani ambayo tunaanza tarehe 30 Mei mpaka tarehe 5 Juni kutakuwa na maonyesho ya kwa kifupi sana jibu yako nishati mbadala mheshimiwa Martha Mlata nitakuwa tayari kuambatana na wewe kwenda gereza la ushora sasa hilo ndio jibu sahihi mheshimiwa Yusuf Asikuru mheshimiwa mwekiti Waswahili wanasema usipozibaufa utajenga ukuta. Imekuwa ni tatizo linaloendelea na ni maneno kila siku yanazungumzwa kuhusiana na uharibifu wa vyanzo vya maji na hususan chemchemu. Je, serikali ina mpango gani sasa wa kuhakikisha inatoa elimu kwa wananchi wote wanaozunguka maeneo ya vyanzo vya maji ili kuhakikisha kwamba wao ndio walinzi lakini wao wao ndio watunzaji wa mazingira wa maeneo yale Mheshimiwa Waziri Majibu kwa kifupi Shoma nyekiti kwa niaba ya Waziri wa Nchi ofisi ya makamu wa Rais Muungano wa Mazingira Napenda kujibu swali ya nyongeza la Mheshimiwa Yusufu kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, katika sera yetu hii ya taifa ya hifadhi ya mazingira pamoja na sheria ya mazingira, tayari Mheshimiwa Waziri alishatoa miongozo na maelekezo kwa alimashauri zote 185 Tanzania watuletee orodha ya vyanzo vyote vya maji ikiwa ni pamoja na changamoto. Kwa hiyo Mheshimiwa Mbunge tuko katika harakati za kuhakikisha kwamba tunaweka mikakati ya utoaji wa elimu kwa wananchi ambao wako kwenye vyanzo vya maji ikiwa ni pamoja na kutangaza kwenye magazeti ya serikali. Asante sana mheshimiwa. Asante mheshimiwa tunaendelea wizara ya maji mheshimiwa Mashimba mashauri ndaki. Swali la mbunge linasema mabonde ya mpunga katika vijiji vya Masela, Bukangilija, Matwigi katika wilaya ya Maswa yanaweza kuzalisha mpunga mwingi kuliko hivi sasa. Je, serikali ina mpango gani wa kujenga mabao na mifereji ya mwagiliaji katika maeneo hayo? Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa maji na mwagiliaji naomba kujibu swali la mheshimiwa Mashimba Mashauri Ndaki mbunge wa Maswa Magharibi Mheshimiwa mwenyekiti serikali kupitia tume ya taifa ya mwagiliaji na mikakati ya kuendeleza kilimo cha mwagiliaji nchi nzima ikiwemo halmashauri ya wilaya ya Maswa serikali imekuwa ikiendeleza skimu za mwagiliaji zinazotumia teknolojia ya kuvuna maji ya mvua kwa kujenga mabanio ya kuchepusha maji na mfumo wa mifereji ya mwagiliaji katika mashamba kwa maeneo ambayo yameonekana yanafaa usanifu wa kina ufanyika na kisha ujenzi wa mabwawa ya kuhifadhi maji kwa ajili ya mwagiliaji. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa wilaya ya Maswa ipo miradi mbalimbali ya mwagiliaji inayotumia mifumo mbalimbali ikiwemo miradi ya mwagiliaji ya Masela, Bukangilija na Matwigi kwa miradi kwa, kwa mradi wa Masela wenye eneo la hekta 450 zinazofaa kwa kilimo cha mwagiliaji ulifanya usanifu wa mwanzo wa ujenzi wa mabwawa na mifereji. Kwa sasa serikali inatafuta fedha kwa ajili ya kufanya usanifu wa kina ili ujenzi wa bwawa na mifereji ufanyike. Mheshimiwa mwenyekiti, mradi wa mwagiliaji wa Bukangilija wenye hekta na saba ulijengwa mwaka 2004 kupitia mpango wa kuendeleza kilimo wilayani yani Dadips. Hivyo miundombinu yake imechakana inahitaji ukarabati mkubwa 
serikali inatafuta fedha kwa ajili ya ukalabati wa mradi huo kwa upande wa bonde la Mwatigwi lenye ukubwa wa wakali 100 mwaka 2013 chini ya ufadhili wa World Food Program ulichimbwa mfereji mkuu lakini miundo mbinu mingine haikujengwa hivyo fedha zinahitajika kukamilisha ujenzi wa mradi huo mheshimiwa mwenyekiti serikali kupitia tume ya taifa ya mwagiliaji itaendelea kufanya usanifu wa awali ili kuangalia uwezekano wa ujenzi wa mabwawa katika maeneo mbalimbali nchini yakiwemo maeneo yaliyotajwa Mheshimiwa Ndaki Asante mwenyekiti Mheshimiwa mwenyekiti makajana niliuliza swali kuhusiana na bwawa la Mwamihanza nikaambiwa serikali inatafuta fedha Maka huu pia nimeuliza juu ya miradi hii ya umwagiliaji kwenye vijiji hivi vitatu Matibu ya serikali ni kwamba bado serikali inatafuta fedha. Sasa nataka kuiuliza serikali. Pesa itapatikana lini? Kwa sababu kwenye bwawa la Masela usanifu ulishafanyika na watu walishaondoshwa kwenye eneo ambalo bwawa litachimbwa. Sasa serikali inapata pesa lini ili kuanza ujenzi wa bwawa la Masela? Swala langu la pili mheshimiwa mwenyekiti tume ya taifa ya umwagiliaji inapata pesa kidogo sana ndio maana miradi mingi ya umwagiliaji inakwama mradi wangu wa bukangirija umekwama wa mwatigi umekwama wa kulimi umekwama sasa ni lini serikali itatenga kiasi cha fedha cha kutosha ili kushughulikia miradi ya umwagiliaji hapa nchini mheshimiwa waziri majibu kwa kifupi Mheshimiwa mwenyekiti napenda ni mpongeze kwanza mheshimiwa mbunge kwa namna anaofanya kazi lakini la pili amezungumzia kuhusu swala la uchachi wa fedha na ni lini serikali itatoa fedha. Moja mheshimiwa mwenyekiti pamoja na serikali kutoa fedha. Lakini kupitia ziara tulizokuwa tumezifanya tumeona katika miradi mingi ya mwagiliaji kumekuwa na changamoto. Moja tuna miradi ya zaidi ya 889 ambayo imejengwa lakini miundo mbinu yake haijakamilika. Lakini la pili ipo miradi nne ambayo imejengwa lakini haifanyi kazi kabisa kutokana na changamoto hiyo waziri wangu akaona haja ya kupitia mpango kabambe wa mwaka 2022 wa tume taifa ya mwagiliaji ili kuangalia namna gani tutaweza kutumia fedha ingawa kwa uchache lakini miradi hiyo yanetija nataka nimhakikishie kupitia mapitio haya tuliyofanya miradi ile ambayo tuliorodhesha tumebainisha ipo haja ya kutengeneza maboresho na hivi hata kama miradi inatekelezwa lazima iwe miradi ambayo imekamilika kwa wakati lakini kuhusu miradi yake ambayo imeelekeza katika miradi ambayo tumeainisha na yeye tutamweka katika swazima la kutekeleza ili miradi yeye Mheshimiwa Na kushukuru mheshimiwa mwenyekiti. Na swali moja la nyongeza. Mji wa Kibondo unakabiliwa na matatizo kubwa ya ukos, la, la ukosefu wa maji na mji huo uko Kilimani. Pampu zinazosukuma maji kusambaza ndani ya mji wa Kibondo zimechakaa. Ni lini serikali itapeleka pesa kwa ajili ya ya mladi ya mladi wa maji wilani Kibondo Mheshimiwa Waziri ni lini Mheshimiwa Waziri mwenyewe Mheshimiwa mwenyekiti naomba kujibu swali moja la Mheshimiwa Mbunge Genzabuke kuhusiana na matatizo ya maji ya Kibondo Kwanza Mheshimiwa Genzabuke pamoja na wananchi wa Jimbo la Kibondo ni kufahamisha tu kwamba tayari tuna saini mkataba wa fedha kutoka serikali ya Indi fedha za mkopo nafu kutoka serikali ya India na katika fedha hizo sehemu ya fedha itashughulikia e, utoaji wa maji huduma ya maji katika mji wa Kibondo kwa hiyo sasa hivi vuta subira mambo baada ya muda mfupi itakuwa mazuri Asante mheshimiwa Salasini mheshimiwa Keti mheshimiwa Muradi na kushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa mwenyekiti Maji mengi sana ya mvua yanapotea katika nchi hii kiasi kwamba tungekuwa na utaratibu wa kuyavuna yangeweza kusaidia katika shughuli za umwagiliaji na shughuli za wanyama. Mheshimiwa mwenyekiti kwa mfano katika jimbo langu la Rombo kuna ma, kuna mito ya msimu kama Ungwasi, Marwe, Tarakea, Uwashi na nana ambayo maji ya mvua yanakwenda nchini Kenya wale wameyazuia wanafanya nao mwagiliaji alafu wanatuletea tena bidhaa huku kwetu je waziri uko tayari utakapopata nafasi twende wote rombo ukayaone haya ma, ma, mabonde haya ya mito hii ya msimu 
ili tuweze kuangalia uwezekano wali, wali. wa kuyazuia ili tuweze baadaye kuyatumia kwa ajili ya umwagiliaji Mshumaziri Majibu Mheshimiwa mwenyekiti ni kwa niaba ya wazili wa maji na mwagiliaji napenda kujibu swali la Mheshimiwa Mbunge 30 mzee wangu mimi kama naibu waziri wa maji nipo tayari baada ya bunge tuende pamoja rombo sana sana Asante Mheshimiwa Keti Mheshimiwa Muradi Na kushukuru Mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali dogo la niongeza Katika wilaya Karatu mkoa wa Arusha kijiji cha Mangola kuna biashara kubwa ya kimataifa ya vitunguu ambapo robo ya mapato almashauri ya Karatu yanatokana na kilimo hichi cha vitunguu Je serikali na mpango gani kuwajengea mabwawa na mifereji ya umwagiliaji wananchi yao wa Mangola ili kuongeza tija kuainua maisha wananchi wa Karatu hasa kina mama waliowekeza katika kilimo hichi cha vitunguu Asante Mheshimiwa Waziri Majibu kwa kifupi Jiandae mwishuma muradi. Mwishuma mwenyekiti, nitumia na fasi hii kujibu swali la mwishuma mbunge, dadangu keti, kwa niyaba wazila umwagiliaji, nchi yetu asilimia kubwa zaidi ya sabini wanaishi vijijini, na wanategemea kilimo cha kudra za mwenyezi mungu kwa maana ya mvua. Kwa hiyo sisi kama wizala ya maji tukaona haja sasa ya kuwa natume ya taifa ya umwagiliaji katika kuhakikisha kilimo chetu kinakuwa bora na tija katika swazima la uzalishaji kwa maana kupata malighafi viwandani na hata katika swazima la biashara. Nataka ni muhakikishie mheshimiwa mbunge sisi kama wizara ya maji hatutokuwa kikwazo katika kuhakikisha tunatengeneza miundo mbinu ya umwagiliaji eneo hilo ili wananchi wale waweze kunufaika na kilimo cha kisasa. Asante mheshimiwa Muradi jiandae mheshimiwa Bulembo Bulembo Senior. Mheshimiwa mheshimiwa Muradi Mwe mshukuru mwenyekiti na shukuru kwa kunipa nafasi na mimi naomba niulize swali dogo la nyongeza. Kwa kuwa tatizo liliopo maswa maharibi linafanana na la Mvomero na kwa kuwa Mvomero kuna maji mengi, kuna mabonde mazuri sana na kwa kuwa wananchi wa Mvomero wamejipanga katika kilimo cha umwagiliaji. Na kwa kuwa kuna ahadi ya wa Waziri wa Maji, Engineer Isaac, kwa kusaidia mabonde mawili, bonde la Kigugu na bonde la Mbogo. Je, ni lini fedha zile zitatoka ili kuleta tija kwa wananchi wa Mvomero na taifa kwa ujumla? Mshimaziri Majibu, Mshimaziri Musika. Mshimwe mwenyekiti, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Murad kama ifuatavyo ni kweli katika bajeti ya mwaka huu wa fedha tumetenga fedha kwa ajili ya kuendelea na usanifu wa miradi ya Kigugu na usanifu umekamilika wakati wowote mheshimiwa Murad ni kuhakikishia tutaingia kwenye kutangaza tenda kuhakikisha kwamba hiyo miradi imetekelezwa. Asante mheshimiwa Bulembo. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Kwa sababu Dar es Salaam pale kwenye kulaza bomba la kutoka Bagamoyo kuja chuo kikuu. Kuna watu walivunjiwa na watu wengine wakataa wakapelekwa mahakamani. Walipopelekwa mahakamani wameshindwa mpaka leo wanasema wanalindwa na wakubwa hata kuvunja nataka wizara inambie wanavunjiwa lini ili Dar es tupate maji chuo kikuu Mshimaziri Mshimaziri Musika Mheshimiwa mwenyekiti naomba kujibu swali moja la Mheshimiwa Bulembo kama ifuatavyo wananchi wanayo taarifa kwa sababu wameshapewa notice kwamba wanavunjiwa kwa hiyo ni wakati wowote hatua za kuvunja zile nyumba zitafanyika Asante mheshimiwa tunaendelea swali namba 141 mheshimiwa Dr. Mponda. Swali linasema mkoa wa Morogoro umechaguliwa kuwa ni gala la chakula la taifa hususan katika mazao ya mpunga na miwa. Katika kutekeleza hili serikali imepanga kufanya upembuzi ya kinifu na usanifu wa kina katika ujenzi wa skimu za umwagiliaji. Nili ni kazi hiyo itaisha? Niaba waziri wa maji na umwagiliaji naomba kujibu swali la mheshimiwa Dr. Haji Hussein Mponda mbunge wa Malinyi kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti ni kweli kuwa serikali imepanga kufanya upembuzi ya kinifu na usanifu kwa ajili ya kuongeza wigo wa kilimo cha mwagiliaji katika maeneo mengi hapa nchini yakiwemo maeneo yaliyotajwa utekelezaji wa shughuli hizo unategemea upatikanaji wa fedha katika mwaka huu wa fedha 2017 serikali kupitia tume ya taifa ya mwagiliaji imepanga kukamilisha upembuzi ya kinifu na usanifu wa kina katika vijiji kata za Usangule mto wa Sasa Igawa mto Puma, Lupunga, mto Mwalisi na Kilosa mto Mwalisi. Mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti, kwa lengo la kuepuka migogoro ya watumiaji wa mabanio ya maji kwa siku za usoni, Halmashauri ya Malinyi inashauriwa kuandaa mipango ya matumizi bora ya ardhi 
ambapo ardhi inayofaa kwa matumizi ya kilimo cha mwagiliaji itabainishwa na kutengwa rasmi kwa matumizi hayo. Mipango hii itawezesha usimamizi wa kisheria wa ardhi inayofaa kwa mwagiliaji katika maeneo ya vijiji hivyo. Aidha wakati wa kuanza ujenzi wa mabanio hayo kutaundwa vyama vya mwagiliaji kulingana na sheria ya mwagiliaji ya mwaka 2013. Vyama hivyo vitakuwa na jukumu la kusimamia maeneo hayo na uendeshaji wa skimu za mwagiliaji katika maeneo hayo. Dr. Mponda na kushukuru mwenyekiti. Nashukuru pia serikali kwa majibu mazuri ya swali la msingi. Mwisho mwenyekiti, mawaziri hao wote wawili wa wizara hii, waziri na naibu wake wamefika eneo hilo. Mara ya mwisho mwezi wa pili naibu waziri amefika na wana malinyi tumempa jina la dogo janja. Ameona hali halisi pale skimu ya itete kwa kuwa imetokana na, 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 na usanifu wa kina ambao haukuwa mzuri na hata ujenzi ule uliofanyika haukuwa mzuri imesababisha skimu ile inashindwa kufanya kazi kama inavyotakiwa skimu ile haina barabara za kuingia kwenye mashamba skimu ile wakati wa kiangazi hana maji ya kutosha kumwagilia mashamba yale na serikali wameahidi kwamba watafanya marekebisho so, langu la kwanza na kuja kwenye kiti hapo hapo swali la kwanza ni lini mtafanya marekebisho ambayo mmeahidi kwenye skimu ya itete? Swali la pili. Management ya skimu ile inasimamiwa na injinia ambaye anakaa Malinyi kilomita msini kutoka pale kwenye skimu mpaka anapoishwa injinia. Tuliomba ombi maalumu apatie usafiri injinia yule. Ni lini sasa ombi hili litatekeleza? Na kushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti. Asante mheshimiwa waziri Musika. Mheshimiwa mwenyekiti naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya mheshimiwa Mponda kama ifuatavyo itete ni kweli nimefika pale na mheshimiwa naibu waziri amefika tatizo moja kubwa la itete ni kwamba skimu ipo haijakamilishwa ujenzi lakini inafanya kazi lakini tatizo hilo kubwa ni kwamba sasa hivi baada ya kumaliza huu mpango kabambe tunataka kujenga bwawa kubwa ambalo litatunza maji ili wananchi waendelee kulima wakati wote tatizo jingine lililo kuwepo Mheshimiwa ya mwenyekiti ni kwamba ile kamati iliyo imeundwa ambayo inasimamia kilimo kile cha mpunga ilikuwa na makosa kidogo tukaivunja sasa hivi tumeweka nyingine lakini ombi lake la kwamba injinia sasa awe sehemu ya karibu kwa ajili ya kusimamia ile ile skimu tutalitekeleza tuwasiliane mheshimiwa mbunge ili tuweze kukupatia hiyo injinia Mheshimiwa Divota Minja Na kushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti kwa kuniona Mheshimiwa mwenyekiti kwa kuwa serikali imekuwa ikipanga miradi mingi ya umwagiliaji katika mkoa wa Morogoro ambayo haitekelezeki. Je, serikali sasa haioni kuna haja ya kuwatumia wataalamu ambao wanatoka chuo kikuu cha kilimo sokoine sua waweze kuwasaidia wananchi wa mkoa wa Morogoro kuendeleza kilimo cha umwagiliaji? Asante mheshimiwa waziri majibu wa kifupi. Mheshimiwa mwenyekiti napenda kujibu swali la Mheshimiwa Devota Minja mbunge wa Morogoro kama ifuatavyo bunge la viti maalum. Mheshimiwa mwenyekiti sisi kama wizara yetu pamoja na changamoto ambazo tumeziona tukaona haja sasa ya kupitia ule mpango kabambu na tumejipanga katika kuhakikisha tunakuwa na miradi michache lakini yenye tija ya uzalishaji katika nchi yetu. Kwa hiyo wazo lako na ushauri wako tumeupokea katika kuhakikisha tunaboresha miundo mbinu ya umwagiliaji ili iweze kuwa na tija katika nchi yetu. Asante waheshimiwa tunaendelea swali namba 142 wizara hiyo hiyo Swali linasema Mheshimiwa Mizengo Pinda akiwa waziri mkuu mwaka 2013 aliahidi kuchangia shilingi milioni 295 katika mradi wa mwagiliaji uliopo katika kijiji cha Nungwe kata ya Ehalimba Ni lini ahadi hiyo ya serikali itatekelezwa Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa maji na umwagiliaji naomba kujibu swali la Mheshimiwa Mahmudi Hassan Mgimwa mbunge wa Mufindi Kaskazini kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, ni kweli kuwa mheshimiwa wa Mizengo Kayanza Pita Pinda aliyekuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2013 alitoa hadi ya kuchangia kiasi cha kiasi cha shilingi milioni milioni 295 katika mje, ujenzi wa mradi wa umwagiliaji wa kijiji cha Nundwe kata ya Ihalimba. Mheshimiwa mwenyekiti, tayari serikali ilikishaanza utekelezaji wa mradi huo kwa kuwezesha upimaji wa ulalo wa alzi, usanifu wa banio, ujenzi wa banio, ujenzi wa mfereji mkuu wenye urefu wa mita 2000 na ujenzi wa maumbo ya mashambani 
kazi zote hizo zilikamilika mwaka 2015 na kuhalimu kiasi cha shilingi milioni na moja Mheshimiwa mwenyekiti kwa kutambua umuhimu wa mradi huo kwa wananchi wa kijiji cha Nyundwe na taifa kwa ujumla serikali itaendelea kutafuta na kutoa fedha kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa miundombinu ya mwagiliaji iliyobaki kwa lengo la kuongeza uhakika wa usalama wa chakula na kipato hivyo kujikwamua kiuchumi Asante mheshimiwa Mgimwa Mheshimiwa mwenyekiti Naomba niulize maswali mawili Mheshimiwa waziri mkuu staff alipotembelea kwenye kijiji hiki alikuta tayari serikali imeshaanza kutekeleza lakini alijitokeza mapungufu ambayo yalikuwa yanagharimu milioni 295 kwa ajili ya kujenga mifereji ambayo ni main canal kwa ajili ya kujenga vivuko vya watu na wanyama na, na kwa ajili ya kujenga vigawa maji kuelekea mashambani pia kumalizia na kuongeza eneo la, mfala, la, la mfereji lifike kilomita mbili point two ndio maana mheshimiwa waziri mkuu baada ya kuona hilo akaidi kwa wale wananchi wa Nundwe kwamba niko tayari kutoa milioni 295 mradi huu uweze kukamilika mradi huu ukikamilika utajiri swali wa... swali nakwenda kwenye swali mheshimiwa utajiri vijana walio wengi hasa swali langu hapo nasema lini hiyo milioni 295 itatoka kusudi haya mambo ambayo tunazungumza yaweze kutekelezwa mheshimiwa waziri hilo la kwanza la pili mheshimiwa mwenyekiti nilikuwa na muomba sana mheshimiwa na, naibu waziri au waziri aje kwenye site aone hili jambo ambalo tunalizungumzia mheshimiwa waziri majibu kwa kifupi sana mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa maji na mwagiliaji naomba kujibu swali la mheshimiwa mbunge mzee wangu mgimwa lakini pia nitumie nafasi hii kumpongeza kwa kute, kwa kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa kamati ya kilimo mifugo na maji. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti kama mwenyekiti wangu ahadi ni deni. Na sisi kama viongozi wa wizara hii hatutokuwa kikwazo katika kuhakikisha tunakamilisha ahadi ile ambayo imetolewa na mheshimiwa waziri mstaafu mheshimiwa Mizengo Pinda. Lakini kuhusu ahadi ya mimi kwenda kule katika jimbo lake nipo tayari mheshimiwa mbunge na mwenyekiti wangu kuongozana pamoja katika kuangalia hali halisi ya utekezaji wa mradi ule ili mwisho wa siku tuongeze jitihada kwa haraka sana sana. Asante mheshimiwa Ugando, mheshimiwa Masari na mheshimiwa Bobali. Asante mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa swali la nyongeza. Kwanza sinabudi kwa shukuru vile vyote vya wengi na usalama kibiti ali shwari swali langu wananchi wa maeneo ya delta mbwera msala salare mapaloni kiongoloni wana shida kubwa ya maji ambayo sasa inapelekea hata ndoa kulegalega kwenye nyumba hiyo serikali ina mpango gani wa kuwapatia maji katika maeneo hayo maji safi na salama asante mshumazi majibu Mheshimiwa mwenyekiti naomba kujibu swali moja la mheshimiwa mbunge ugando mjukuu wangu kama ifuatavyo eneo la delta tayari tumeshalifanyia utafiti na tumechimba misima kiasi ukienda zaidi ya mita tano unapata maji ya chumvi kwa hiyo tunajaribu kuangalia sasa mfumo mzuri ambao utahakikisha kwamba wananchi wa delta wanapata maji bila shida lakini ukienda mita nne tayari tunachimba visima wanapata maji safi na salama Asante mheshimiwa Masari, jiandae mheshimiwa Bobali. Asante mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya swali dogo la nyongeza. Matatizo yaliyopo huko e, kwenye jimbo la mheshimiwa Mgimwa yanafanana kabisa na matatizo yaliyoko katika jimbo langu. Serikali imeonyesha nia njema ya kujenga skimu ya mwagiliaji katika bwao la Itagata. Sasa kwa kuwa bwao hili lilikuwa lilishaanza kuvuja na ile pesa ya kujenga skimu serikali maana wizara ilituambia tutoe ili tuzibe ile tuwape wale wakandarasi wa wale wa, 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 wa kutoka wizarani wa kuziba mabwawa si pesa tumeshalipa je serikali sasa iko tayari kurudisha ile pesa haraka ili na sisi certificate iliyoko kwenye almashauri tuweze kumlipa mkandarasi katika skimu ya mwagiliaji itagata asante mheshimiwa waziri ajibu 
Waziri Musika Mheshimiwa mwenyekiti naomba kujibu swali la mbunge ni kweli kwamba kwanza ni mpongeze kwa jinsi anavyofuatilia shughuli za ujenzi wa mabwawa kwa ajili ya umwagiliaji na kweli bwawa la Itagata limekamilika naomba mheshimiwa mbunge baada ya kikao hiki leo tukutane ili tuweze kuangalia jinsi ya kukupa hiyo fedha mwende mkakamilishe miradi mingine inayoendelea Asante mheshimiwa Bobali mheshimiwa Mbalozi Mwamoto jiandae mheshimiwa Bashi Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru kwa kunipa fursa hii. Mheshimiwa mwenyekiti, uh, waziri amekuwa akija mkoa Lindi mara kwa mara zaidi ya mara mbili mara tatu nimekutana naye eh, kwa ajili ya mradi ule wa maji pale ngapa. Lakini tuna skimu ya umwagiliaji iliyopo kwenye jimbo la Mchinga ya Kinyope na skimu nyingine iko jimbo la Mtama wa Mheshimiwa Nape ya Kiwalala. Skimu hizi zilijengwa chini ya kiwango na hivi sasa hazifanyi kazi vizuri ingawa zilitumia pesa nyingi ya serikali. Je, waziri, uko tayari kutuma wakilishi wako ama wewe mwenyewe kwenda kujionea kinachoendelea katika hizo skimu? Mheshimiwa Waziri Majibu Mheshimiwa Mwenyekiti naomba kujibu swali la Mheshimiwa Mbunge Bobali kama ifuatavyo ni kweli skimu hizo zilitekelezwa zilikumbwa na matatizo ya mafuriko lakini kwa sasa tayari tunazifanyia kazi ili ziweze kujengwa na kutimiza matako ambayo yalikuwa yanatakiwa kwa ajili ya kuwapatia wananchi huduma nzuri ya maji ili waweze kufanya kilimo cha umwagiliaji na niko tayari kwenda kutembelea eneo hilo Asante Mheshimiwa Balozi Mwamoto jiandae Mheshimiwa Bashi Mheshimiwa Swali la msingi ilikuwa linauliza linauliza habari ya ahadi za viongozi. Mheshimiwa Rais aliahidi pale Ilula Kilolo kwamba swala la maji itakuwa ni historia. Nilikuwa nataka nijue mheshimiwa waziri lini mkataba ule utasainiwa ili wananchi wa Kilolo Ilula tatizo la maji iwe historia kama alivyoahidi mheshimiwa Rais. Mheshimiwa waziri majibu kwa kifupi Mheshimiwa mwenyekiti ni kweli kulikuwa na hadi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusu na ujenzi wa mfumo wa maji Kilolo na tulikuwa tunatarajia kwamba fedha ambazo zingetumika ilikuwa ni fedha kutoka Austria lakini baada ya kuona kwamba fedha za Austria zinachelewa serikali kwa kutumia makusanyo ya ndani imefanya mchakato imekamilisha na tarehe 30 Jumatatu ijayo tunakwenda kutia saini mkataba ili sasa utekelezaji uanze wananchi wa Kilolo wapate maji. Asante Mheshimiwa Bashe, Mheshimiwa Pareso. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza nimshukuru Waziri kwa kwa utekelezaji wa mradi wa visima katika Jimbo la Nzega. Mheshimiwa Mwenyekiti naomba kujua mwaka 2015 moja ya ahadi kubwa ya ya, ya Mheshimiwa Rais ilikuwa ni kufufua skimu ya umwagiliaji katika kijiji cha Idudumo katika halmashauri ya mji wa Nzega. Je, ni lini ahadi hii serikali itaanza utekelezaji wake kwa ajili ya kulipitia na kulirekebisha bwawa hilo na kutekeleza ahadi hiyo? Mheshimiwa Waziri Majibu kwa kifupi. Anataka kujua ni lini tu. Sasa usianze kuzunguka zunguka. Mheshimiwa Mwenyekiti na nimshukuru na afkwani ya waziri wangu wa maji na umwagiliaji Napenda nijibu swali la mheshimiwa mbunge ni lini utekelezaji miradi ya utekelezaji wa wa umwagiliaji inategemeana na fedha fedha zitakapotokana kwa wakati na sisi tutatekeleza kwa wakati katika kuhakikisha mradi unakamilika sasa Asante mheshimiwa Pareso Asante mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi niulize swali dogo la nyongeza wakulima wa vitunguu katika tarafa ya Yasi wanazo miundombinu ya umwagiliaji ambayo imejengwa na World Vision na fedha za Dadeps na shirika la, uh, la maendeleo la Jimbo Katoliki la Mbulu na waziri mkuu alikuja kuzindua tatizo kubwa sio miundombinu kama ambavyo imeelezwa na mbunge mmoja hapa swala ni uhifadhi wa chanzo ambao wakulima wale wanatumia kumwagilia vitunguu vyao je yes, serikali ina mkakati gani wa kuhifadhi chanzo kile ili wananchi waweze kulima zao hilo Mheshimiwa Majibu Waziri Mwesika Mheshimiwa Mwenyekiti naomba kujibu swali moja dogo la Mheshimiwa Mbunge Kareso kama ifuatavyo Bondi la Yasi linatumia chanzo cha maji ya mbubujiko kutoka chini ya ardhi eneo la Mangora nilikwenda kule na tayari tumeshaweka mipaka ili kuzuia wananchi wasifanye eh, shughuli za kibinadamu karibu na vile vyanzo na tayari mipaka hiyo inaendelea kuwekwa na mheshimiwa mbunge tuendelee kushirikiana na kama utaona kwamba kuna kitu ambacho hakienzi vizuri tuwasiliane lengo ni kuboresha ili yale maji yaendelee kutoka kila wakati Asante mheshimiwa tunaendelea wizara mambo ya ndani ya nchi mheshimiwa Yusuf Haji Hamis
Swali la mbunge linasema kituo cha polisi cha mkokoteni kiliungua moto mwaka elfu mbili na kumi na ujenzi wake ukaanza mara moja. Je, ni lini ujenzi huu utakamilika na kituo hicho kiendelee kufanya shughuli zake? Swali hili limeelekezwa katika Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi na Naibu Waziri anaenda kutoa majibu ya serikali. Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi napenda kujibu swali la Mheshimiwa Yusuf Haji Hamisi bunge wa Nungwi kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti ni kweli kwa kituo cha polisi cha Mkokotoni kilipata jali ya moto mwaka 2010 baada ya kungua kwa kituo hicho wananchi wanaohusika waliendelea kupata huduma za kipolisi kupitia jengo lililokuwa pembeni na kituo kilichongwa moto. Mheshimiwa mwenyekiti serikali kupitia jeshi la polisi ilitafuta mkadarasi ambaye alianza kujenga upya kituo hicho na kwa sasa ujenzi wake umekamilika kwa asilimia themanini Aidha shughuli za kituo cha polisi cha Mkokotoni zitaanza katika jengo jipya baada ya kukamilika kwa ujenzi wake. Mheshimiwa Yusuf, asante mheshimiwa mwenyekiti. Pamoja na majibu ya mheshimiwa waziri tuliyoyazoea, naomba kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa mwenyekiti, takriban tangu kungua kituo hichi ni miaka tisa na kipindi hicho chote askari wanafanya kazi katika mazingira magumu sana kiasi ya kuhatarisha afya zao. Kwa kuwa serikali imeshindwa kukamilisha kituo hichi katika muda mwafaka. Je, mheshimiwa waziri, yuko tayari kukifunga kituo hichi mpaka ujenzi wake ukamilike kwa usalama wa askari wetu? Swala la pili mheshimiwa mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2017 2018 Serikali imetenga bilioni mbili pointi mbili kwa ajili ya kupunguza madeni ya wakandarasi. Kituo cha Mkokotoni kimetengewa milioni mbili kwa ajili ya mkandarasi aliyejenga kituo kile. Nataka ujua je, ameshalipwa pesa zake mkandarasi huyo? Asante. Mshauri majibu. Mheshimiwa mwenyekiti Napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza kwa pamoja ya Mheshimiwa Yusuf Mbunge Nungwi kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti mwenyekiti kimsingi hatuna mpango kufunga hichi kituo kwa sababu mipangilio kukiendeleza kukamilisha ipo ipo mbioni. Na ndio maana naomba nichukue fursa hii kumjulisha Mheshimiwa Mbunge kwamba tayari tumeshafanya uhakiki na kuwasilisha hazina ili mkadarasi uweze kulipwa na ujenzi uweze kukamilika utakapokamilika kituo hicho kitatumika Waheshimiwa kipindi cha budget maswali mwisho ni sanne. Mtazamaji kipindi Aha. cha maswali na majibu kwa siku ya leo kimefikia tamati lakini kumbuka vipindi mbalimbali vinavyohusu muhimili huu wa bunge vitaendelea na nikwambie kwamba kesho ni siku maalum kabisa ambapo tutasherekea muungano wa Tanganyika na Zanzibar ambao unatimiza miaka hamsina nne muungano ambao ni mfano wa kuiga ulimwenguni kwa sababu tumeshuhudia nchi nyingi ulimwenguni zikiendelea kuungana lakini hatimaye kusambaratika muungano wa Tanganyika na Zanzibar una zaidi ya nusu karne huku tukijivunia waasisi wa muungano wetu baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere rais wa kwanza wa Tanzania na mzee Sheikh Abedi Amani Karume rais wa kwanza wa Zanzibar kwa kutuachia tunu ya muungano tukutane kesho viwanja vya jamhuri makao makuu ya nchi mjini Dodoma mimi ni Victoria Patrick mwenzenu mwenzangu kwa upande wa lugha ya alama ni jeni malumbo nikutakie kila laheri asante hadi mara nyingine
inahangaika kila siku kugombana kuhusu maji ya mradi wa Ziwa Victoria. Sasa hivi sera ya wizara ni constructive engagement na vijana hawa wasanii. Na jukumu la bunge ni kusimamia serikali. Na hapa kama wabunge tunatakiwa tu kujadiliana namna ya kukabiliana na mambo hayo. Wewe mtu ni mtukana rais unaachiwa. Aende Rwanda kule kaangalia huyu mchezaji ana. Ano. Kuna ushahidi wa kutosha. Na ili jambo alikwanza leo si kweli. Ni maneno ya ufitinishi. Ni maneno ya uchochezi. Bunge mheshimiwa mwenyekiti ndio mahali pake pa kuzungumza mambo haya. Hoja italetwa ndani ya bunge. Itajadiliwa. You cannot win the fight with your boss. Tuachane na hizo biashara sasa hivi tukae tujenge nchi yetu. Tukae tufanye kazi. You are lost. Speed is useless. <laughs> Ukipotea uongeze accelerator ukanyagi mafuta unasoma ramani. Mheshimiwa mtumbuaji mkisigwa ni kiongozi wangu wa kiroho. Anasema kasi ulipokuwa umepotea haina tija. Industry ya Tanzania ina miaka 19:20. Kama tumepotea tumeshika bureki. Usishutuke kwa bureki ni kwa sababu ya ile kasi. Tunarudi nyuma. Industry ya madini ya Australia ina miaka hamsini sisi tumepotea miaka ishirini tunaanza upya muulize profesa Mruma anakuambia madini ya Tanzania bado yapo sasa kama bado yapo tumeshika bureki mheshimiwa msigwa tunarudi nyuma rivers tunaendelea mbele
katika ustaarabu wa kibunge kiti kikitaka utoke nje mbunge yote yule unachukua vitu vyako kwa amani unatoka nje ndivyo ilivyo inawezekana kabisa siku hiyo kuanguka vizuri au shetani amepita wewe unatokea mtu siku hiyo unakuwa kidogo lakini kibidi kwamba ukapumzike nje kidogo kwa masaa na kadhalika ukaomba upishe kidogo basi unapisha kwa amani na salama na kama na hujaridhika jambo hilo uko taratibu wa kikanuni wa kuweza kulalamika hivyo ndivyo mabunge yanofanya kazi huu taratibu wa mbunge ambao toke nje unagoma mnaleta kasheshe ugundani yani leo ndo mwisho
Haiwezekani watu tunawaambia kwamba serikali inajenga na imeanza ujenzi wa standard gauge railway kutoka kutoka Dar es Salaam na mkandarasi wapatikana ujenzi umeanza lakini watu wana beza wanaona kama ni reli ya udongo. Haiwezekani tuwaambie watu kwamba tunanunua ndege na ndege zimekwishafika tatu zimeonekana lakini watu wanazo beza wanaona kama vile ni parachute sio ndege. habari za wakati huu mtazamaji wa Bunge TV na karibu katika kipindi chetu cha bajeti ambapo tunaangazia masuala mbalimbali na wataalamu unaohusika na moja wapo ya e, kile ambacho kimewasilishwa e, bungeni. Hivi sasa e, mtazamaji tunavyoongea ni kwamba bado bunge la bajeti linaendelea na majadiliano mbalimbali huku E, pia wizara zikiwasilisha makadirio ya mapato na matumizi kwa wizara usika pamoja na taasisi zake kwa ajili ya mwaka wa fedha 2018-2019. Hii leo katika kipindi cha bajeti nitakuwa na Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa, yeye ni mbunge Rufiji lakini vile vile ni mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya katiba na sheria. Lakini vile vile nitakuwa na Dr. Damas Ndumbaro, yeye ni mbunge wa Songea mjini na mdau mkubwa wa masuala ya sheria. Pia yeye kwa mhadhiri Uh, wa sheria. Ah uh, washimu karibuni sana studio. Karibu sana. Karibu sana. Asante sana Paul. Naam. Uh, awali yote nianze na na mheshimiwa Mchengero ambaye ni mwenyekiti wa kamati hii ya kudumu ya katiba na sheria. Utekelezaji wa bajeti eh, kwa mwaka 2017-18 kwa Wizara ya Katiba na Sheria ilikuwaje? Ya labda niseme kwanza ni pongeze sana serikali ya mwe tano eh, kwa kazi nzuri ambayo imefanya eh, katika maboresho ya e, e, wizara yetu ya katiba na sheria hususan katika mahakama ya Tanzania tunafahamu maboresho yameanza muda mrefu ndani ya mahakama yalianzia nyakati za jaji Samata akiwa jaji mkuu wakati ule alipoingia Agustino Ramadhani aliendeleza yale ambayo yalianza kufanywa na jaji Samata na yeye ndio alipelekea kuwepo kwa e, sheria ma, ma, maalum kabisa ya uendeshaji wa mahakama yani Judicial Administration Act ya mwaka 2011 na kupelekea kuwepo kwa watendaji wa mahakama nchini pamoja na eh, jaji mkuu Uthman Chande ambaye aliendeleza mazuri yaliyofanywa na eh, jaji Ramadhani na leo hii tunaye profesa eh, Ibrahim Juma jaji mkuu mwenye uwezo mkubwa wa kulisukuma gurudumu la maendeleo katika mahakama ni sema utekelezaji wa eh, bajeti iliyopita eh, ni sema ni, ni zaidi ya kile ambacho tulikitarajia japokuwa 
haikufika asilimia moja lakini serikali imefanya kazi nzuri sana ya e, kile ambacho e, bunge kilitenga e, kiweza kukifikia mahakama pamoja na mafungu yote ambayo yako chini ya wizara ya katiba na sheria ofisi ya mwendesha mashtaka e, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali tume ya haki za binadamu e, pamoja na e, e, law reform commission tume ya kurekebisha sheria nchini kwa hiyo mimi niseme nipongeze sana serikali kwa sababu matarajio yetu sisi wa bunge ni kwamba e, utekelezaji wa bajeti ndio inayokwenda kusaidia wizara ambayo e, sisi tunaisimamia kama wabunge. Na tunatusaidia sisi wabunge kuweza kuisimamia vizuri wizara ya katiba na sheria. Kwa mimi nitoe pongezi kubwa sana na hususan nyongeza kubwa ya kibajeti katika e, katika bajeti hii ambayo tumeipitia siku ya leo e, ambapo sasa tunaona e, wizara ya katiba na sheria pamoja na mafungu yote inayosimamia inakwenda kupokea zaidi ya bilioni tano na ukiangalia nyongeza ya zaidi ya asilimia moja katika maendeleo ambayo yanakwenda kuboresha mahakama zetu pamoja na mambo mengine nazungumzia zaidi ya bilioni tano ambayo inakwenda kwa ajili ya miradi ya maendeleo iliyo chini ya Wizara ya Katiba na Sheria kwa hizi ni jitihada kubwa sana ambayo imefanywa na serikali ya tano tunaipongeza sana kwa sababu mahakama ndio kimbilio la Watanzania Watanzania sote tunategemea mahakama na tukifanya mchezo na mahakama inamaanisha kwamba tunaisababisha nchi yetu iende pabaya e, ndio <tos> Na ni nyote ni wadau wa, wa maswala ya sheria kwa, kwa miaka mingi Dr. Damas Ndumbaro katika zunguka zunguka yako huko umeona hali ya mahakama zetu zikoje maana kile nilimsikia mwenyekiti kuna hali alikuwa akisoma utubu wake akisema kuna baadhi ya mahakama zimejengwa lakini zinavuja Ah ni kweli sisi kamati ya katiba na sheria tulipata fursa ya kutembelea miradi ambayo inafanywa chini ya wizara hiyo na baadhi ya hii miradi ilikuwa ni ujenzi wa mahakama tumetembelea Geita, tumetembelea Simiu, tumetembelea Shinyanga. Umo moto tulipotembelea tumeona juhudi za serikali kama ambavyo mwenyekiti wangu amesema, serikali inajitahidi sana kuboresha. Huko nyuma hali ya miundombinu ya makama ilikuwa ni mbaya sana. Ukienda kwenye makama za mwanzo, makama za wilaya mpaka makama kuu. Lakini hivi sasa serikali ya awamu ya tano imekuja na mkakati wa makusudi kabisa kuinua hadhi ya makama kwa hiyo tumetembelea mahakama zinajengwa vizuri kabisa kwa kutumia teknolojia ya kisasa inaitwa moladi na kwa bei nafuu sana lakini katika mafanikio pia ya kosi changamoto tulipopita Shinyanga tuliona jengo lile zuri sana lakini kuna sehemu ndogo sana ilikuwa inavuja na kamati ilishauri ili, ili na kuagiza kwamba hiyo sehemu irekebishwe lakini tunatoa hizo kasoro kwa kitu ambacho ni kipya kwa kitu ambacho hakikuwepo aki Tumeongea kwa sababu hiyo jengo limejengwa. Lisingejengwa tusingeweza kutoa ushauri huo. Kwa hiyo hivi sasa kuna 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 juhudi za makusudi kabisa za kuhakikisha kwamba miundombinu ya mahakama kuanzia mahakama kuu kwa mahakama ya rufaa, mahakama kuu, mahakama za kimkazi, mahakama za wilaya na mahakama za mwanzo zinajengwa na kufanyiwa ukarabati. Na ndio maana hata ukiangalia kwenye bajeti ya mwaka huu ilo swali limeongelewa lipo na tunaendelea kukarabati. Kwa hiyo ni ni, ni hatua nzuri kwa sisi ambao ni wadau wa mahakama tunazijua mahakama kwa miaka mingi tumekuwa tukilalamika ilikuwa ukienda kwa mfano pale kawe primary court utakuta mafaili yamerushwa rushwa ovyo lakini sasa hivi ukitembelea kawe primary court ni jengo jipya zuri na la kisasa. Sasa ni matarajio ya kwetu sisi kama wabunge. Ule mfano mzuri wa kawe primary court utaendezwa Tanzania nzima mahakama za mwanzo zote ziwe vile na mahakama za wilaya zote ziwe kama ile ya ya kivukoni kule kigamboni kwa hiyo ni kazi nzuri mwanzo mzuri tunatarajia katika bajeti hii mambo pia yatakwenda vizuri pengine ni nirejee kwako mheshimiwa mchengerwa uh, bado kuna tajo kuwepo kwa rundikano rundikano wa kesi katika mahakama zetu na baadhi ya wadadisi wengine wa masuala ya sheria kama na wasomo wa sheria kama ninyi unasema hii pengine inatokana na upungufu wa mahakama hususan pengine mahakama za wilaya huko hili likoje katika kamati yako na uhakika umepita Tanzania kuona hali ilivyo likoje ujenzi wa mahakama za wilaya pamoja na nyumba za mahakimu hey, uko sahihi kwamba eh, mlundikano wa kesi unaleta dosari kubwa sana ya utoaji haki eh, ucheleweshaji wa maamuzi lakini pia eh, tunaona kabisa kwamba E, kama nchi tunapaswa kwenda kule kwamba kila wilaya lazima iwe na mahakama ya wilaya 
tunatambua kazi kubwa inayofanywa na serikali sasa lakini tuna eh, kama unavyoona katika bajeti ile kuna nyongeza ya fedha na matarajio yetu sasa ni kwamba serikali eh, wizara ya katiba na sheria kwa kushirikiana na mahakama itakwenda kwenye wilaya ambazo hazina mahakama ya wilaya ikiwa ni pamoja na wilaya yangu ya Rufiji na baadhi ya wilaya nyingine nyingi tu ambazo sijazitaja kwa sababu katika katika sheria eh, kesi inaamuliwa kutokana na mamlaka ya kimahakama eh, pale ambapo kosa limefanyika eh, tunaita jurisdiction of court na kwa mfano kosa limefanyika e, Rufiji katika eneo fulani linapaswa kesi ikasikilizwe katika wilaya husika labda of course jaji mkuu anayo mamlaka ya kutoa e, ya, ya, ya kutoa mamlaka ya kimahakama wapi kesi isikilizwe lakini ni vyema sana tukaangalia e, territorial jurisdiction ya kesi au kosa lilipofanyika na hapa ndipo tunapopenda e, kuiomba sana mahakama na serikali kuona uwezekano wa kupeleka mahakama katika wilaya zote nchini sisi kule Rufiji tunapata tabu sana kwa tatizo hili. E, kosa limefanyika kwa mfano maeneo ya Tawi e, lakini mahakama ya wilaya ipo Kibiti. E, kwa hiyo e, inalazimika watu kwenda mpaka Kibiti e, kwenda kufata haki zao. Na wakati mwingine yakuwa vigumu kwa wananchi wetu kutokana na uwezo wao wa kiuchumi kusafiri kutoka e, eneo moja kwenda e, wilaya nyingine kwa ajili ya kufata haki. Wapo wanaoamua kuamua kuiacha ile haki japokuwa ni haki yao. Lakini kwa sababu ya umbali wa eneo E, inakuwa tatizo lakini pia sisi kama wanasheria tunatambua kwamba iwapo kosa limefanyika sehemu fulani ni vyema ikasikilizwa kwenye eneo husika e, kwa sababu wakati fulani inaweza kuleta mjadala wa ki, wa, 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 wa ni kwa nini kesi hii imeenda kuamuliwa kwenye maeneo mengine na pia inaweza kuleta e, tatizo kubwa la rufaa mtu ana uwezo kukata rufaa kwamba kesi hii maeneo ilipoamuliwa hayakuwa sahihi kwa sababu si mamlaka ya kimahakama ya mipaka ya kimahakama e, katika maamuzi ya kesi husika. Kwa hiyo tunatambua hii ni changamoto kubwa sana kama nchi, lakini tunajua pia kwamba mfumo wetu uko katika maboresho wa kimahakama. Tunajua hilo na tunaipongeza sana serikali. Na hii ilianza toka nyuma kama niliposema, walianza Samata, akaja Ramadhani, akaja Othman Chande, akaja e, Profesa Ibrahim Juma, hawa wote sasa e, kwa pamoja ndio wanapelekea e, maboresho makubwa ndani ya mahakama. Na matarajio yetu makubwa sasa baada ya miaka michache e, wilaya zetu zote nchini zitapata mahakama za wilaya. Na tutakwenda hadi e, kwenye kata, mahakama za mwanzo ziwepo katika kila maeneo yetu ili wananchi waweze kupata haki zao za msingi kwa sababu mrundikano wa kesi ndio uchoreshaji wa kesi na, na haki inayochelewa kama unaofahamu ni haki iliyokosekana. Lio, Uh, mtazamaji kipindi hewani ni cha bajeti na tunaangazia eh, makadirio ya mapato na matumizi kwa bajeti ya Wizara ya Katiba na Sheria ambapo Profesa Kabudi ameomba fedha. Ah uh, Ndumbaro. Mbali ya ujenzi wa mahakama za wilaya, vile vile kuna changamoto nyingine imetajwa ya makazi ya mahakimu. Hili nalo pengine katika kupendekeza kupewa fedha mlitazama hili kwa sababu haiwezekani hakimu akapange kwa bwana Josefu na kesho bwana huyu akawa na tatizo akafikishwa mbele yake inaweza ikaleta mgongano wa kimaslahi nyumba za watumishi wetu hawa inakuwaje ah ni kweli hapo kuna kuna changamoto kuna changamoto kubwa kama tulivyosema idara ya mahakama ilikuwa imesaulika miaka mingi sana kwa maana ya ya bajeti e, utakuta mahakimu akimu mfawidhi wa makama akimu mkazi ambaye ndio ni, ni, ni nchaji wa mkoa mzima ule hana sehemu ya kukaa achilia mbali wasaidizi wake makimu wengine na hivyo hivyo kwenye makimu wa wilaya sasa akimu anakwenda kupanga kwenye nyumba ya mtu na yule mwenye nyumba ndio amekuja kushtakiwa hapo unaona kabisa kwamba haki itatendeka sambamba na hilo la makazi pia kuna swala usafiri E, akimu anatoka anapanda daladala kuwa kazini na mle kwenye daladala yuko na watuumiwa ambao wamepata dhamana akitaka kulipa na ule anaambia samani mheshimiwa ushalipiwa huko mbele <laughs> e, sasa hii nayo ina, ina, inakuwa ni, ni changamoto lakini pia inahatarisha maisha ya akimu leo akimu amekaa amemhukumu mtu miaka 30 jela alafu kesho anakaa na ndugu wale walio hukumu kwenye daladala maisha yake yako hatarini. Kwa hiyo ni muhimu na kwenye bajeti hii sisi kama wabunge tunapigania sana maslahi ya watumishi wote wa mahakama. Hasa wale watendaji, e, majaji, mahakimu na wale wasaidizi wao katika masuala ya utendaji. Maslahi yao lazima yazingatiwe kwa sababu idara ya mahakama hii 
kazi ya mahakimu kazi ya majaji sio tu ni kazi ngumu lakini ni kazi ya hatari kuna wakati unafanya maamuzi ya hatari maamuzi ambayo watu wengi wayapendi lakini ndivyo sheria inavyo inavyotaka kwa hiyo ni vizuri watu kama hawa waangaliwe kwenye masuala ya makazi masuala ya usafiri na stahiki zingine ambazo zitawafanya waweze kutekeleza kazi yao hiyo vizuri na hayo mambo yakikaa vizuri hata swala la msongamano wa wa, wa wa kesi utapungua kwa sababu inawezekana hakimu anatoka ofisini anakwenda nyumbani mazingira ya nyumbani yale hayawezi kumfanya asome na kuandika hukumu natakiwa arudi wapi ofisini kifika ofisini anasikiliza kesi ukifika muda pamefungwa pale lakini kama ana makazi mazuri na yawakika bado anaweza akawa nyumbani akaandika kesi akasoma jarada ikasaidia kesi kuamliwa kwa haraka na uh, nirejee kwako uh, mheshimiwa Mohamed uh, Mchingero wewe ni mwenyekiti wa kamati hiyo uh, ya katiba na sheria na dr Damas Ndumalo hapa ni, ni, ni mjumbe katika mwaka huu wa fedha ambao uh, waziri ameombea fedha natarajia pengine kumshauri waziri kuwasilisha sheria ambazo zinahitaji marekebisho yes niseme kwamba zipo sheria nyingi ambazo zinahitaji kufanywa maboresho e, marekebisho na kama ulinisikiliza kwa makini wakati nawasilisha taarifa yangu nilisema kuwepo kwa sheria hizi lakini pia kikubwa kabisa ni sheria hii ya utawala wa mahakama ambayo ninaamini kwamba e, wakati umefika e, sisi wa bunge e, hususan kamati ya katiba na sheria kuona uwezekano wa sisi wenyewe kuipitia iwapo e, serikali haitaridhia kufanya hivyo hii isaidie ita, it, it, isaidie serikali iwasaidie wa Tanzania kuendelea kuwa na imani na mahakama yao mahakama ndio kimbilio kubwa letu sisi na ukiangalia mfumo uliopo kwenye sheria hii iliyopitishwa mwaka 2011 ina mapungufu mengi kwanza uwepo wa watendaji watendaji ambao wamekwenda kuchukua kazi za mahakimu na wasajili mimi ninaamini kabisa mfumo huu ambao ulijaribiwa nchini Kenya ukajaribiwa nchini Uganda ukashindikana e, ni vyema tukaupitia ili kuweza kulinda doctrine ya separation of power lakini pia tulinde ile judicial immunity kuwaruhusu mahakimu na majaji kuendelea kufanya kazi zao e, kwa mipaka ya uhuru e, na ile checks and balance ambayo tunaizungumzia iwe kwenye rufaa lakini pia iwe wakati watendaji wanakwenda kutekeleza zile hukumu na amri zilizotolewa na mahakama. E, nasema haya kwa sababu leo hii e, sheria hii ina, inatoa mamlaka kwa mahakimu au anayeomba kazi ya wakimu kwenda kutahinia kutahiri, kutahiriwa. E, kutahiniwa na madasi na marasi ambao ni muhimili mwingine kabisa e, e, tofauti na mahakama ambayo inapelekea sasa E, kuwa na mahakimu ambao pengine kwa namna moja au nyingine wanapewa maelekezo na madasi na marasi ili kulinda e, uhuru wa mahakama ni vyema utaratibu uliokuepo zamani ambao uliwaruhusu mahakimu e, kuomba kazi na, 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 na kupata kazi zao kupitia wasajili wa mahakama wenye ujuzi wa, na ufahamu wa sheria lakini pia itatusaidia sana e, kuilinda mahakama e, Siku, siku za hivi karibuni kumekuepo na maneno mengi sana wanasiasa wamekuwa kishutumu mahakama e, kwamba labda haki zao wapati haya ni miongoni mwa mambo ambayo tunapaswa kuyaangalia ili mahakama yetu iendelee kuwa huru na iweze kutenda haki kwa watanzania ndio kimbilio kubwa tulilonalo wa Tanzania ndio sehemu pekee tulionayo ya kuishika ambayo tunahitaji iendelee kuwa huru na watanzania waendelee kuwa na imani na mahakama Atuitaji hata kidogo wa Tanzania kuikosoa mahakama kuwakosoa majaji kwa sababu majaji na mahakimu wanafanya kazi nzuri sana mimi nimekuepo huko kwenye muhimili wa mahakama kwa miaka 14 ninaelewa namna ya kazi hii ilivyo ngumu na ninaelewa namna ambavyo majaji na mahakimu wanajitolea wapo majaji wanajitolea kufanya kazi ya ujaji na sio kwamba walikosa kazi nyingine za kufanya hapana wapo majaji waliokoma wakili senior advocate ambao ni wazuri sana na ambao walikuwa wanajiweza sana kiuchumi lakini wakaamua kufanya kazi ya mahakama kuwasaidia watanzania kama ibara ya na saba inavyosema e, muhimili pekee ya utoaji haki ni mahakama kwa hiyo wao wanatusaidia sisi wa Tanzania na sisi tuendelee kuwa na imani nao kwa zipo sheria nyingi za kupitia ikiwa ni pamoja na sheria ya usalama barabarani ambayo sheria hile ni ya miaka sabini mpito na wakati tunaamini kabisa sasa ni wakati wa kuipitia sheria hii ajali zimekuwa nyingi sana mheshimiwa rais anapiga kelele kila siku kutokana na ajali lakini tunatambua mapungufu makubwa tulionayo ni ya sheria 
sheria hile inapaswa ipitiwe sasa ili iweze kuangaliwa upya na tuweze kutunga sheria ambayo ni ngumu kwa madereva wetu ambao wanafanya e, wanaendesha magari lakini wanaendesha magari kwa, kwa uzembe na kusababisha e, watu wengi kufariki e, kwa uzembe wao kwa hiyo ipo haja ya kupitia sheria hii na ukiangalia sheria hii e, ukiendesha gari e, ukafanya kosa la kuendesha gari vibaya bila kuangalia tahadhari e, kosa lile faini yake ni 1500 e, na utaona kwamba mtu alisababisha gari ameua watu hamsini mpaka mia labda lakini faini yake inaanzia F50 eh ambayo ni kwa kweli lazima tuipitie tuangalie na mimi ni kwa nataka niende mbele zaidi tuangalie wenzetu wanaofanya wa Marekani eh, na na nchi zetu za Afrika nyingine yupo mtu mwingine anaweza kusababisha ajali makusudi eh kwa mfano wewe kutokea kesi moja kule Arusha eh dereva mmoja alisimamishwa na traffic lakini alikasirika baadaye akarudi akawagonga askari wale akawaua Eh, lakini kosa kosa hilo eh, kuendesha kwa kusababisha nani ajali mbaya kama vile eh, unachajiwa 1500 wakati huo huo kosa la namna hile mtu ali amedhamiria kuwa kwa hiyo tuangalie tunaweza kuzigrade makosa ya mauaji pia eh, tunaweza tukaya grade kama ambavyo wenzetu wamefanya South Africa tukaya grade makosa ya mauaji mtu amesababisha ajali ameua kwa kusudi au ameua kwa grade fulani lakini alikuwa anaendesha gari tunaweza kwa grade makosa yale kwa sababu wenzetu wanafanya hivyo nchini Marekani na, ma, na nchi nyingine zinafanya hivyo hata South Africa wanafanya hivyo tukifanya vile tutakuwa tunakwenda mbele zaidi kwa sababu tuko katika karne ya moja na sheria tuliyonayo ilitungwa katika karne ya 20 wakati ule miaka mingi mambo mengi yamepita kwa hiyo zipo sheria nyingi ambazo sisi kama kamati ya katiba na sheria eh, tumeishauri serikali kuangalia uwezekano wa kufanya marekebisho ya sheria hizi na tunataka tuseme tuiambie serikali wapo itashindwa kufanya hivyo kama katiba na sheria ita move marekebisho ya sheria hizi hususan hii sheria ya usalama barabarani na sheria nyingine hizi ambazo tumeziona zina mapungufu makubwa ambazo zimepitwa na wakati eh, ndio Uh, katika mwaka huu uh, wa fedha uh, dakt ndumbaro 2018 2019 unadhani swala la katiba mpya litapingine lazi likaibuka tena Mata. Uh, eh, miradi mbalimbali asema mbali. hili tunaweza tukalisubiri tutekeleze kwanza vitu vya msingi alafu tutarejea katika hivi unadhani kipindi cha mwaka huu wa fedha na zile kaibuka uh, nimefuatilia kwa makini hotuba ya mheshimiwa waziri profesa kabudi mwalimu wangu katika hotuba ile swala la katiba mpya halijajitokeza kwa sababu hotuba ile ya budget ndio dira ya nini kitafanyika kwenye wizara na sekta ile katika mwaka huu wa fedha sasa katika mambo yaliongelewa mle hilo sijaliona na sijaliona kwa sababu ukisoma kwa makini utaona kuna sheria nyingi zimetungwa bado zile sheria zinahitaji kanuni kama sheria za kudhibiti mali asili mambo ya madini lakini kuna sheria nyingine kama alivyosema mwenyekiti wangu hapa mheshimiwa mchengelwa tunahitaji sisi kama kamati tumeona ni za muhimu zaidi e, kama sheria usalama barabarani ya mwaka tatu sheria ambayo inaua watu kizembe zembe huyo mtu hata ukimpa hiyo katiba mpya alafu akafa huko hujamsaidia kitu. Kwa hiyo ukiangalia mtazamo wa wizara ukiangalia na sisi kama kamati unaona kabisa kuna mambo ambayo tumefocus katika kuboresha wizara hii na taasisi yake. Kwa hiyo sisi kama kamati na wabunge na tunaiomba serikali swala la uhuru wa mahakama kutisi kama kamati la msingi zaidi na uhuru wa mahakama tunapoongelea hapa ni jinsi wale watendaji wakuu wanavyoteuliwa majaji mahakimu unavyopelekea hakimu ateuliwe na ras makanavyo kwenda kwenye usaili anatainiwa na ras au das manake atawajibika kwa, kwa appointing authority yake wakati tuna chombo kinaitwa judicial service commission hiki chombo kilikuwepo ili kuonyesha watu kwamba hawa ni wateule wa chombo hiki wana uhuru wao ule uhuru ni muhimu sana kwenye utawala wa sheria ule, muhimu, ule uhuru ni muhimu sana kuwafanya watu na wananchi waone kwamba hiki ni chombo cha haki kwa sababu una, unaweza ukafanya jambo mimi leo nikisema nimteue Paul 
kwenye nafasi fulani na mamlaka na watu wakajua mimi na wewe tuna mahusiano hata kama ulikuwa unastahili watu wataoji kwa sababu ya uhusiano kwa hiyo ndio swala uhuru lilivyojikita hapo kwa hiyo sisi kama kamati tunasema na tunaambia serikali haraka iwezekanavyo tunataka mabadiliko ya sheria hii ya judicial administration act 2011 na, na, na hivi karibuni dasa ndumbaro eh, baadhi ya wachambuzi uh, wamekuwa wakitilia waki mashaka wakisema kama vile mhimili wa mahakama kama hauko huru sana kujiamulia mambo yake hii ni kweli uh, nimezisikia hizo hoja lakini ni hoja ambazo zinakwenda kama homa za vipindi mara nyingi hoja hizo zinatokana na kesi za kisiasa kesi zinazowahusisha wanasiasa. Mwatha ni kuchukua kesi za uchaguzi. Pale ambapo mgombea wa upinzani alishinda na uchaguzi ule ukatenguliwa tuhuma zinatoka upinzani kwamba muhimili huwa huko sawa. Lakini pale ambapo mgombea wa CCM alishinda na uchaguzi ukatenguliwa uka, uka na wanasiasa toka CCM nao wanasema hivyo hivyo kama mahakama hapa haiko sawa. Mfano mzuri ni juzi ni juzi kesi ya mheshimiwa Sugu ile pale Mbeya haya maneno yalisemwa sana kwamba muhimili wa mahakama hauko huru. Bado muhimili uko huru na hujatikisha. Bado muhimili uko huru lakini kuna viashiria vya hatari vya kutikisa muhimili. Na kiashiria hicho ni sheria ya uendeshaji wa mahakama ya mwaka 2011 bado hatujaanza kuyaona madhara yake lakini tusisubiri mpaka madhara yatokee sisi kazi yetu ni kushauri ili madhara hayo yasifanye nini yasitokee kwa sababu yakitokea wananchi watapoteza imani na mahakama wakipoteza imani na mahakama watajichukulia sheria mkononi ndio jambo ambalo tunahangaika kulizoea. Shukrani sana. Ah uh, Mheshimiwa Mohamed Mchengewa, yeah. um, mbunge wa Rufiji na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya katiba na sheria. Asante sana kwa kushiriki nami Dr. Thomas Ndumbaro, mtaalamu wa sheria pia na mjumbe wa kamati hii ya katiba na sheria. Asante sana. Na, na mtazamaji wa Bunge TV nilikuwa katika kipindi cha bajeti na nimezungumza na Mheshimiwa Mohamed Mchengero yeye ni mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya katiba na sheria na ni bunge wa Rufiji na vile vile Dr. Dama Sindumbaro mbunge wa Songea mjini na yeye ni mjumbe katika eh, kamati hiyo ya katiba na sheria na mengi tumezungumza ni kuhusiana na eh, hotuba ya Profesa Palamagamba Kabudi eh, ya kuomba kuidhinishiwa fedha kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu yake kwenye wizara hiyo basi endelea kutazama Bunge TV kwa ajili ya vipindi vingine vinavyoendelea
katika ustaarabu wa kibunge kiti kikitaka utoke nje mbunge yote yule unachukua vitu vyako kwa amani unatoka nje ndivyo ilivyo inawezekana kabisa siku hiyo kuanguka vizuri au shetani amepita wewe unatokea mtu siku hiyo unakuwa kidogo lakini ikibidi kwamba ukapumzike nje kidogo kwa masaa na kadhalika ukaomba upishe kidogo basi unapisha kwa amani na salama na kama una hujaridhika jambo hilo uko taratibu wa kikanuni wa kuweza kulalamika hivyo ndivyo mabunge yanofanya kazi huu taratibu wa mbunge anaomba toke nje unagoma mnaleta kasheshe ndani yani leo ndo mwisho Mtazamaji habari za wakati huu ninakukaribisha tena katika kipindi cha Jimbo langu. Kumbuka tuko katika msimu wa bunge la bajeti mjini Dodoma. Na hapa tunakupa fursa ya kukutana na mbunge wako ili kuweza kuzungumza mawili matatu yanayohusu utendaji, uwajibikaji katika jimbo lako, uzalishaji wa mali, ukuzaji wa uchumi, vitu vyote hivyo utavipata tunapokukutanisha na mbunge wako. Leo katika studio zetu za mjini Dodoma za Bunge TV tunakutana na mbunge Meliad Kigola, mbunge wa mfindi mfindi kusini katika mkoa wa Iringa 
basi tunampa mawanda mapana ili aweze kuzungumzia masuala mengi ya kijimbo lakini kabla hatujaanza masuala ya kijimbo hebu kwanza tuzungumzie maana ni jana tu waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa Kasim Majaliwa amewasilisha hotuba na kadiri na matumizi ya ofisi yake kwa mwaka wa fedha 2018 na kama unavyojua tumeshakuwa tukisikia mara kwa mara viongozi wa kitaifa wakisema uchumi wa Tanzania unaendelea kukua tena unashangaza katika e, zile nchi za Afrika Mashariki tunaambiwa unakuwa kwa 6.8 hebu tuzungumzie kwanza uchumi uh, kwanza kabisa nikushukuru kwa kunipa nafasi hii niweze kuongelea masuala ya hotuba ya waziri mkuu mm -hmm. <coughs> kwanza nimpongeze waziri mkuu waziri mkuu ametoa hotuba moja nzuri sana na ile hotuba kwanza ameeleza utekelezaji wa serikali. Mm -hmm. Waziri mkuu ni msemaji mkuu wa serikali. Ameeleza wamefanya nini katika miaka miwili iliyopita. Mm -hmm. Na vile vile akaeleza matazamio ya mwaka unaokuja wa fedha. Mm -hmm. Maana mwaka 2018 na 2019. tunaposema kwamba uchumi unakuwa kwa asilimia nane kuna vitu tunavyoangalia. Na mara nyingi kwa asilimia sita vitu tunavyoangalia kwamba uh, yale mahitaji muhimu ya binadamu na tukisema mahitaji muhimu ya binadamu na sasa hivi ya kiserikali mm. ni kwamba tunaangalia mahitaji ya kijamii yapi kwa mfano sasa hivi uh, serikali imeanza speed sana yale inaenda kasi kwa kufanya kazi kwa vitendo Nataka nikwambie kwa mfano tulikuwa tuna tatizo kubwa sana la miundo mm -hmm. barabara za kitaifa zinachochea tukisema uchumi wakati mm -hmm. lazima uongelee na swala ya barabara barabara ndio inawezesha sasa uchumi ukue mambo ya usafiri yataka vizuri na sasa hivi ukitaka kuangalia barabara zinazounganisha mikoa kwa mikoa ya kiwango cha rami zishajengwa zimekaa vizuri ukiangalia barabara zinazounganisha wilaya na wilaya zizo nyingi zimeshajengwa tayari kwa hiyo ukiangalia sasa uchumi eh, unategemea miundombinu ikiwa vizuri mm -hmm. na tukisema eh, uchumi wakati na tunasema sasa hivi nchi yetu ni nchi ya viwanda ukiongelea viwanda maana tunaangalia miundombinu mm -hmm. eh, na sasa hivi tukitaka tuangalie kuna barabara nyingine sasa wamejikita hata barabara zinazounganisha eh, kata na kata mm -hmm. eh, wanaboresha kuna barabara zinaunganisha vijiji na vijiji wana, wanaboresha kwa hiyo tukiangalia kwa ujumla wake huu serikali ilivyo kwa serious na kufanya kazi mm -hmm. tunaamini kabisa kwamba ndio maana tunakuja sasa na hiyo notion ya kusema uchumi umefikia kiwango kizuri mm -hmm. na mipango mizuri ambayo ya rais na sana nadhani mnanyi mnaisikia mm -hmm. kwa mfano standard gauge standard gauge uko katika Tanzania kwa kitu kilikuwa kipo mm -hmm. lakini sasa umeanza speed na juzi hapa hata Dodoma kwa tumeona wanafungua hapa mm -hmm. amekuja rais amefungua na hiyo standard gauge itasaidia sana kukua zaidi kwa uchumi hapa tulivyofikia mm -hmm. sasa hivi tunazungumzia 6.8 lakini baadaye tutafikia saba kwa speed hiyo kwa fano standard gauge ukimaliza na tukiongea tena masuala haya lazima ongelea hata masuala ya utalii sasa kwa utalii tuko mbali zamani watalii walikuwa wanakuja wengi sana kwa sababu pato la taifa linategemea sana watalii mm -hmm. na ukiangalia sasa watalii tukao tunashindwa hata kama pita Kenya ndio aingie Tanzania. Lakini rais wetu alichokifanya kitu kizuri sana kununua ndege. Hizi ndege tatu ambazo zimeshaingia tayari zitainua sana uchumi. Kwa sababu watalii sasa watatoka moja kwa moja kwa mfano watalii watatoka Marekani. Watatoka Marekani wataingia Tanzania moja kwa moja. Hawapiti nchi nyingine. Mm -hmm. Wanatoka Uingereza, wanatoka sijui Sweden, wanatoka Finland wapi? Watakuja moja kwa moja hapa. Wakifika tu uwanja wa taifa kuna ndege zina za move ndani ya nchi yetu. Mm -hmm. e, kwa hiyo hiyo lakini hiyo inaongeza ya, sasa, inaongeza sasa. Mbali na yeah. na na nani hii? Kwa sababu Kenya wana mbuga chache. Yeah. Wana vivutio vichache vya utalii. Mm -hmm. Lakini wana watalii wengi ambao wanachochewa na nini na kuwepo kwa zile hoteli za ki za nyota tano. Yeah. Ambazo hoteli zao vile vile ziko katika maeneo ya hifadhi. Yeah. Sasa mimi kama wabunge mnayo fursa kubwa sana ya kuishauri serikali kuona namna gani vipi tunaweza tukawa na hoteli za nyota tano katika maeneo ya ya utalii na hiyo ita, itaendelea ku, ku, kuchochea uchumi wa nchi na kukua katika sekta hiyo sasa na, na, lakini tulio ukataka kuwa na hoteli kubwa kama hizo lazima kwanza uangalie idadi ya wageni wanaoingia mm -hmm. unaweza kuwa na hoteli za nyota tano lakini una uchache wa wageni wanaotoka nje lakini sasa hivi tukiona wageni wengi hata kujenga hizo hoteli za nyota tano mm -hmm. na, 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 ni rahisi sana ile lazima naona serikali takuwa imeshajipanga vizuri sawa sawa basi sasa tutafsiri tuone sasa huwa ukuaji wa uchumi wa asilimia sita nukta nani ebu tuelekee katika jimbo lako. Yeah. Kwa uchumi una utafsiriye kwa wananchi wako wa, wa jimbo lako la au tuseme wilaya nzima ya, ya Mfindi Kusini una utafsiriye. 
ni kwamba umenyanyua uchumi wa wananchi kwa hiyo sasa kwenye mifuko yao tunaweza tukapata yani ukaona kipato cha wananchi kimekuwa kutokana na 7.7.8 katika uchumi wa taifa ah sawa kabisa kwa mfano kwenye jambo langu naweza nikasema sasa hivi tuna, tunaweza tukao kwenye 92 kiuchumi <laughs> okay. uh, sisi kwenye jambo letu tulikuwa tuna matatizo mengi sana ya, ya kijamii na mwananchi anapotatulia yale matatizo ya kijamii yale madogo madogo ya kawaida ndio tunasema uchumi kwake unakuwa. Mm-hmm. Ona kuna uchumi ile ambayo tunazungumza kwa taifa, kuna uchumi wa mtu mmoja mmoja. Eh? Na kijijini wanachoangalia mtu mmoja mmoja. Kwa kwenye jambo langu mimi, kwenye mtu mmoja mmoja miaka hii miwili mm-hmm. tunaenda vizuri sana. Kwa nini nasema na, tunaenda vizuri? Kwa mfano, tukija kwenye sekta za, ya, 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 ya nishati, mm-hmm. masuala ya umeme. Umeme ndio mtu, mtu na mfanya awe na maisha mazuri. Mimi kwenye jambo langu sasa hivi kuna vijiji karibu vyote wameshaweka nguzo za umeme. Na kazi ninavyoongea size watu wako site. Na nimekuwa na kata karibu kata kumi mm-hmm. zikuwa hazina umeme, kata kumi Yaani kata si, na, na kata kumi na sita Lakini katika kata kumi na sita kata sita tu zilikuwa na umeme. Kumi zilikuwa hazina umeme. Ninavyoongea size nguzo tayari wameshatandaza. Kwa mfano ukienda hata zile kata za maduma, mm-hmm. uh, mtambola, uh, rugema, uh, idete, kote kule ninavyo tamka idete ni vijiji viko mbali sana. Lakini sasa hivi wako site kule naweka umeme. Kwa hiyo hiyo linamfanya mtu hata yule wa chini mm-hmm. yuko kule kijijini. Kwa mfano mtu wa idete size akipata umeme, mm-hmm. uh, akawa amepata mwanga mm-hmm. na vijana wale wadogo vijana wa kawaida wakawekeza viwanda vidogo vidogo. Mm-hmm huo ndio tunasema uchumi halisia unakuwa. Sawa sawa. Na hilo serikali imeshajipanga na tunavyoongea hivi size wako sasa tuna vijana wanachangamka. Sawa. Ndio. Umeme unaweza kufika maeneo kwa maana yake tumeangalia maeneo mengine. Unakuta umeme umeshafika. Kwa mfano katika mkoa wa Dodoma tulikuwa na ule mradi wa MCC. Na rea. Nguzo zimefika mpaka vijijini. Hmm. Maeneo mengi kabisa. Kwa hiyo mpaka nyumba ya mtu japokuwa ni nyumba ya tembe nguzo ni kumesimamishwa pale lakini kuingiza ule umeme ndani ya nyumba aweze kufaidi hiyo rasilimali nishati imekuwa ni tatizo jimbo lako jimbo langu kwanza umewahamasisha wananchi kufahamu kwamba tumewaletea umeme sasa kwa ajili ya kunyanyua kipato mimi mwenyewe nimeenda kikata kwa kata nimefanya mikutano na wananchi mm. eh, mm-hmm. kuna kuna watu walikuwa nasema labda wanaweka gharama kubwa za ongezaji ya umeme mm-hmm. bahati nzuri mimi nimeenda na watu wa Tanesco wameelezea kwamba gharama ya umeme ni 2027. Mm-hmm. Sidhani mtu yeyote kijijini kwamba atashindwa kutoka 2027 apata umeme. Mm-hmm. Eh, but nzuri mimi kwenye jambo langu wamechangamuka vizuri sana. Kufanya wiring ya chumba kimoja. Kwa mfano anamchukua mkandarasi amfanyie wiring wa chumba kimoja ni 1500. Hakuna mtu anayeshinda kulipa 1500 ila afanyie wiring kwenye chumba chake. Hiyo haipo. Na bahati nzuri sana waziri akasema sio swala la kupeleka nguzo ni swala la kuona kwamba kila kaya kuna umeme unawaka pale. Ile ndio serikali imesema vizuri sana. Mm-hmm. Na kitu kingine kilichosemwa kizuri kwamba kila kitongoji lazima uhakikishe kwamba wamepata umeme. Kwa hiyo kule kwa mfano mimi wananchi wangu mimi nimewaambia kuingiza umeme sio sio yale ni lazima kila mmoja tupite nyumba by nyumba tuende kuna umeme pale. Eh but nzuri wanaenda vizuri na wananchi wanachangia michango yao wanachanga tayari wameshachangia kwenye rea mm-hmm. na dhani uh, wamesema baada ya miezi miwili ijayo sisi kwenye jimbo langu vijiji vingi sana vitakuwa vimewaka umeme sawa sawa ndio hilo sasa linasababisha sasa kupelekea uchumi kukua eh tunajua viwanda vidogo vidogo kwa eh, kwa mfano mimi kule wadalima alizeti watachuja ma, ma, mafuta ya alizeti mm-hmm. wengine ni wafugaji watafuga ngombe pale siku hizi siku hizi umeme tunataka tu hata kwenye mazizi ya ngombe sisi tunaweka sisi tunataka ngombe tu atakuwa na faida ndogo ndogo sasa basi hebu tuangalie sasa sekta ya ya miundombinu ya barabara kwa sababu nakumbuka miaka miwili iliyopita tuliona kwenye jimbo lako ukiwa na zile grader na tukauliza wananchi wakasema ni grader zako mwenyewe za kutengeneza barabara kwa hiyo unakuta mbunge anaona sasa ngoje nitumie rasilimali nilionayo kwa ajili ya kuwasaidia wananchi wangu tuone sasa mtandao wa barabara ambao sasa ndio utamwezesha mwananchi kutoa alizeti shambani na kuifikisha mfindi labda kusini pale na hatimaye kuifikisha kisha katika mkoa na mkoa kufikisha katika mikoa mingine ambayo ni ya kibiashara zaidi. Je, barabara ziko vizuri kwa ama kwa wanalima alafu baadaye wanaanza kutumia yale mafuta pale pale au ndio hivyo? Hmm? Kwanza kabisa nitoe pongezi kwa serikali. Kuna barabara nyingi. Sisi tuna barabara za aina mbili. Mm-hmm. Kuna barabara zinazo kwa za Tanzania. Kuna barabara zile za mashauri ambayo sasa hivi tunatumia kimeundwa chombo ya, cha barabara za mjini na vijijini. Ah, sasa wale kifanya Tarula. Tarula ndio inatusaidia sana. Mm-hmm. Na zile barabara ambazo zilikuwa zina 
simamia na almashauri hiki mm. chombo tarura sasa ndio kinasimamia vizuri sana na bahati nzuri tumeanza mwaka huu kimesha ratibu zile barabara zile mbovu zote mm. mimi kwa mfano kwenye jimbo langu sasa hivi wameshaanza kufanya kazi kuna barabara moja kutoka Nyololo kwenda Maduma mm. size wako site na magredi yako kule wanatengeneza barabara na kuna barabara nyingi ambazo ni mbovu kuna barabara nyingine ya kutoka Kasanga inaenda Kilolo mpaka Mtambula ni barabara mbovu sana kitu mshaingiza kwenye system kuna barabara ya kutoka uh, Sawala imeenda mpaka kijiji kimoja kinaitwa Yegera uh, kata ya Luhunga huko mm-hmm. tumeshaingiza kwenye system kwa hiyo na imani kumaliza mwaka huu barabara zote za vijijini zinazoingia kijiji na kijiji mm-hmm. kata kwa kata zitakuwa zimetengenezwa zimetengenezwa vizuri mm-hmm. kuna hizo barabara za tan road tan road wanajitahidi eh, kwa sababu uh, kipindi hiki walikuwa wamesimama kidogo kwa sababu kwetu kule mvua inanyesha sana mm-hmm. lakini wameniahidi kwamba kuanzia mwezi wa tano wanaanza kutengeneza barabara na kila mwaka wanatengeneza kwa hiyo nataka niseme kwamba kwenye miundombinu hatuko vibaya wala hatuko vizuri sana mm-hmm. tunaweza tunasema tuko kati okay, eh, lakini serikali inajitahidi kutengeneza miundo mbinu ya vizuri mm-hmm. na mimi kwamba kwenye jimbo langu huwezi kusema jimbo halipitiki mimi jimbo langu linapitika vizuri kabisa eh? na zile barabara mbovu sio kwamba hazipitiki kabisa zinapitika lakini watu natengeneza hata kama ni kiwango cha changarawe inakaa vizuri mm-hmm. kuna barabara moja ambayo ni mimi mbunge nifanya juhudi tulipata wafadhili mm-hmm. ni kilomita 14 imejengwa kiwango cha rami hiyo barabara inaunganisha kata na kata kata ya mtwango na kata ya mninga mm-hmm. kwa hiyo tumetengeneza kilomita 14 kiwango cha lami na sasa hivi tena tunaongea na wafadhili kuna barabara ya Luhunga ambayo ina kilomita karibu 30 tunataka wapate wafadhili watutengenezee na kuna barabara nyingine ya kutoka Maguvani mm-hmm. uh, hii ya Mtambula wanataka mm-hmm. kutengenezea kiwango cha lami mm-hmm. kwa hiyo na sisi wa bunge tunachachalika na, 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 na wafadhili tofauti tofauti mm-hmm. ili watengeneze barabara ikae vizuri na imani kabisa hii baada ya miaka mitano ijayo kwenye jimbo langu la Mfinde. Nadhani litakuwa mfano kwa taifa. Mm-hmm. Kwa nini nasema? Kuna vitu ambavyo ni vya msingi kwa maisha ya mtu. Kwa mfano, tukikamilisha njia ya umeme yote, ikakaa vizuri. Mm-hmm. Barabara zikakaa vizuri. Masuala ya afya za anati tukamaliza, zikakaa vizuri. E, hospitali tukajenga, zikakaa vizuri. Hivi vitu tukitengeneza vizuri, hiyo ni Ulaya tayari. Hakuna tofauti na Ulaya. Mm-hmm. Eh. Sasa. Kwa hiyo tutakuwa tumekaa vizuri. Mimi kwenye jimbo langu tumetengeneza master plan. Mm-hmm. Mimi nakata 16. Nina na vijiji 88. Ndio. Nina vitongoji 365. Na vitu vyote viko kwenye map. Tumeshatengeneza. Na nataka nihakikishe kila kitongoji kina maendeleo yake. Kila kijiji kina maendeleo. Kata nzima kuna maendeleo. Kwa hiyo kila sekta utakayogusa kwenye jimbo la Mfindi Kusini imekaa vizuri ndio hapo tunasema sasa maisha yanakuwa mazuri na uchumi unakuwa. Mm-hmm. Eh. Sasa katika shughuli zote hizo ni namna gani mnavyowashirikisha wananchi sasa kujiletea maendeleo? Kwa sababu wengine anaweza akawa anasema si kazi ya mbunge, ni kazi ya serikali. Ninyi mnawashirikishaji wananchi kujua kwamba haya yote tunayafanya kwa ajili ya i, kila kila hatua inapo kila hatua inapofanyika mimi mbunge nafanya mikutano na wananchi. Ndio mimi nikitoka bungeni hapa, niko jimboni. Mm-hmm. Na kila nikirudi lazima nifanye mikutano katika kata zote 16. Lazima. Siwezi kufikia vijiji vyote 88 kwa wakati okay, mmoja. Okay. Lakini wewe unajitahidi angalau kata nifanye mikutano. Na nikiwa na wananchi wangu na waelekeza hatua kwa hatua kwamba sasa hivi serikali inafanya nini. Kwa mfano sasa hivi tulikuwa tuna mikutano ya kuelekeza kueleke, masuala ya umeme. Tumefanya mikutano. Na sasa hivi tena tunafanya mikutano ya sasa hivi kwenye jimbo langu tuna kazi kubwa ya kujenga hospitali ya jimbo. Mm-hmm. Na serikali imeshatoa 1.5 billion na serikali ya jimbo itajengwa kwenye inajengwa kwenye jimbo langu ni hospitali kubwa sana na tayari kwa nchi washatoa eneo eneo kubwa mm. na tumeshajipanga na wananchi wako tayari kufiatua matofali na kupeleka site kwa hiyo tuko vizuri eneo limetolewa la kijiji la kijiji, la kijiji. kwa sababu kijiji kimetoa limetoa kwa kwa ridhaa yao mmewashirikisha wakatoa kwa staili hiyo ama inakuwa tena ni kwamba kijiji kimeridhia lakini baada ya miaka miwili mitatu Rais akipita pale wananyanyua mabango wo oh, igwe igwe o oh, fidia fidia ni namna gani mnavyofanya na halmashauri ili kuhakikisha kwamba eneo la kijiji linapotolewa kama kuna sehemu za fidia wanalipwa ama kama wameridhia zikae katika document wanelewa katika katika uh, naweza nikasema katika Tanzania watu weo, kwa mfano kija hapa Dodoma mm-hmm. ukienda Iringa watu tuko tofauti mm-hmm. Mimi kwa mfano kwenye jimbo langu watu wanapenda sana maendeleo. Mm. Kwa hiyo hata eneo lile tumesema tunajenga hospitali, watu wote walitoa bure. Na ni eneo kubwa ukienda pale ukaangalia ni eneo zuri sana. Mm-hmm. Ni tena nzuri kwa kilimo na ufugaji. Lakini tulipotamka kwamba tunataka tujenge hospitali. Wananchi wakasema jengeni hospitali na wako tayari. 
Ndiyo maana sisi wana mimi jimbo langu jimbo ni kwangu wanajitolea kufuata matofali. Na kila kijiji kinato kinafuatwa matofali 1040. Na wako tayari. Na hivi sasa hivi wengine wengine wameshafuatwa tayari. Kwa hiyo nataka niseme maendeleo yanategemeana na sehemu na sehemu. Mm -hmm. Mimi wananchi wangu sio wabishi. Na ninachoongea mimi mbunge wananielewa. Kwa mfano sasa hivi serikali imetoa 1.5 billion mm -hmm. tutajenga hospitali. Serikali imetoa milioni 400 kujenga kituo cha afya uh, pale pale Malangali. Mm -hmm. Ninavyoongea hivi saizi wanajenga kituo cha afya ambacho ni cha mfano. Kile kituo tukimaliza maana yake nitakuwa na vituo vya afya vitatu. Ambapo sasa kwa kwenye coverage ya jimbo ni kwangu itakuwa imeisha. Mm. Na tukikaba sehemu ya afya binadamu anaangalia sana sehemu ya afya. Mm -hmm. Kwa mfano mimi Malangali nikimaliza kituo cha afya. Kasanga na kituo cha afya. Mm. Pale Mninga na kituo cha afya. Mtwango na kituo cha afya. Mm -hmm. Mgololo tunajenga kituo cha afya ambacho kinakaribia karibu hospitali. Mm -hmm. Vituo vitano vya afya vikikaa vizuri. Hayo tayari ndio tunasema uchumi unakuwa kwa sababu binadamu atakuwa na afya nzuri. Mm -hmm. Sasa hizi serikali ninavyoongea ni ushamleta ambulance tayari. Makamu wa rais alivyokuja kule nikamuomba kwamba sina ambulance amenielewa mm -hmm. eh ameshamletea ambulance iko iko site pale ongera ongera eh, ni kwamba kwa hiyo sio mrefu sana eh, eh, na tuna mambo mengi ya kuzungumza eh, dio, dio. sawa tumeshafikia pale eh, sasa tunataka kujua kwa sababu kuna maeneo ambayo unakuta kuna wawekezaji lakini katika wawekezaji wale kuna maeneo mengine unakuta kuna zile sheria ndogo ambazo zinaekwa na, na, na halmashauri lakini kuna sheria ya, ya za, za nchi kwamba unapowekeza hapa kuna maswala kadhaa utakayofanya ya huduma za jamii. Ninyi hmm. kule hamna maeneo ya uwekezaji, maana kule mna misitu. Hakuna wakulima wakubwa wa misitu ambao sasa wanatakiwa angalau wachangie halmashauri. Eh yeye ni pointe nzuri sana. Mimi katika nadhani katika majimbo yenye wawekezaji mimi wengi. Mm -hmm. Kwa mfano nikisema kiwanda cha Ngololo karatasi. Ambacho kilikufa zamani. Sasa hivi kwa umeweza kiko kwa kiko kwa. Ukisema kiwanda cha chai katika East Africa, kikubwa kiko kwangu. Eh? ukisema viwanda vya mbao vipo na wawekezaji zamani walikuwa hawanielewi mm -hmm. mbunge na wawekezaji mimi nilikuwa nakosa nao sana especially watu wa mgololo mm. walikuwa wananichukia kabisa kwa sababu nilikuwa nasema wawekeze kwa wananchi niseme wasitoe mali kwa sisi kwa wabunge kwa viongozi wa serikali mm -hmm. nilisema watoe vitu kwa wananchi na niliwaelekeza kwamba kwa mfano kisaidia masuala ya elimu mm -hmm. wakajenga madarasa eh, wakajenga mabara hii itakuwa imetusaidia. Wakatoa miundo mbinu, wakatengeneza miundo mbinu ya maji. Mm -hmm. Watu wakapata maji. Mali sio hamishi. Eh, mimi hiyo nilikuwa nakubaliana nayo. Mm -hmm. Sasa zamani tulikuwa tunavutana. Lakini namshukuru rais alipoingia, rais wetu John Paul Magufuli. Unabali hata wawekezaji akawa naogopa sasa. Mm -hmm. Kwa kauli yake, kwamba hapa kwa hakuna mchezo. Hakuna kulemba lemba maandiko hapo. Mm -hmm. Wamefuata kauli ya rais. Hivi ndivyo ingia hivi mwekezaji wa Mgororo anaweza kuwa ni mtu wa kwanza kitaifa mm -hmm. anayefanya vitu vizuri kwa jamii. Amejenga mabara yenye gorofa mbili. Eh? Na makamu wa rais alikuja kufungua pale. Amejenga mwekezaji vizuri. Mm. Amejenga miundo mbinu ya maji katika kata ya ya makungu pale. Amejenga yeye mwenyewe. Ameweka matengi ya maji, amesupply kwa wananchi. Hii ndio tunayotaka wawekezaji wafanye. Kwa hiyo mimi wawekezaji kwenye jimbo langu wamenielewa na wana support jamii. Shughuli za kijamii wana support. Mm. Watu wa Unilever Company nilisema nyinyi mnaendesha viwanda vikubwa kama hivi. Inabidi waingie wasome tukakaa mm -hmm. wakasema sasa kila mwaka watakuwa wanasomesha wanafunzi sita chuo kikuu na hivi kila mwaka wanatoa wanafunzi sita wanasomesha chuo kikuu mm -hmm. wakimaliza ndio wale wanakuwa maengineer katika kiwanda kile hiyo ni, 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 ni kitu kizuri kwa hiyo ndani ya miaka mitano maana yake sita mara tano mm -hmm. wanafunzi 30 wamesomesha chuo kikuu kwa hiyo hivi mtu tunataka wafanyakazi waweke wavifanye kwa wananchi wananchi wafaidike na 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 mimi wale wawekezaji wangu nikisema kuna kitu fulani wachangie na kule wanachangia sio wabishi wanaelewa ila mradi waelekeze tu halafu kuna ile ile wanachangia hata kwenye pato la taifa tukisema wilaya mfindi labda ni ya tatu kitaifa kwa uchangiaji kwenye pato la taifa ni pamoja na wawekezaji kwa sababu wale wanalipa kodi kubwa walipa kodi kubwa sana kwenye kwenye basket fund ya taifa. Kwa hiyo tunasema kwamba wale wawekezaji kwa mfano watu ambao watu wanaotengeneza nguzo za nani kwa mfano hizo nguzo za simu zinatoka za umeme zinatoka eh, Tanesco mm. zinatoka pale. Haya hicho kiwanda cha karatasi tuna viwanda vya Pareto vinatoka kule. Kwa hiyo ile pato la taifa ndio wanachangia kule. Mm -hmm. Kwa hiyo ndio watu kwamba mimi wilaya yangu siwezi nikasema iko kwenye hata tukisema uchumi wakati mimi baadaye naweza nikasema tutaingia kwenye first class mm -hmm. katika kiuchumi. Kwa sababu sisi kule ni sehemu ya viwanda. Mm -hmm. Sehemu kubwa ni viwanda. Wakulima ni wachache sana. Na sehemu kubwa ni ya uwekezaji. Eh? Ni, ni sehemu ya misitu. Mimi kule jimboni kwangu kote ni misitu. Naweza katembea hata kilomita 160. Mm -hmm. Ni msitu tu. 
kuna msitu wa serikali kuna misitu ya watu binafsi kuna misitu ya mtu mmoja mmoja kwa hiyo mimi kwangu ni sehemu kubwa sana ni uongeza sana sana hongera yeah. sana kwa sababu kuna maeneo ambayo yameshaharibika kwa sababu ya masuala ya kilimo matumizi mabaya ya ardhi yasiyopangiliwa na masuala ya mifugo na kukawa na migogoro ya ardhi ya kusigana hapa na pale mingine mpaka inasababisha kupoteza kwa maisha ya, ya watu kuharibika kwa miundo mbinu watu wanachomeana nyumba sasa siwezi kufikia vijiji vyote 88 kwa wakati okay, mmoja okay. lakini wewe unajitahidi angalau kata nifanye mikutano na nikiwa na wananchi wangu na waelekeza hatua kwa hatua kwamba sasa hivi serikali inafanya nini kwa mfano sasa tulikuwa tuna mikutano ya kuelekeza masuala ya umeme tumefanya mikutano na sasa hivi tena tunafanya mikutano ya sasa hivi kwenye jimbo langu tuna kazi kubwa ya kujenga hospitali ya jimbo mm-hmm. na serikali imeshatoa 1.5 billion na serikali ya jimbo itajengwa kwenye inajengwa kwenye jimbo langu ni hospitali kubwa sana na tayari kwa nchi washatoa eneo eneo kubwa mm. na tumeshajipanga na wananchi wako tayari kufiatua matofali na kupeleka site. Kwa hiyo tuko vizuri. Eneo limetolewa la kijiji la kijiji, maji, la kijiji. kwa sababu kijiji kimetoa. Limetoa kwa kwa ridhaa yao, mmewashirikisha wakatoa kwa staili hiyo ama inakuwa tena ni kwamba kijiji kimeridhia. Lakini baada ya miaka miwili mitatu Rais akipita pale wananyanyua mabango o oh, igwe igwe o oh, fidia fidia ni namna gani mnavyofanya na halmashauri ili kuhakikisha kwamba eneo la kijiji linapotolewa kama kuna sehemu za fidia wanalipwa ama kama wameridhia zikae katika document wanelewa katika katika uh, naweza nikasema katika Tanzania watu wao kwa mfano kija hapa Dodoma mm-hmm. ukienda Iringa watu tuko tofauti mm-hmm. mimi kwa mfano kwenye jimbo langu watu wanapenda sana maendeleo mm-hmm. kwa hiyo hata eneo lile tulisema tunajenga hospitali watu wote walitoa bure. Na ni eneo kubwa ukienda pale ukaangalia ni eneo zuri sana. Mm-hmm. Tena ni zuri kwa kilimo na ufugaji. Lakini tulipotamka kwamba tunataka tujenge hospitali. Wananchi wakasema jengeni hospitali na wako tayari. Ndio maana sisi wana mimi jimbo la jimbo ni kwangu wanajitolea atakufiatua matofali. Na kila kijiji kinafiatua matofali 1040. Na wako tayari. Na hivi sasa hivi wengine wameshafiatua tayari. Kwa hiyo nataka niseme maendeleo yanategemeana na sehemu na sehemu. Mm-hmm. Mimi wananchi wangu sio wabishi na ninachoongea mimi mbunge wananielewa. Kwa mfano sasa hivi serikali imetoa 1.5 billion mm-hmm. tutajenga hospitali. Serikali imetoa milioni 400 kujenga kituo cha afya uh, pale pale Malangali. Mm-hmm. Ninavyoongea hivi size wanajenga kituo cha afya ambacho ni cha mfano. Kile kituo tukimaliza maana yake nitakuwa na vituo vya afya vitatu. Ambapo sasa kwenye coverage ya jimbo ni kwangu itakuwa inaisha. Mm. Na tukikava sehemu ya afya binadamu anaangalia sana na sehemu ya afya. Mm-hmm. Kwa mfano mimi Malangali nikimaliza kituo cha afya Kasanga na kituo cha afya. Mm. Pale Mninga na kituo cha afya. Mtwango na kituo cha afya. Mm-hmm. Mgololo tunajenga kituo cha afya ambayo inakaribia karibu hospitali. Mm-hmm. Vituo vitano vya afya vikikaa vizuri. Hayo tayari ndio tunasema uchumi unakuwa. Kwa sababu binadamu atakuwa na afya nzuri. Mm-hmm. Sasa hizi serikali ninavyoongea ni mshana leta ambulance tayari. Makamu wa rais alivyokuja kule nikamuomba kwamba sina ambulance amenielewa mm-hmm. eh ameshamletea ambulance iko iko site pale ongera ongera ni kwamba kwa hiyo sio mrefu sana eh, na tuna mambo mengi ya kuzungumza eh, dio, dio. sawa tumeshafikia pale eh, sasa tunataka kujua kwa sababu kuna maeneo ambayo unakuta kuna wawekezaji lakini katika wawekezaji wale kuna maeneo mengine unakuta kuna zile sheria ndogo ambazo zinawekwa na, na, na halmashauri lakini kuna sheria ya, ya, ya za, za nchi kwamba unapowekeza hapa kuna maswala kadhaa utakao yafanya ya huduma za jamii. Ninyi hmm. kule hamna maeneo ya uwekezaji, maana kule mna misitu. Hakuna wakulima wakubwa wa misitu ambao sasa wanatakiwa angalau wachangie halmashauri. Eh hiyo hiyo ni point nzuri sana. Mimi katika nadhani katika majimbo yenye wawekezaji mimi wengi. Mm-hmm. Kwa mfano kisema kiwanda cha Ngololo karatasi. Ambacho kilikufa zamani. Sasa hivi kwa mmeza kiko kwa kiko kwa. Ukisema kiwanda cha chai katika East Africa, mm-hmm. kikubwa kiko kwangu. Eh? ukisema viwanda vya mbao vipo na wawekezaji zamani walikuwa hawanielewi mm-hmm. ni mbunge na wawekezaji mimi nilikuwa nakosana nao sana especially watu wa Mgololo mm-hmm. walikuwa wananichukia kabisa kwa sababu nilikuwa nasema wawekeze kwa wananchi nilisema wasitoe mali kwa sisi kwa wabunge kwa viongozi wa serikali mm-hmm. kwa nilisema watoe vitu kwa wananchi na nilielekeza kwamba kwa mfano kisaidia masuala ya elimu mm-hmm. wakajenga madarasa eh, wakajenga mabara hii itakuwa imetusaidia. Wakatoa miundo mbinu, wakatengeneza miundo mbinu ya maji. Mm-hmm. Watu wakapata maji. Maji sio hamishi. Eh, mimi nilikuwa nakubaliana nayo. Mm-hmm. Sasa zamani tulikuwa tunavutana. 
lakini namshukuru rais alipoingia rais wetu John Pombe Magufuli una bali hata wakizo za kawa naogopa sasa kwa kauli yake kwamba hapa hakuna mchezo hakuna kulemba lemba maandiko hapa wamefata kauli ya rais hivi ndivyo ingia hivi mwekezaji wa mgororo anaweza kuwa ni mtu wa kwanza kitaifa anayefanya vitu vizuri kwa jamii amejenga mabara yenye gorofa mbili eh? na makamu wa rais alikuja kufungua pale amejenga hiyo mwekezaji vizuri amejenga miundo mbinu ya maji katika kati ya, ya, ya makungu pale amejenga hiyo mwenyewe ameweka matengi ya maji ame supply kwa wananchi. Hii ndio tunataka wawekezaji wafanye. Kwa hiyo wawekezaji kwa jibu langu wamenielewa na wana support jamii. Shughuli za kijamii wana support. Watu wa Unilever Company nilisema nyinyi mnaendesha viwanda vikubwa kama hivi. Inabidi waingie wasome. Tukakaa. Wakasema sasa kila mwaka watakuwa wanasomesha wanafunzi sita chuo kikuu. Na hivi kila mwaka wanatoa wanafunzi sita wanasomesha chuo kikuu. Wakimaliza ndio wale wanakuwa maengineer katika kiwanda kile. Hiyo ni, 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 ni kitu kizuri. Kwa hiyo ndani ya miaka mitano maana yake sita mara tano mm -hmm. wanafunzi 30 wamesomesha chuo kikuu. Kwa hiyo hivi vitu tunataka wafanyakazi waweke wavifanye kwa wananchi. Wananchi wafaidike na na na. Na mimi wanawekezaji wangu nikisema kuna kitu fulani wachangie na kule wanachangia. Sio wabishi, wanaelewa ila mradi waelekeze tu. Mm. Halafu kuna ile ile wanachangia hata kwenye pato la taifa. Mm -hmm. Tukisema wilaya ya Mfindi labda ni ya tatu kita, kitaifa kwa uchangiaji kwenye pato la taifa mm. ni pamoja na wawekezaji. Kwa sababu wale wanalipa kodi kubwa. Wanalipa kodi kubwa sana kwenye kwenye basket fund ya taifa. Kwa hiyo tunasema kwamba wale wawekezaji kwa mfano watu ambao watu wanaotengeneza nguzo za nani kwa fanisi nguzo za simu zinatoka za umeme zinatoka eh, Tanesco mm. zinatoka pale haya hicho kiwanda cha karatasi tuna viwanda vya Pareto vinatoka kule kwa hiyo ile pato la taifa ndio wanachangia kule mm -hmm. kwa hiyo watu wanasema kwamba mimi wilaya yangu siwezi nikasema iko kwenye hata tukisema uchumi wakati mimi baadaye naweza nikasema tutaingia kwenye first class mm -hmm. katika kiuchumi kwa sababu sisi kule ni sehemu ya viwanda mm -hmm. sehemu kubwa ni viwanda wakulima ni wachache sana na sehemu kubwa ni ya uwekezaji Eh, ni ni sehemu ya misitu. Mimi kule jimboni kwangu kota ni misitu. Naweza katembea hata kilomita 160. Mm -hmm. Ni msitu tu. Eh, kuna msitu huu wa serikali. Kuna msitu wa watu binafsi. Kuna misitu ya mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo mimi kwangu ni sehemu kubwa sana ni uwekezaji. Hongera sana, hongera yeah. sana. Kwa sababu kuna maeneo ambayo yameshaharibika kwa sababu ya masuala ya kilimo. Matumizi mabaya ya ardhi yasiyopangiliwa na masuala ya mifugo na kukawa na migogoro ya ardhi ya kusigana hapa na pale mingine mpaka inasababisha kupoteza kwa maisha ya, ya watu kuharibika kwa miundo mbinu watu wanachomeana nyumba sasa hivi tuambie katika jimbo lako hakuna hiyo misuguano ya, ya migogoro ya ardhi ama nyie mambo yenu mmeyaeka vizuri uh, migogoro Tanzania hii kila sehemu kuna migogoro ya ardhi na bahati nzuri sisi migogoro ya wakulima na wafugaji haipo. Mm -hmm. Sisi watu kule wanafuga ngombe wa, 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 kwa faida wa, wa, kwa faida kwa ajili ya kula nyama. Mm -hmm. Sisi tunafuga ile tule wenyewe. Uh, mifugo haizidi mifugo 20 kwa mtu mmoja. Mm -hmm. Na sisi tuna migogoro labda ya mipaka. Ile ya kawaida, mm -hmm. yani kijiji na kijiji. Mm -hmm. uh, ile ile ipo. Labda uh, kwa fana sasa tuna mgogoro wa jimbo la uh, la ile la makambako na pale kuna kata yango inaitwa kata ya Tandula. Kuna mpaka tunagombania mpaka ule. Lakini ni migogoro ya kawaida tu ndani ya jamii. Mm -hmm. Lakini hatuna ile migogoro mikubwa. Kuna migogoro mingine watu wa maliasiri walichukua maeneo makubwa na sasa hivi population imeongezeka. Hawana mm -hmm. sehemu ya kulima. Ndio mm -hmm. watu watu tunaomba sasa mm -hmm. kwamba ile sehemu waliyochukua maliasiri watu waachie ili sisi tuendelee kulima kwa sababu watu sehemu ya kulima hamna. Ndio hiyo migogoro serikali haituelewi haraka haraka. Lakini ni huwa amekuwa ni lengo zuri kwamba wakulima sasa wa, 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 wananchi hawana sehemu ya kulima. Tunaiomba maliasiri kwamba watu wake kwa mfano pale Yohomasa mm -hmm. mpaka pale Maduma ma, eh, Maduma pale hawana maeneo ya, ku, ya, ku, ya kulima kwa hiyo tunaiomba kwamba jamani ili hii sehemu nyingine hii mm -hmm. utuachie ili tuendelee kulima kwa hiyo ni migogoro ya ambayo inaongeleka sio migogoro ile kama tunasikia wakulima na wafugaji wameuana wamefanya nini yeah, yeah, yeah. hatuna yeah, hata hivyo yeah. tushukuru kwamba serikali imesimama kidieti kuhakikisha kwamba migogoro inaisha na kilikuwa ni migogoro mingi maeneo kama ya Morogoro pwani kiteto lakini katika miaka miwili hii angalau sasa kumekuwa na utulivu wa hali ya juu kwamba inawezekana kila kiongozi alipewa jukumu lake amesimama kidieti kuhakikisha kwamba anasimamia majukumu aliyopewa mtazamaji kipindi ni jimbo langu tuko mfindi leo tunajivinjari katika mm, nyanja mbalimbali tunazungumzia afya e, lakini tutazungumzia masuala ya michezo bado tutazungumzia masuala ya michezo lakini sasa hebu tuangalie bunge lilipitisha hapa kila halmashauri inatakiwa kutenga asilimia kumi. 
asilimia tano kwa vijana asilimia tano kwa kina mama tuangalie sasa katika jimbo lako mheshimiwa Kigola mnatenga wewe jiwani katika uh, baraza la majiwani je mnatenga manake kama mnakusanya mapato ya ndani mnajaza pale labda mnatumia katika uh, kujenga madaraja kurekebisha miundo mbinu hii lakini lile fungu ambalo tulisema sasa akina mama tupewe tuanze kujikwamua kibiashara angalau tupige hatua na ujasiria mali na vijana waache kulalamika masuala ya ajira eh vipi likoje ah sisi leo tuko vizuri sana <laughs> na bahati nzuri na mkurugenzi wangu mzuri anaitwa professor Shamdoe mm -hmm. anatenga vizuri sana sisi mpaka kina mama hawakopi hela yani hawaendi kuchukua hela hela zipo mpaka mkurugenzi anasema jamani hela ni nazo mje mchukue eh mradi kuna vigezo mm -hmm. unakuwa yeah. na kikundi alafu kwenye kikundi chako kuna vigezo kikundi hilo lazima kisajiliwe mm -hmm. alafu kuna vigezo inabidi watimize vile vigezo ukitimiza vigezo hela zipo Mm -hmm. eh mm -hmm. unaweza kuwa na tatizo tatizo la kikundi sio tatizo la almashauri hata vijana hivyo hivyo kuna vigezo unaweza kuwa kuna tatizo la vijana lakini hela ipo kwa hiyo mimi nataka niseme kwenye wilaya yangu inafata sana sheria mm -hmm. eh, kwa mfano hiyo asilimia tano kwa vijana asilimia pano kwa kina mama mm -hmm. na inatengwa mm -hmm. na ninavyoongea hivi hela ipo tulikuwa tuna karibu milioni 100 mm -hmm. ipo tu na mimi mwenyewe mbugo na hamasisi na mwende mkachukua hela. Sawa. Wao wafanye kazi. Sawa. Kwa hiyo sasa hivi tumeingia, tumesema kwa wale mavu tunataka tupeleke asilimia moja. Ndio. Tuwape na wale mavu. Kila sema kuna wale mavu. Sawa sawa. Na kuna hoja nyingine inakuja. Tunataka hata wale walioathirika. Masuala ya ukimwi. Unajua bado ukimwi ni sasa ni ni isho. Ni isho. Na tunataka tupewa unakuwa tunataka almashauri itende percentage fulani. Tutafikia makubaliano. Kwa hiyo tukasema tupenge hata asilimia mbili kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kwenye zahanati zote tunafanya una mipango mizuri sana lakini sasa tunaelekea mwisho wa kipindi chetu. Hebu tuamilie sekta ya michezo. Sekta ya michezo tunahamasisha kwa sababu michezo ni afya, michezo ni ajira, michezo na ndio hizo. Mimi ni mbunge mwenyewe mwezi wa 5 tunaanza kombe la Kigola Cup. <laughs> yaani ni mbunge cup mm -hmm. ambaye tunashirikisha kata 17. Mm -hmm. Na utahakikisha kuondoa zawadi na kila TFF. Eh. Utapiga vizuri, utapiga vizuri. Na bahati nzuri sisi katika mpangilio kwa sababu vijana wanapenda mchezo. Kwa mfano diwani, mm -hmm. diwani anashirikisha na anaitwa kata kata cup. Anakuwa kila kijiji anashindanisha kijiji na kijiji, mm -hmm. alafu anatoa zawadi diwani. Mbunge anashindanisha kata na kata. Kata na kata. Alafu anatoa eh, zawadi ya, ya jimbo. Mm -hmm. Kwa hiyo unaweza kuona kila mwaka vijana tutaendelea na mjadala wa hoja ya mheshimiwa waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano nimeletewa majina hapa ya wachangiaji tulionao kwa siku ya leo tutaanza na tutaanza na mheshimiwa Susan Limo mheshimiwa Lucy Owenya ajiandae Mheshimiwa naibu spika na kushukuru sana kwa kunipatia fursa hii awali ili na mimi niweze kuchangia katika hoja hii muhimu ya Wizara ya Ujenzi. Ah uh, mheshimiwa naibu spika 
ni wazi kwamba wizara hii ukiangalia kwenye fedha za maendeleo ndio wizara ambayo inapata fedha nyingi kuliko wizara zote kwa sababu katika trilioni mbili za maendeleo wizara hii ambayo unajua ni wizara kama tatu zina takriban trilioni 4.1 sawa na asilimia 33 lakini mheshimiwa naibu speaker pamoja na kupata fedha nyingi kiasi hiki tunaona ni jinsi gani barabara zetu zinavyojengwa chini ya viwango tunaona ni jinsi gani fedha zinaibiwa na hapa nitajikita zaidi kwenye swala ambalo liletwa kwanza na mheshimiwa Kiwanga akisema kwamba mkoa wa Morogoro hawakuwa na roadboat wala RCC na tukataka kusimama na mheshimiwa zetu alitaka kusimama kuomba mwongozo lakini haikuwezekana lakini mheshimiwa naibu spika huu ni mwendelezo wa jinsi gani serikali inayosema ni serikali ya wanyonge lakini kama kilomita nne zinaweza kujengwa kwa trilioni tatu wakati katika hali ya kawaida kilomita moja inapaswa kuje bilioni bilioni moja kuanzia milioni mia saba mpaka bilioni moja leo tunazungumzia bilioni tatu point katika kilomita nne mheshimiwa naibu spika hii inamaanisha kwamba kilomita moja imejengwa kwa zaidi ya bilioni tatu jambo ambalo tunaliona ni wizi mkubwa na najua serikali mheshimiwa Magufuli amekuwa akisema anapambana anarushwa sasa tunaitaka serikali na waziri atakapokuja kutoa majumuisho jioni atuambie fedha hizi zimekwenda wapi na wahusika wamechukuliwa hatua gani Mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa naibu spika swala la pili ni upanuzi wa barabara ya Morogoro Naibu speaker mheshimiwa naibu spika haya maswala ya ubaguzi yakiendelea katika nchi hii tunaenda pabaya haiwezekani naibu spika katika eneo moja la barabara mimi ninavyojua barabara inapaswa imenyoka na iwe na kilomita upana wa kufanana barabara ya Morogoro inapoanzia kule kule bandarini upana wake ni kama Uh, mita 35 mpaka 40 lakini napofika ubongo hasa maeneo ya Kimara barabara ile ni upana kuanzia katikati pande zote mbili ni mita moja. kwa hiyo nilikuwa naomba hivi barabara siku hizi inakuwa sawa na chatu aliemeza mtu au barabara inapaswa iwe menyoka Tunaomba maelezo mheshimiwa naibu spika najua unakaa kule na umeona jinsi gani watu wamebomolewa halafu zinapokuja kauli kwamba hawa bomolewe au hawa wasibomolewe kwa sababu wamenipa kura haya mambo hatuwezi kuyakubali lakini mheshimiwa naibu spika nije vile vile kwenye swala zima uh, la, dari, la hapa Dodoma mheshimiwa naibu spika inajulikana kwamba wabunge wengi pamoja na mawaziri including yourself tunakaa maeneo ya area D ilikuwa kuja Dodoma kuja bungeni tunatumia takriban dakika tatu dakika nne tunatumia ni, ilikuwa ni kama kilomita moja na nusu sasa hivi tunakwenda mwendo wa kilomita sita na tunazunguka kwenye maeneo hatarishi sana wengine ukipita kwenye ile shule na tunashukuru Mungu kwamba kuna ile shule pale ambayo tumeweza kupita kwenye miti mvua zikinyesha tunahamia pengine tunahamia pengine mheshimiwa naibu spika mimi najua kuna teknolojia ya kila aina hivi ni kwa nini mheshimiwa waziri naliongea naye ni kwa nini wasichimbe barabara ya chini hapa airport ili magari yaweze kuingia chini najua mheshimiwa waziri umetembea nchi nyingi haya tunayajua haiwezekani mkuna, jana kuna mmoja alisema kwamba magari ya wabunge wanapita lakini tujue kwamba kuna emergency landing ya ndege jambo ambalo ni hatarishi mimi nadhani hapo ni, ni nusu kilomita tu kujenga barabara ya chini ili magari yaweze kupita na hasa ukizingatia kwamba hata yale maeneo pale biashara zimekufa kabisa kwa nilikuwa naomba sana hilo lifanyike kwa sababu tunaona barabara nyingine kwenda kwa waziri mkuu kule inajengwa tulidhani hii ya hapa ambayo inapitisha watu wengi ingekuwa rahisi zaidi Mheshimiwa naibu spika swala la nyumba za TBA nimesoma kwenye hichi kitabu Mheshimiwa naibu spika hizi nyumba mimi nimekaa kwenye nyumba ya TBA huu ni mwaka wangu wa kumi na moja haijawahi kukarabatiwa haijawahi kufanywa chochote hasa ukizingatia miundo mbinu ya maji ni ile ya zamani sana na kwa maana hiyo tunahitaji wabadilishe miundo mbinu hiyo ili iwe ya plastic Mheshimiwa naibu spika mimi nashangaa kama wameshindwa kuzimaintain hizi nyumba ni bora wauzie wabunge au watu wanaozihitaji waweze kuzimaintain sasa mimi nashangaa kwamba TBA wanapewa vibali vya kujenga nyumba mbalimbali 
including zile hostels za magufuli ambazo zimekuwa na expansion joints ni kwamba hawana uwezo lakini huku huku wanaendelea kupewa nyu, uh, matumizi makubwa ya kwenda kujenga nyumba mbalimbali kwa hiyo mheshimiwa naibu speaker mimi ni sema kwa kweli haya mambo haya tukiendelea kunyamaza kama wenyewe wanashinda ku maintain za kwao wanawezaje kwenda kujenga na huko kwenye kujenga tayari wameharibu kwa hiyo mheshimiwa naibu speaker mimi nilikuwa nadhani TBI kuna tatizo kubwa sana mheshimiwa naibu speaker nizungumzie pia uh, barabara ya makongo barabara ya kutoka bahama mama kwenda chuo kikuu mheshimiwa naibu speaker liomba muda umeisha ni mheshimiwa naibu speaker nilikuwa naomba ile barabara kwa kweli imesaidia sana lakini bado haijakamilika tuko tunaomba kujua hii barabara ya goba makongo mpaka chochari na ishalini lakini vile vile ile ya msewe ambayo kwa kiasi kikubwa imeharibu sana uh, mazingira ya chuo kikuu barabara za chuo kikuu zimekufa kabisa kwa sababu zimekuwa na mashimo makubwa tunaomba sana mturekebishie malize ili watu waweze kupita kwa uh, kwa usarifu zaidi mheshimiwa naibu speaker na kushukuru Mheshimiwa Mheshimiwa Lucy Owenya Mheshimiwa naibu speaker nashukuru Mheshimiwa um, naibu speaker Mheshimiwa waziri mara nyingi nimekuwa nikizungumza na wewe kilio changu cha barabara ya Old Moshi kupitia Kiboriloni Kikarara mpaka Tuduni Mheshimiwa Mheshimiwa uh, waziri unafahamu kabisa umuhimu wa barabara ile ni barabara ambayo kinapa ime identify kama ya njia ya kupanda mlima kwa ajili ya watu mashuhuri lakini kwa sasa hivi barabara ile haipitiki ni mbaya lakini mmekuwa mkitupa matumaini 2016-17 kwenye vitabu kitabu cha waziri alitenga shilingi bilioni mbili na milioni 1583 mwaka 2017-18 mkatenga milioni 811 mwaka 2018-19 ukurasa 198 mmetenga bilioni moja. Sasa mheshimiwa waziri naomba commitment yako. Turn road kule makao makuu wamesema wameshauza tenda na upembuzi ya kinifu unaendelea. Sasa naomba utueleze ni lini sasa barabara ile itaanza kutengenezwa. Ba badala ya kutuwekea tu fedha kwenye makabrasha lakini hamtengi fedha hizi. Sasa naomba utueleze ni lini sasa barabara ile itaanza ili wananchi wa kule Old Moshi waweze kufaidika na pa pamoja na serikali waweze kupata mapato kutokana na ile njia ya kupanda mlima wa Kilimanjaro. Mheshimiwa mwenyekiti sio hilo tu. Moshi Airport imesahaulika kabisa. Mlikuwa mnasema mnatenga fedha kwa ajili ya ule uwanja wa Moshi Airport. Moshi Airport iko very strategic. Unaweza ukatumika wageni wakija kupanda mlima Kilimanjaro wanaweza kutumia uwanja wa Moshi Airport wakaruka wakaenda Seronera ambayo ina self time na wakaweza kwenda mpaka Zanzibar lakini ule uwanja wa Moshi Airport sasa hivi umekuwa ni wakulima maharage na kulima karanga sasa sijui mheshimiwa waziri mna mpango gani maana tayari airport iko inaweza ikatumika pia kwa emergency landing sijui utakapokuja kuenda hapo utatueleza mna mikakati gani kwa ajili ya Moshi Airport mheshimiwa mwenyekiti Niongee kwa haraka haraka kuhusu reli ya Dar es Salaam mpaka Arusha. Sijaona katika mkakati wako mna mpango gani na reli ile. Reli, barabara zetu tumekuwa tunalalamika zinaharibika. Malori yanabeba mizigo, mizito sana inaharibu barabara. Lakini ile reli ingeweza kutumika ikabeba mizigo ikapeleka Arusha, mizigo ingetoka Tanga ambako kuna bandari ikaleta Dar es Salaam au ikapeleka Moshi kwa njia ya reli. Lakini sasa hivi tunatumia malori alafu unakuta barabara zinaharibika na tuna lalamika kwamba kuna charges malori na overload lakini lazima overload kwa sababu wanahitaji fedha lakini tungetumia train na ikawa na pamoja na kuna train ya wageni pia wageni wangeweza kutumia kama scenery kwa ajili ya kuangalia nchi yetu kuangalia vivutio vyetu kwa kupitia na ni kupitia na ni kwenye kwenye redway mheshimiwa mwenyekiti na mengi tamisemi nani ta, ta, um, ta, um, tamesa tamesa ilijengwa mikoa yote ili kuokoa fedha za serikali kutengeneza magari ya serikali. Tayari tamesa kuna mashine, kuna vipuli kwa ajili ya kutengeneza magari lakini vile vimepitwa na wakati. Miundo mbinu iko pale. Lakini kwa nini amtengi fedha ili muweze kununua miundo mbinu ya kisasa ili gari za serikali ziweze kwenda kufanyiwa service kule Tamesa ili kuokoa hela za serikali? Badala yake sasa hivi Tamesa wamekuwa ni wakala wa private sector. Badala ya Tamesa kutengeneza magari wamekuwa wakitoa barua wanawapa serikali serikali inaenda kupeleka kwa mchina wanaenda kutengeneza fe, kutengeneza gari hizo sasa hii sio fisadi kwa hiyo mheshimiwa waziri naomba utueleze 
ni kwa jinsi gani mmejiandaa kuirudisha kui, kui tamesa iweze kufanya kazi ili tuweze kuokoa fedha nyingi ambazo zinapotea kwenye private sector manake mnakuwa hamwalipi kwa wakati badala yake wanaongeza 10% au pengine hao watu wa serikali ndio wanaongeza 10% unakuta matumizi ya serikali yanakuwa ni makubwa sana hamwalipi unakuta wao wenyewe wamekopa wame benki mwisho wa mwisho wa siku unakuta fedha zinakuwa ni nyingi sana kwa ajili ya wale ambao wanatengeneza nani magari tamesa Mheshimiwa mwenyekiti mwisho kabisa naomba niungane na wenzangu kuhusu TBA. Nyumba za TBA ni mbaya ni mbovu. Mheshimiwa mwenyekiti sasa hivi TBA wamepua zile nyumba za za uhindini zile za CDA. Zile nyumba huwezi kuamini mtu anaweza kuishi kule. Mnawahamisha wafanyakazi kutoka Dar es Salaam. Mnawaleta mnakuja kuweka kwenye yale magolfu. Hivi hiyo ni utu mtu kaacha nyumba yake Dar es Salaam, familia yake, watoto wake mnakuja kuweka kwenye yale magofu Mimi nataka kujua. Nataka kujua serikali sasa TBA mtawawezeshaje mtawawezesha, TBA ili waweze kutengeneza zile nyumba watu waweze kuingia ndani waishi. Asante sana mheshimiwa. Mheshimiwa Edwin Sanda tafuatiwa na Mheshimiwa Sebastian Kapufi, Mheshimiwa Daniel Mtuka ajiandae. Na kushukuru sana Mheshimiwa Naibu Speaker. Kwanza nataka nijiridhishe Mheshimiwa Naibu Speaker na dakika kumi eh. Wabunge wa chama cha mapinduzi majina yaliyoletwa hapa yanaashiria kwamba kila mtu anachangia dakika tano ili ndio yaishe. Nilikuwa nilikuwa nimeomba kila mtu ni dakika tano. Nilikuwa nimeomba kumi sasa uh, sasa hilo 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 linakuwa sio la kwangu mimi tena. Wao waniambie ni, ni upi atolewe ili wewe upewe kumi Sawa. Uh, na kushukuru mheshimiwa naibu speaker. Uh, kwanza kabisa ni chukue fursa hii kuwapongeza kuipongeza serikali ya awamu ya tano chini ya Dr. John Pombe Magufuli kwa kazi nzuri zaidi inayofanywa. Lakini pia ni ni, ni mpongeze Prof. Sambarawa. Eh ndugu yangu kuandikwa na 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 mwenzangu nditie mimi na mambo na mambo matatu madogo la kwanza katika kuunga mkono jitihada za huko kuhamia makao makuu na kuchochea maendeleo ya maeneo ya makao makuu tumeona hapa kwenye CBD mji wa makao makuu tunajenga ring roads lakini pia tunahitaji kujenga ring roads kwenye katikati kwenye wilaya za pembezoni zinazounganisha wilaya mfano unazungumzia babati kwenda kondoa uh, katesh kwenda kondoa unazungumzia babati kwenda mpaka kiteto ili na haya maeneo mengine ya pembezoni na yenyewe ya, yaweze kuchochewa maendeleo kwa kupitia eh, miundombinu ya barabara kama zalami ring roads zitengenezwe sio tu kwa mji wa makao makuu lakini nje ya, ya, ya mji wa makao makuu kwa kiwango cha lami. Hii itatusaidia sana katika kuchochea maendeleo ya maeneo yale ya pembezoni. Hilo ni moja ambalo ningeshauri ninge e, li, lifanyiwe mchakato na lenyewe liweze kufanyiwa kazi. Jambo la pili ni swala la tarura. Hao watu wa tarura na wenyewe ni wataalamu kama ambavyo Tandrod walivyo lakini barabara zinazotengenezwa na tarura zinaonekana kama ziko chini sana ya viwango unatengeneza barabara hakuna mitaro unatengeneza barabara hakuna matoleo matokeo yake ma, mahitaji ya matengenezo yanakuwa ya mara kwa mara ningeshauri tutengeneze vigezo vya viwango kwamba kila barabara inayotengenezwa iwe na viwango kama ambavyo kwenye tandro wanatengeneza ili barabara hizi ziweze kudumu na kukaa muda mrefu weza iwe light grading au iwe iwe e, heavy grading lakini vigezo vya mitaro na, na mif, kwa maana ya mifereji na matoleo viweze kuwepo maji yapite barabara zidumu lingine hapo hapo kwenye tarura nadhani ni muhimu kidogo kuongeza bajeti ule mgawanyo wa 30 kwa sabini sasa tufikirie kuwa walau hata kama sio hamsini walau arobaini Najua kiwango cha barabara zinazotengenezwa na tarura haziwezi kuhitaji e, gharama kubwa kama zinazotengenezwa hizi barabara kuu za, za, za lami kubwa lakini wa, ni, ni, mtandao wake ni mkubwa sana. Tunahitaji tuongezee bajeti na wao waweze kufanya kazi ambayo itakidhi. Ita, 
uh, lakini pia hapo hapo kwenye tarura wazingatie vipindi vya kutengeneza barabara tunapoteza hela kwa kutengeneza barabara wakati wa mvua muda mfupi tu baadaye tunayokuta inabidi turudie kwao labda kile kipindi cha mvua kinaangaliwa kwamba sasa hapa tunaangalia mapungufu ya kuapi alafu baada ya mvua ndio barabara zinatengenezwa hasa zile za udongo na zi, za viwango vya changarawe jambo la tatu uh, a naibu speaker nataka kuongelea kuhusu alama za barabarani uh, kwenye hii barabara yetu ambayo tunakwenda kuifungua rasmi mheshimiwa rais anakwenda kuifungua rasmi kesho kutwa tarehe saba barabara imejengwa nzuri tunawapongeza sana kuna maeneo mawili ya hatari sana pale kwenye daraja la la, la e, ausia na kwenye milima ya kolo ni maeneo hatari kweli kweli yanahitaji kuwekwa alama za aina yake alama kubwa kama vile ambavyo tukiona kule kwenye madaraja mengine kama wami e, na kadhalika zimewekwa kupunguza ajali Maeneo yale yamekuwa yakisababisha ajali nyingi sana na kupoteza maisha ya watanzania wenzetu. Kwa hiyo tunasisitiza na kusihi tumekishaongea kwenye bodi ya barabara ya mkoa lakini si vibaya kuliweka tena hapa ili mradi swala hili lipewe uzito unaostahili na hatimaye e, alama hizo kubwa kabisa ziwekwe. Jambo lingine na dogo la mwisho nataka kuzungumzia habari ya mawasiliano pale kwenye e, jimbo la Kondoa mjini mawasiliano yapo karibu maeneo yote lakini yapo maeneo yenye changamoto mawasiliano hayapatikani vizuri hasa kata ya kondoa mjini usikivu unakuwa sio mzuri na drop calls zinakuwa nyi, mara nyingi zinatokea kata ya seria pamoja na, na kata ya kingale kwa mheshimiwa waziri na, na timu yako hebu naomba mtuangalizie kule kondoa e, nini tatizo hasa na ili tuweze kulipatia ufumbuzi E, tatizo la mawasiliano yasiyosikika vizuri liweze kuwa limetatuliwa. Lime na kushukuru sana e, mheshimiwa naibu speaker kwa kuwa najua sasa naunga mkono hoja. Naunga mkono hoja. <laughs> Sante sana mheshimiwa Sebastian Kapufi atafuatiwa na mheshimiwa Daniel Mtuka, mheshimiwa Vedasto Edgar Ngombale ajiandae. Na kushukuru Mheshimiwa naibu speaker e, kwa kwanza naomba ni wapongeze mheshimiwa waziri Mbarawa profesa Mbarawa mheshimiwa engineer Ngitie na mheshimiwa kuandikwa kwa kazi wanazoendelea kuzifanya na kwa ujumla wake chanda chema uvi kwa pete Mheshimiwa naibu speaker barabara ya mpanda koga Tabora kwa maana ya kilomita 373 inayoendelea kutengenezwa nilikuwa naendelea kuiomba wizara tunalo eneo korofi la mto Koga eneo lile ni korofi na muda wote kwa mfano sasa hivi barabara ile haipitiki kutokana na ukorofi wa ule mto Koga nilichokuwa naomba hata haya matengenezo yanayoendelea tuzingatie maeneo yale ya daraja na niombe sana mheshimiwa naibu speaker wakati tukitengeneza barabara hii kwa kiwango cha lami kwa ajili ya kukomboa maeneo yote ya mkoa wa Katavi na Tabora kwa jumla wake tusisahau barabara ya mpanda ugala kaliua uliankulu kwenda Kahama kwa maana ya kilomita 457 barabara hii hata kama ikitokezea imepata tatizo mheshimiwa naibu speaker tunakuwa na escaping route hii barabara nyingine inatukomboa wakati ambapo barabara moja inakuwa na matatizo. Kwa hiyo nilikuwa naomba barabara zote hizi ziende sambamba. Lakini jitihada kutengeneza barabara ya mpanda koga na pongeza. Mheshimiwa naibu spika kuna swala la kiwanja cha ndege cha mpanda. Mara ya mwisho niliuliza swali hapa naibu waziri Injindia Titie alinihakikishia kupatikana kwa gari lazima moto katika uwanja ule. Nilichokuwa naomba pamoja na kupatiwa gari lazima moto na huduma nyingine tulikuwa tunaomba tupatiwe ruti sasa ya ndege kuja eneo hilo nikizungumzia swala la ruti za ndege mheshimiwa vigezo vya kusema je tutapata wasafiri emleteni ndege afu muone kama mtapata wasafiri kuna maeneo mwanzoni walikuwa wanaona kama hawana wasafiri nitatoa mfano wa Bukoba leo hii wanatamani kuongeza ruti 
tunaomba au tabora tunaomba mtuletee ndege afu muone hii habari ya kusema tutapeleka magari alafu mkipeleka barabara mnashangaa magari yamejaa sasa hivi kwenda Sumbawanga kwenda Mbeya magari ni mengi lakini mwanzoni walikuwa wanasema rutile haina i mean haina magari kwa hiyo naomba mheshimiwa upande wa uwanja wa ndege tuleteni ruti afu muone nikitoka hapo upande mwingine naomba nizungumzie swala la reli kipindi hiki mheshimiwa nilikuwa naomba ziendelee kutengwa fedha za kutosha kwa ajili ya ukarabati wa reli kutoka Tabora kuja Mpanda maeneo ni korofi lakini sambamba na utengenezaji nilikuwa naomba kitu kingine tuna mabeheo wa machache mheshimiwa na nashangaa reli ile kwa muda mrefu hatuja bahatika kupata behewa la daraja la kwanza najiuliza wananchi wako kule na si kwamba wanapanda bure wanalipia vipi tunashindwa kupatiwa behewa la daraja la kwanza nilikuwa naliomba hilo lakini naomba niwasamie wananchi pia wa maeneo ya msasani tambuka reli kulikuwa na bomoa bomoa wataalam jioni muendelee kutusaidia je ni umbali upi hasa ambao watu wanatakiwa kupewa fidia njooni mtusaidie kuangalia kama wananchi wale wako katika maeneo husika na kama kweli wako katika maeneo husika wale ambao wamebomolewa swala la fidia lichukue lichukue mkondo wake baada ya kusema hayo naomba niseme jambo moja lenye sura ya kitaifa mheshimiwa naibu speaker uwanja wa ndege wa Dar es Salaam ni jicho la nchi hii ni kioo cha jicho cha nchi hii na ni ubalozi unafanyika pale wanapokuja watu kutoka nchi za nje inatia aibu mheshimiwa nilikuwa naomba kasi ya ujenzi wa terminal 3 ambapo nimejaribu kuona hapa kwa maana kipindi hiki wametengiwa milioni 67.79.82 kwa ajili ya ujenzi wa terminal 3 tuujenge uwanja huo Watalii wanapokuja, watu mbalimbali wanapokuja, tunapata aibu mheshimiwa. Na jambo dogo kama swala la air condition katika uwanja ule linatutia aibu. Nilikuwa naomba hilo mheshimiwa tulifanye kwa sababu mtu anapokuja. Nakushukuru naunga mkono hoja. Asante sana mheshimiwa Daniel Mtuka tafatiwa na mheshimiwa Vedasto Edgar Ngombale, mheshimiwa Jessica Kishoa ajiandae. Asante sana. Katibu wako yupi? Analeta majina hapo. Ni dakika tano mheshimiwa. Asante. Mheshimiwa naibu speaker na mimi nashukuru kwa nafasi hii e, fupi lakini naomba nitajitahidi kujikita kwa haraka haraka e, kutoa mchango wangu katika wizara hii ya mawasiliano ujenzi na uchukuzi. Kwanza ni nampongeza mheshimiwa rais kwa kazi kubwa anayoifanya wa Tanzania wote wanaona lakini pia niwapongeze mawaziri wanaohusika na wizara hii Profesa Mbawara na uh, ndugu yangu kuandikwa tunaona juhudi zao wanavyochapa kazi kuwatumikia wa Tanzania nitoe shukrani zangu uh, kwa baada ya kutizama kitabu hiki cha bajeti e, jimbo langu la Manyoni na tumepewa tumetengewa fedha katika barabara za Ikungi London Kilimatinde Manyoni Heka Ikasi Heka Iluma na pia daraja kubwa la Sanza nalo limetengewa pesa. Labda niombe ufafanuzi tu kidogo hapo kwenye uh, barabara ya Ikungi London na Kilimatinde. Katika ukurasa wa 221 nimeona kuna barabara kama mbili tofauti. Kuna moja imeandikwa Ikungi London Kilimatinde na nyingine imeandikwa uh, Ikungi Kilimatinde. Mimi naona hicho ni kitu kimoja lakini naona mimi mmetenganisha na fedha zimetengwa kwa kila kila kipande. Milioni 60 kama ni kitu kimoja basi ili pesa msitoe iunganisheni basi nipate milioni moja na, na ishirini Nizungumzie mawasiliano ya simu. Wilaya ya Manyoni imekuwa na tatizo kubwa sana la mtandao wa simu lakini naishukuru serikali kwa kiasi imejitahidi sana kutu, kutujengea mitandao. Niombe niombe kasi ya kampuni ya Halotel ambayo wamepewa tenda hii Ebu wafanye haraka kwa sababu kwa mfano tunao mwaka mzima sasa sehemu ya Sasilo, Mpapa, Sanza na, na Nkonko ile minara, minara wameweka tu misingi 
hawajaerekti zile 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 ile minara na kuwasha simu kwa mwaka mzima sasa naomba wahimizwe basi wa, wa, waweke ile wajenge ile minara na, na, na kuwasha ili tuweze kuanza kuwasiliana lakini pia maeneo ambayo hayasikiki kabisa katika jimbo langu kuna kuna, kuna kuna kijiji cha Hika kuna Igwa Madete kuna Mangoli kuna Mafurungu Simbanguru Imara mpaka uh, havina kabisa mawasiliano ukifika katika lile eneo unakuwa katika kisiwa kampuni ya Haloteli wewe kama wizara mheshimiwa waziri naomba sana wahimize kwa sababu ndio walipata tenda na wameshinda wamezuia wengine wafanye haraka basi sisi tuna, tunahitaji mawasiliano upande wa reli nizungumzie kidogo uh, swala la reli ya Singida Manyoni reli hii ilifunguliwa mwaka uh, tarehe 28 mwezi wa kumi mwaka 85 kwa madhumuni kwamba kulikuwa na kilimo cha pamba kulikuwa na kilimo cha cha changano kule Basuto pamoja na abiria kuwasafirisha na ilianza kwa operate vizuri sana ilikuwa na mabehewa matatu behewa la ya, la abiria ma, mawili na, na la mizigo moja ili tusaidia sana kipindi kile lakini cha ajabu tarehe ilishuhudia tarehe tisa mwezi wa tisa ndio ilikuwa treni ya mwisho safari ya mwisho kusafiri mwaka 2009 kusafiri lakini tarehe 12 mwezi wa tisa mwaka 2009 safari hizi zilisitishwa zili rasmi kukawa hatuna treni tena Mheshimiwa uh, uh, waziri unayehusika tunaiomba treni yetu ya ya ya, ya, ya Singida kwa, kwa sababu mlisema kwamba tumesitisha safari yetu kwa sababu ya ujio wa lami e, kwa sababu ya pamba kule hailimwi sasa sasa sa, sa, hivi hizo 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 sababu si, hazina msingi wote kwa sababu e, mtu anaposafiri ananigalisha gharama za, za usafirishaji tunazo tunazo sasa hivi tunajenga daraja la sibiti tutapata mizigo kutoka Simiu kutoka maeneo yote mengi ya Singida pale tunalima vitunguu tuna, tunao kuku tuna, tunazo 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 miwa tuna vitunguu vingi vya kutosha tuna viazi tunaomba sana ile treni turudishie mwalimu Nyerere hakukosea kutuletea ile treni lakini pia katika ujenzi wa standard gauge msisahau hii hii reli ifungueni ianze kuoperate sasa hivi lakini standard gauge itakapoanza kujengwa reli hii pia ikumbukwe mtujengee standard gauge tunahitaji sana hii hii hii, hii train nizungumzie ajali zinazotokea sana kwenye eneo la, la mteremko wa Mbwasa pale 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 Chikuyu kumekuwa na ajali nyingi sana pale Mbwasa na kumekuwa na ajali nyingi sana pale Sekenke lakini nipo mimi kama mtaalamu wa mambo haya ya ujenzi wa barabara Nilipoangalia kuna 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 design kuna makosa ya design pale. Ninaomba sana mheshimiwa waziri, hebu tume wataalamu pale waende Mbwasa, waende Sekenke. Waka design upya, wanyoshe zile zile kona. Maana kuna mteremko, alafu kuna kona ghafla. Roli inapofeli pale. Ninapofeli lazima tu uweze kukata kona, ukikata kona ghafla unaipiga ngwala ile na ile roli. Lazima litaanguka tu. Naomba waka design upya ili wanyoshe ile barabara ziteremke pale chini. Alafu kona iwe 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 isiwe kali sana. Na inawezekana mimi kama mtaalamu nimepita nimeona kuna uwezekano kabisa wa kufanya marekebisho kuepusha ajali hizi. Tunapoteza maisha ya watu wengi. Na kushukuru sana mheshimiwa naibu speaker kwa nafasi hii. Asante. Asante sana mheshimiwa Vedasto Edgar Ngombale atafuatiwa na mheshimiwa Jessica Kishoa, mheshimiwa Munde Tambwe Abdalla ajiandae. Mheshimiwa naibu speaker nikushukuru kwa kunipa nafasi. Nami nianze e, kwa kuwapongeza hawa wa viongozi wa wizara hii, ndugu yangu profesa na wasadizi wako kuandikwa na andetie kwa namna ambavyo mnatekeleza majukumu yenu. Mheshimiwa mwenye e, naibu speaker nianze na swazima la Tarura. E, tumeanza na Tarura inafanya kazi lakini bado ina changamoto na kule kwetu Kilwa Tarura hawana vifaa vya usafiri, hawana gari, kwa utendaji wao wa kazi unakuwa ni shida. Kwa hiyo niombe wizara iwaone hao ili, ili basi waweze kufanya kazi yao vizuri, waweze kufanya kazi yao sawa sawa. Lakini kuna hoja ya, ya, ya upembuzi ya kinifu katika barabara ya Nangurukuru Liwale. Ime, imelezwa katika ilani ya chama cha mapinduzi kwamba barabara hii itafanywa upembuzi ya kinifu, lakini mpaka sasa hakuna chochote kimefanyika. Niombe wizara iwaangalie ituangalie watu wa Kilwa Liwale fanye upembuzi ya kinifu tayari kwa kuijenga barabara ile kwa kiwango cha lami. Lakini kuna swala zima la barabara zinaunganisha mikoa. Barabara inaunganisha mkoa wa Lindi na mkoa wa Morogoro. Mheshimiwa Waziri naomba ile uliangalie. Sisi watu wa Lindi tuna tuna haja ya kuunganishwa na wenzetu wa Morogoro ili wasi tuweze kuwasiliana kijamii na kiuchumi na mambo yetu yaweze kwenda vizuri. 
Lakini kuna hoja ya barabara ya kipatimu njiane Mwishmua Mwenye kiti na, na mwishmua na, 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 na ibuaziri Barabara hii iko chunya town road Inaudumiwa na atasa saivi wa kandarasi wa kosaiti Lakini tunachanga moto kubwa ya minuko na milima Kwa hiyo tuombe, tuombe wizara katika milima, mikali Basi watuwe kiata vipande vya lami ili kuweza kufanya Ili barabara yuweze kupitika wakati wote Kwa mfano kuna mlima wa ndundu pale Ule mlima ni mkali sana Kuna mlima wa ngoge, kuna mlima wa kinyuani Basi wizara yetu angalie na yu Ivo vipande viweze kuwekewa Vyewe lami yuweze ili barabara ipetika wakati wote E, mwishmiwa naibu speaker kuna swarazima la mawasiliano ya simu Mwishmiwa naibu speaker katika jimbo langu kuna kata ya chumo Mawasiliano ya simu yapo Lakini nara wavoda kwa mulio fungwa pale unamandatizo Unafanya kazi kwa muda wa masaa saba unane kwa siku Wanainchi wangu wadapata asara kubwa Kuanzia ukianza saa tatu mwisho saa mbili ya usiku kwa baada ya hapo nara ule ufanyi kazi tena Na ni kwa sababu ya chanzo cha, 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 cha umeme pala natumia sola pawa Ye sola pawa inafikiri ya matatizo Nimesha afikisha tatizo yole kwenu naomba mulishugulikie kwa sababu mawasiliano pala ni kama ya ponusu nusu Lakini hata hivyo kuna kata ya kandawale awana mawasiliano kabisa Kuna kijiji cha mkarango, kijiji cha dandete, kuna kijiji cha... cha E, kinjumbi Hivi vyote ya vina mawasiliano na simu Naomba basi ndugu yangu titie Utuangalie na sisi tuweze kupata e, Mawasiliano wa ya simu Lakini mwishmua Naibu speaker kuna soa azima La mgaanyo wa bajeti ya barabara Kwa mikoa Nimejaribu kufuatilia bajeti za kila, kila mwaka za mikoa Inaonekana mgawanyo ni kama ulingani Kuna mikoa ambayo ina bajeti Inakuwa kubwa sana na miko, mikoa mingine Kila mwaka bajeti inakuwa afifu sana Kasa angala mgejitehidi tuwe tunalingana lingana Subabu bajeti mikoa mengine kila mwaka bajeti iko juu sana Lakini mikoa mengine kama lindi kila mwaka bajeti inakuwa iko chini sana Kwa shimua profesa ebu angali angali angalau tuweze kwe Atuwezi tukafanana kwa siri mia mia Lakini angalau tulingane lingane Kwa subabu watu atuwelewe siju mnatumia vigezo gani Vya kwamba mikoa mengine bajeti juu na mikoa mengine bajeti inakuwa chini sana Lakini kuna sola zima la mawasiliano ya radio Katika bajeti ya mwaka kumina sita kumina saba Mulisema mgejenga bdala pali na ngurukuru ili basi na sisi watu wakilwa Tupate mawasiliano ya radio, radio Tanzania Lakini baka sasa hakuna kuna chochotu kimefanyika Tunakosa mawasiliano ya radio asa radio yetu ya taifa radio Tanzania Tunaomba sasa nara ule ujengwe Tunakatika, tupati wananchi wanashidwa kuwelea nini kinachoendelea hasa kupitia mawasiliano ya radio. Ni muhimu sana mawasiliano ayo, nara ule kajengwa hili basi wananchi wapati mawasiliano radio. Lakini mwishimua na speaker, kuna sola zima la upanuzi wa bandari ya kilo masoko. Kama ambavu mlafahamu, tunayo bandari yetu pale. Lakini mpaka za saivi, bado ejaonwa, wizara ione bandari ya kilo masoko ifanya upanuzi Bandari ile kama imesaulika Mtukumbuke na sisi watu wakilwa Bandari ya kilo masoko ipanuliwe Kwa ajili na ikipanuliwa itatusaidia sana eh, Kwa tika sekta itu ya, ya, ya utalini Lakini kuna sola zima la upanuzi wa uwanja wa ndege kilwa masoko Mwishmua na uspika eh, Katika miaka miuli mitatu liopita Kulikuwa kuna mpango wa upanuzi wa wanja wa dege kilo masoko Na kuna tasibini likuja kufanyika pale Ili basi wale wanainchi wanozunguka ule wanja waweze kupata fidia Lakini mpaka za saivi ya kuna kinachoendelea Wanainchi wale wamebaki pale Hakuna uendelezaji wote unafanyika pale Na hakuna dalili ya kwamba lini tutakuja wanainchi wale watafidiwa Kwa niombe, niombe serikali, niombe wizara Iwaangalia wanainchi wa kilo masoko Ili basi na wao waweze kupata stake zao wafanyi mambo mengine Kwa ajili ya maendeleo Lakini la mwisho e, Mwishmiwa na mimi Niungane na wabunge wengine ambao wana, Wamejalibu kuelezea Shida wana, wa mwishmiwa wabunge Wanaweipata ya kusafiri kutoka Hapa tulipo kuelekea ya di Minafikiri serikali ifanye Itafute sulura haraka sana Kusumabu ayeleweki Semu ambako wa mwishmiwa wabunge wanakaa Namna kusafiri na kuwa shida 
na yani nakuwa kana kwamba wizara imelala ni kama kana kwamba wizara haioni waheshimiwa wabunge wanapita pita vichoroni ni rahisi wanaweza kaibiwa lakini mazingira ya yale sio rafiki kwa hiyo hilo liangaliwe ili basi waheshimiwa wabunge waweze kusafiri comfortable katika kwenda katika zile nyumba ambazo wanaishi na fika hapa bungeni mheshimiwa mheshimiwa naibu spika nikushukuru asante sana Shukrani sana mheshimiwa Jessica Kishoa tafatiwa na mheshimiwa Munde Tambo ya Abdalla mheshimiwa Ali Ugando ajiandae. Asante mheshimiwa naibu speaker. Kwanza kabisa nianze kwa kwa kushukuru kwa kunipa nafasi lakini pia ni nitachangia dakika hizi tano specifically katika mkoa wangu wa Singida sita zungumzia masuala ya kitaifa. Mheshimiwa naibu speaker, naomba nizungumze kwa masikitiko makubwa sana. Inaaminika na kwa uzoefu kwamba maeneo ambayo yanakuwa karibu na miji mikuu katika nchi mara nyingi huwa yanakuwa yananufaika kwa kiwango kikubwa sana na fursa ambazo zinakuwepo katika mji mkuu. Singida ni eneo ambalo ulipopua na mdomo na mji mkuu wa Tanzania. Lakini ni mheshimiwa naibu speaker kuna mambo ambayo yanaonyesha dhahiri shahiri kwamba serikali hii ya chama cha mapinduzi inashindwa kuwatendea haki wananchi wa Singida. Mheshimiwa naibu speaker treni ya Singida ya kutoka Dodoma kwenda Singida imesha kufa toka mwaka tisa uchumi wa wananchi wa Singida kwa sehemu kubwa ni wafugaji. Takriban inaonyesha kwamba kuna mifugo milioni moja na laki nne. Hawa wafugaji wanapotaka kutafuta masoko, usafiri ambao ni bora na wa uhakika walikuwa wanatumia train kwa ajili ya kusafirisha mifugo. Wakulima wa Singida kwa ajili ya kusafirisha mazao, walikuwa wanatumia usafiri wa train kwa ajili ya kusafirisha mazao yao. Gharama za bidhaa za kutoka kutoka maeneo mengine kuja Singida na kutoka Singida kwenda maeneo mengine zilikuwa za kiwango cha chini kwa sababu gharama za usafirishaji zilikuwa za kiwango cha chini lakini mheshimiwa naibu speaker pia kuna ajira nyingi ambazo zimepotea kutokana na treni hii kutowekana tena Singida pamoja na mamantilia ambao walikuwa wanapika pale sesheni lakini pia kwa kuna wa vijana walikuwa wanafanya biashara ndogo ndogo pale mpaka sasa hivi wale hawana uhakika hata wa wa maisha yao yanakwendaje Mheshimiwa naibu speaker nataka waziri usika ajue kwamba wananchi wa Singida wanataka treni yao Wananchi wa Singida tunataka treni yetu mheshimiwa waziri Mheshimiwa naibu speaker airport ya Singida Huu ni mwaka wa 30 toka hii airport imejengwa eneo limetengwa baada ya eneo kutengwa mheshimiwa naibu speaker nikikuchukua hapo nikakupeleka Singida sasa hivi huwezi kujua kama uko kwenye airport kwa sababu hata fence hakuna ni pole tupu limejaa pale Mheshimiwa naibu speaker najiuliza and i want government kunijibu hapa hivi mnapata isia gani ambapo mnaona kwamba eneo ambalo mwaka 2010 mwaka 2015 wamekuwa champion kwa weka kwenye viti hapa mnazunguka alafu leo ni mkoa ambao hata ukigunga kwenye wikipedia wanasema ni mkoa wa kimaskini Tanzania wananchi wa Singida sio wajinga Asante mheshimiwa naibu speaker kwa kunipa nafasi na mimi naweza kuchangia wizara ya ujenzi. Kwanza kabisa nimpongeze waziri, nimpongeze naibu waziri, manaibu waziri wote wawili, katibu mkuu wa wizara na wataalamu wote wa wizara. Mheshimiwa naibu spika nyende moja kwa moja kwenye mkoa wangu wa Tabora, nianze kuongelea swala so zima la fidia. Mheshimiwa naibu spika, kule Tabora tumepata pesa ya kujenga barabara ya chaya ya nyahua ambayo ni barabara yetu kubwa tunayoitegemea kutotoa Tabora mpaka Dar es Salaam na sehemu zingine. Lakini tunasumbuliwa swala na swala zima la fidia. Mkandarasi anapata shida sasa, anafanya kazi kipande hiki anaruka, anaenda kufanya kazi kipande hiki anaruka. 
usaamini ulishafanyika lakini bado fidia tunamuomba mheshimiwa waziri sana atapokuja hapa kujibu atupe commentment ya fidia hii italipwa lini lakini vile vile kuna fidia ya ulambo kaliwa bado haijalipwa matokeo yake mkandarasi pia anasua sua lakini pesa zimeshapatikana bado fidia tu lakini kuna barabara ya kaliwa kazilambwa kazilambwa chagu ambayo ina kilomita moja tu ili tutoke na lami kutoka Tabora mpaka Kigoma mheshimiwa waziri tunaomba mtupe pesa ya kilomita moja ili tuweze kutoa hichi kipande kidogo sana kinacho tukuwekea doa kwa mfano sasa hivi kilomita moja haipitiki kwa hiyo lami yote mlio tuwekea inakosa maana mheshimiwa waziri Tabora pale kwetu kuna barabara zimejengwa na Tan Road vizuri lakini kuna tatizo la taa pale eneo la Isevi ya Tabora usalama ni mdogo sana. Na muomba mheshimiwa waziri amuagize mkurugenzi wa Tan Road wa Tabora atuwekee taa eneo lile kwa ajili ya usalama. Mheshimiwa mheshimiwa naibu spika naomba nimjibu mheshimiwa Kubenea. Jana alisema kwamba barabara hela zote zinakwenda kwenye kanda ya ziwa ili kwa, kwa ajili ya upendeleo tumepeleka pesa Tabora kwa ajili ya upendeleo hakusoma amesema tu ukiangalia kurasa wa 20 unasema hivi ujenzi wa barabara ya Nzega Tabora kilomita tano kwa kiwango cha lami umekamilika pesa zilizotengwa katika mwaka nane ni kwa ajili ya kuwalipa sehemu ya, ma, ya madai ya wakandarasi na waandishi wa shauri haya ni madai ya nyuma tusipoleta bungeni kupitisha mnasema serikali imeiba tukileta bungeni ya msemi mnaropoka acheni kuropoka Mheshimiwa naibu speaker Naomba niongelee barabara ya ndala zina ni hadi ya rais tomba mheshimiwa waziri aiweke lami Naomba niongelee reli ya kati reli ya kati ambayo sasa hivi inajengwa standard gauge kule ambako bado haijafika standard gauge hali ni mbaya tunaomba itengenezwe wananchi wanakaa paka masaa matatu Mheshimiwa naibu speaker naomba nianze kuongea sasa maajabu ya miaka miwili na nusu ya rais John Pombe Magufuli Mheshimiwa rais John Mag Pombe Magufuli amejenga reli ya standard gauge kwa muda wa miaka miwili na nusu. Kitu ambacho uwezi ukakiamini. Ameanza Dar es Salaam Morogoro na sasa hivi ameanza Morogoro makutupora. Haijawahi kutokea. Ame, ame, amenunua ndege ambazo zinawatoa sana mapovu upande wa pili. Lakini mheshimiwa naibu speaker, haya ni maajabu ya Rais John Pombe Magufuli. Ndani ya miaka miwili na nusu ameweza kutuletea ndege tatu na kwa taarifa yao kuna Boeing zingine ziko njiani zinakuja. Naongea haraka haraka siingii ndani. Maajabu ya mheshimiwa Do Dr. John Pombe Magufuli. Flyover. Tumefika asilimia mbili Waambie waangalie kwasa wa mbili wa hotuba ya mheshimiwa waziri. Mheshimiwa naibu speaker, maajabu ya mheshimiwa John Pombe Magufuli. Barabara laini sita Morogoro Road haijawahi kutokea Tanzania. Mheshimiwa naibu speaker, naomba niendelee kutaja maajabu ya Dr. John Pombe Magufuli katika Wizara ya Ujenzi. Amenunua vivuko vinne. Amenunua vivuko vinne, MV Kazi, MV Magogoni, MV Kivukoni kwa na, kwa muda wa miaka miwili na nusu. Mimi najiuliza, amewezaje? ndani ya miaka miwili na nusu mbona sisi wabunge kwenye majimbo yetu hatujaweza kufanya haya mengi kwa miaka miwili na nusu mheshimiwa naibu spika naendelea na maajabu ya dr john pombe magufuli na wapongeza tcaa kwa ajili ya ununuzi wa rada na dr john magombe magufuli mheshimiwa na wapongeza tpa Mkurugenzi Kakoko anafanya kazi kubwa sana. Waongezewe tukina cha bahari pamoja na, na pesa za ujenzi wa gati namba 7 mpaka 13. Mheshimiwa naibu spika, nilikuwa pia napenda kuiambia ku, serikali iwasaidie TTCL ili waweze kuendana na ushindani kuwapa kuhakikisha ku, wanalipwa madeni wanayodai wanayo kwenye taasisi za serikali. Mheshimiwa naibu spika, maajabu mengine ya mheshimiwa Dr. John Pombe Mavukufuli. Amepanua ndani ya miaka miwili viwanja kadhaa vya ndege kikiwemo kiwanja cha Tabora. Sisi tulikuwa tumekata tamaa. Tulikuwa tuna barabara ya lami tunayo. Tulikuwa tuna uwanja wa ndege upo. Tulikuwa tuna standard gauge inakuja. Mungu atupe nini? Mambo ni faya. Mheshimiwa naibu speaker, mimi niwaambie tu ndugu zangu hao wanaopenda kulalamika kila siku. Tusilalamike, tufanye kazi. Kila siku serikali inaiba inaiba. Haya mambo mazuri yamefanyikaje mheshimiwa naibu speaker? Kama huu wizu unaotendeka kila siku na mambo haya mazuri yanafanyikaje? Sisi hatusemi, wao ruzuku wanaiba, hatusemi. Mpaka michango ya wagonjwa wameiba, hatusemi. Wameenda kuomba msaada ubalozi wa Ujerumani mgonjwa atibiwe wakati wametuchangisha huko mapesa, wamechangishwa kwa mitandao, wamechangishwa watu chungu mzima hela zetu wameiba. Sisi mbona hatusemi? Mheshimiwa naibu speaker, mimi naomba tu kuambia, 
waache kusema sema sana wafanye kazi ili taifa liwe na maendeleo mbona rais kila siku anaongea yenye rais ya wachadema wa CCM na wa Tanzania wote na analeta maendeleo ya Tanzania wote sijawahi kuona tukaambiwa madarasa yanajengwa kwenye majimbo ya CCM majimbo ya upinzani hayajengei madarasa mimi sijawahi kuona lakini nashangaa ni kila siku kushutumu serikali naiba kushutumu chato imejengewa kiwanja cha ndege jamani mimi ni yule ni rais wa nchi hii mwe mnaelewa yule ni mamlaka hata vitabu vya dini vinatamka kutakuwa na mamlaka na ile ni mamlaka mkitaka mstake Mwenyezi Mungu ameiweka pale na itaendelea kuwepo pale mpaka muda wake utakapokwisha rudishane ya za mgonjwa Asante sana mheshimiwa Munde mheshimiwa Ali Ungando atachangia dakika nane mheshimiwa Anastasia Wambura ajiandae Mheshimiwa <laughs> Rabu Speaker na kushukuru <laughs> Na shukuru Awali <laughs> tunaweza kurudi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunifikisha hapa leo saa salimini na tutaingia katika bajeti ya Wizara ya Ujenzi Nitaanza na barabara ya Bungu Nyamisati. Waziri, barabara hii ni muhimu sana ya Bungu Nyamisati. Na ukiangalia ni hadi takriban ya mawazi, ya malaisi ya wa mwambili waliopita kwa barabara hii twajengewa kwa kiwango cha rami. Barabara hii ikijengwa itafaidisha wilaya mbili, wilaya ya Nyamisi, wilaya ya Kibiti na wilaya ya Mafia. Na mikia siku napokuenda katika kwa mkutano wangu ya Azara na shindo sana nikutoa jibu baada hii e, misati kwamba na shindo nikuelezea kwamba serikali ina mpango gani kuhakikisha iwekwe kiwango cha rami lakini sababu na hapo barabara ya kutoka Kibiti kwenda Mloka barabara hii nayo ni muhimu sana tuzingatia sasa hivi kuna mkakati wa kujenga kufua umeme wa maji kule Mloka kwa maana ingeo sasa serikali basi iangalie kwa jicho la ulimwa baba hii ya Bungu ya Misati na Kibiti Mloka na kiangalia kama hivi karibuni wilaya ya Kibiti tumekumbwa na janga la watu wasio julikana lakini sababu maana hivyo ziko baba zetu za mitaa ama baba za Kibiti baba za Bungu baba za Jaribu kwamba talula sasa aina pawa kubwa aina kipato kikubwa cha kwenda barabara hii ni kufanya ni kuwa ni kiwango cha changalawe lakini sambamba na hapo ujenzi wa gati ya misati kwamba ujenzi wa gati ya misati kwamba tunaambiwa mkandarasi uko site lakini mpaka leo asubuhi nimeongea na nchi wangu wa nyamisati bado kazi haijaanza ya ujenzi wa gati ya misati pale tukijenga gati ya misati watafaidika wananchi wa, wa kibiti lakini hata wananchi vile wa mafia wata, watafaidika samba na hivyo kwa hizo kubwa na wananchi wanaokwenda mafia ni kutoka ya misati hawana usafiri wa uhakika kwa matumaini sasa serikali waangalie jinsi gani ya kutunulia meli ili tupelekee kule ya misati isafiri itoke ya misati ni kwenda mafia usafiri ambao tunatumia sasa hivi ni usafiri ambao ni sio salama kwa sababu usafiri kwamba siku yote Mwenyezi Mungu akileta mtiani wake linaweza likatokea la kutokea kwa hiyo tuna kuombeni kwamba kibiti mafia muangalie kwa jicho la huruma sababu tunajua ndio kazi yetu ni kadogo lakini ikiki tugawane si wananchi wa kibiti tufaidike tukenda katika mawasiliano kwamba kibiti maeneo yetu ba, yako baadhi ya maeneo hatuna mawasiliano nikisema minara ya simu iko minara miwili ambayo imejengwa maeneo ya leta ni kule umbwela lakini mpaka leo haujafunguliwa uko minara umejengwa mbuchi lakini mpaka leo bado haujafunguliwa lakini ziko baada ya kijiji karibu 20 hatuna mawasiliano ndio maana tuko maeneo ya ya leta kwamba tukivua samaki wetu tunashindwa kupiga simu sokoni kujua leo soko bei yake ikoje ili kama tungekuwa na mawasiliano tungepiga tunge simu tukajua sokoni leo pronzi bei imekuwa ya juu na sasa tupeleke samaki wetu ili tukafaidike ni kupata faida zenye tija lakini sababu na hivyo niende kwa ndugu zetu hawa wa Smartra hawa Smartra wanafanya kazi lakini achomba kwamba sasa watoe ushirikiano na wadau kwamba hivi leo kibiti wamezuia no azisipakie abiria kwenda kwenye barabara kuu lakini wametoa zuio lile hawakuwashirikisha wadau 
yamekuwa na manunguniko mengi kwamba inaonekana serikali sasa awamu ya tano sio serikali ya, ya wanyonge kwa sababu wametukiwa maamuzi pasipo kuwashirikisha wadau wange washirikisha wadau wangekaa wangejua kwamba madawa yake ni, ni nini ningeona isingekuwa ina manunguniko lakini sababu na hivyo kwamba ni shauri wizara hii ya mambo ya wizara hii ya ujenzi kwa masasa babala nyingi zilizokwenda mikoani zimalishwe ziwe imara sababu na hii washirikiane na wizara ya mambo ya ndani kwamba sasa hivi nguvu kazi nyingi zinatembea barabarani kwa muda mrefu mchana ni kwamba kwa mfano mtu anapanda basi saa 12 Dar salama anakuja Dodoma anafika saa mbili jioni. Muda ule ukiwangalia kwamba sasa watu hawakuweza kuzalisha mchana kutwa walikuwa wanatembea tu barabarani. Na ukiangalia nikatoa kimu takriban wananchi 1012 kwamba ni kwa siku wanatembea barabarani kwa muda mfupi. Ningeoma sasa uangalie utatibu kama nchi jirani ya Kenya kwamba wananchi wengi wanasafiri usiku ili mchana waweze kufanya kazi na shughuli za uzalishaji mahali. Kwa hiyo ili ili angaliwe kwamba jinsi gani wataboresha ulinzi na usafiri ili wananchi wasafiri usiku ili mchana waweze kuzalisha mahali ni katika nilikuendea tija ni katika serikali yetu. Lakini lingine nipongeze sana serikali yangu ya mwa tano ambayo inaongozwa na chama cha mapinduzi. Ndugu zanguni kwamba kila zama ina wakati wake tulianza na mzee wetu hapa baba wa taifa kwamba ujamaa na kuitegemea lakini tukaja mzee mwinyi ruksa kweli tukaona ruksa akaja mzee mkapa utandawazi kweli tukaona utandawazi akaja mzee maisha bora maisha bora ni kila mtanzania lakini sasa tumekuja hapa kazi tu sasa nashangaa kwamba kazi inafanyika bado watu wana maneno maneno jamani tubadilike sasa hivi hakuna maisha ya ujanja ujanja hapa maisha ya hapa kazi tu na kweli imezilisha kwamba ukiangalia hata asifanya kazi asile hivyo hata kwenye vitabu vya dini vipo kwa hiyo ndugu zanguni kama mulikuwa nyinyi watu wenye ujanja msubiri 2025 mwenyewe anyonja lakini awamuhi ni awamu ya hapa kazi tu lakini bado nipo katika jimbo langu la, la kibiti kwamba tunashukuru tumepata pesa ya kujenga daraja kwa daraja la mbuchi lakini baba ya kutoka muoro ilikwenda mwela niomba naye wewe muangalie kwa jicho la huruma asanteni kwa kunisikiliza naunga mkono hoja asante sana mheshimiwa Anastasia Wambura atafatiwa na mheshimiwa Rashid Shangazi mheshimiwa Oran Manase Njeza ajiandae Asante sana mheshimiwa naibu speaker kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia katika bajeti hii muhimu na kwanza kabisa nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa, ku, kwa kunijalia neema zote katika maisha yangu lakini pia nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri Mbalawa pamoja na naibu mawaziri wake katibu makatibu wakuu pamoja na timu yote ya Wizara ya Ujenzi Uchukuzi pamoja na mawasiliano kwa kazi nzuri ambayo wanafanya katika wizara hii muhimu Mheshimiwa naibu speaker nichukue pia nafasi hii kumpongeza kuipongeza sana serikali yetu ya awamu ya tano serikali ya chama cha mapinduzi kwa kuvunja rekodi ya bajeti ya wizara hii ya ujenzi na uchukuzi kwa sababu imetenga uh, trilioni 4.2 ni kitu ambacho hakijawahi kutokea ongera sana serikali na nimpongeze sana mheshimiwa rais John Pombe Joseph Makufuli kwa ajili ya kwa ajili ya kuruhusu kazi ifanyike katika wizara hii. Mheshimiwa naibu speaker nichukue nafasi hii kuunga mkono hoja kwa asilimia moja Na ninaunga mkono hoja ili fedha hii ambayo imetengwa iweze kutoka kazi iende kufanyika katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Mheshimiwa naibu speaker kwa namna ya pekee kabisa mkoa wetu wa Mtwara umepata katika fedha hizi ambazo zimetengwa imepata zaidi ya shilingi bilioni 42. Ni chukue nafasi hii kwa niaba ya wanamtwara kushukuru sana serikali 
kwa sababu fedha hizi zinakwenda kukarabati na ujenzi wa kiwanja cha ndege cha mkoa wa Mtwara takriban shilingi bilioni 12.8 zinakwenda kwenye uwanja wa ndege wa Mtwara na bilioni kumi kwenye ujenzi wa barabara yetu ya uchumi ya Mtwara Tandahimba Newala hadi Masasi na nyingine zilizobaki zinakwenda kufanya matengenezo ya barabara za, za mkoa na barabara kuu za lami pamoja na zile za changarawe lakini pamoja na hayo pia fedha hii inakwenda kutengeneza madaraja kutengeneza maeneo korofi na kazi nyingine Mheshimiwa mwenyekiti inatia faraja uh, mheshimiwa naibu speaker inatia faraja kwamba fedha hizi sio kwamba zinakwenda mtwara tu kuna fedha kiasi uh, tofauti kinakwenda katika mikoa mingine kwa mfano nichukulie katika utengenezaji wa viwanja vya ndege utaona kuna fedha zinakwenda kutengeneza kiwanja cha Kigoma Mpanda Tabora Songwe Mwanza Arusha Mtwara ipo pia Sumba Wanga Shinyanga Kilimanjaro Geita Iringa Msoma Songea Dodoma Tanga Manyara maeneo mengi tu utaona kwamba fedha hii inakwenda Lindi pia uh, Simiu fedha inakwenda kutengeneza viwanja vyetu vya ndege na kwa maana hiyo basi niseme tu naomba ninukuu maneno ya wanafasafa <coughs> ambao wanasema kwamba everything is okay at the end. If it's not the end then it's not okay. Kwa ni mwambie mheshimiwa Barawa asonge mbele. Kwa sababu huu sio mwisho wa kazi. Mwaka ujao ninaamini kabisa wataendelea katika maeneo mengine. Mheshimiwa naibu speaker pamoja na hayo niombe ku uh, uh, ku uh, kutoa kilio cha wanamtwara katika eneo la barabara ya Mtwara Tandahimba Newala mpaka Masasi. Mwaka uliopita uh, tunaambiwa kwamba kiasi ambacho kimetengenezwa pale ni asilimia sita ya kilomita hamsini ambalo ni eneo la Mtwara Mnivata. Sasa asilimia sita ukiangalia itakuwa ni kama kilomita nane. Lakini mwaka huu tuna bilioni kumi za matengenezo ya kipande hicho hicho. Kwa hiyo ukichukua zile kilomita mbili kuna maeneo mengine tunaambiwa ni kilomita mbili na tisa lakini dokumenti zingine tunaambiwa ni mbili shina moja ni kwamba tunaweza tukachukua miaka mingi sana kumaliza eneo hili. Kwa hiyo niombe mwaka ujao mheshimiwa naibu speaker wizara iangalie uwezekano wa kuongeza kasi ya matengenezo ya barabara hii kwa sababu ni muhimu sana katika uchumi wa nchi yetu lakini katika wakulima wa Mtwara kwa sababu mara nyingi tunapopita bado eh mheshimiwa tayari mheshimiwa Asante sana mheshimiwa Oran Manase Njeza atafuatiwa na mheshimiwa mheshimiwa Rashid Shangazi atafuatiwa na mheshimiwa Oran Njeza mheshimiwa Atupele Fred Mwakibete ajiandae Uh, asante sana mheshimiwa naibu speaker kwa kunipa nafasi hii nadhani ninazo dakika kumi hapo Asante mheshimiwa naibu speaker kwanza ni mpongeze waziri mwenye dhamana mheshimiwa profesa Mak Makame Barawa pamoja na wasaidizi wake engineer atasha stand tie na mheshimiwa kuandikwa kwa kazi nzuri wanayoifanya tuombe Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki na jukumu letu sisi ni kuatia nguvu na kuishauri serikali katika yale ambayo wanayatekeleza. Mheshimiwa naibu speaker nianze na swala la, la bandari na la gati katika eneo la Mkinga ambapo tumepata mwekezaji wa kiwanda kikubwa sana cha saruji. Niombe sana wizara hii ihakikishe kwamba jambo hili linakwenda kutokea. Tunazungumza mara kwa mara humu ndani ya bunge kwamba tunahitaji kuwa na miradi ya PPP. Hii japo sio PPP lakini ni, ni private sector moja kwa moja ameamua kuwekeza kujenga gati katika eneo hili la Mkinga ili aweze kurahisisha shughuli zake katika kiwanda cha Saruja ambacho kitakuwa kikubwa zaidi kuliko viwanda vyote vilivyoko nchini na kitakuwa kinazalisha sana. Kwa hiyo niombe sana wizara hii iharakishe kutoa vibali vyote vinavyohusika ili jambo hili litokee. Lakini mheshimiwa naibu speaker 
wote tunatambua uwepo wa bandari eh, wa reli ya Tanga Arusha kwenda mpaka Musoma Leli hii ilikuwa inazungumzwa mara kwa mara lakini sasa tunaomba pamoja na jitihada ambazo zimeanza kufufua reli ya zamani na nimpongeza sana mhandisi e, mkurugenzi wa, wa, wa shirika la leli Masanja Kadogosa kwa kazi nzuri ambayo wanaifanya lakini tunaomba sasa kwenye huu mpango wa standard gauge uchukue hatua za haraka na sisi tuweze kuwa na, na leli hiyo ya kiwango cha kimataifa. Mheshimiwa naibu speaker wewe ni miongoni mwa mashahidi ambao wamepita barabara ya kutoka Mlalo kwenda Lushoto. Kilomita 45 barabara hii tumekuwa tukiombea fedha mara kwa mara e, katika mfuko wa barabara wa mkoa lakini mara nyingi tunakamishwa na wenzetu wa wakala wa barabara taifa Tanrods. Injinia Mfugale nafahamu kwamba upo katika majengo haya na unasikia. Barabara hii ya Lushoto Mlalo ni muhimu sana kwa shughuli za kiuchumi. Shughuli kubwa ya uchumi ya wananchi wa Lushoto ni kilimo cha mboga mboga na matunda. Kwa hiyo utagundua kwamba bidhaa hizi zinatakiwa zifike sokoni kwa wakati. Sasa kama hatuna barabara madhubuti maana yake ni kwamba wananchi wanapata hasara kwa sababu kwa ukuwepo barabara ambazo sio rafiki mazao yanaharibika yakiwa njiani. Kwa hiyo niombe sana tumeshaomba mara mbili kufanyiwa upembuzi ya kinifu pamoja na detailed designing ya barabara hii na kila mara tukiomba wenyewe wana, wanatoa hawarejeshi ha, 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 mrejesho. Kwa hiyo niombe sana safari hii barabara hii iingizwe katika mpango. Najua mwaka huu tumeshachelewa lakini katika mwaka wa fedha unaokuja tafadhali sana kilomita hizi 45 tupate barabara ya kiwango cha rami. Mheshimiwa naibu speaker nizungumzie swala la mawasiliano ya simu katika halmashauri ya Lushoto maeneo mengi tunashukuru kwamba simu zinapatikana changamoto ipo kwa sababu jiografia yetu ni milima baadhi ya maeneo ya mabondeni hakuna masiliano mazuri kwa hiyo ni waombe tu wizara pamoja na wadau wote wanaohusika katika eneo hili waweze kuona kwamba namna gani tutaboresha mawasiliano ili wale ambao wako katika maeneo ambayo yamefunikwa na vilima e, waweze kupata mawasiliano ambayo yataweza kufanya shughuli zao kwa ufanisi zaidi lakini mheshimiwa naibu speaker barabara ya Tanga pangani mpaka Bagamoyo ni barabara ya siku nyingi sana na ni barabara ya kimkakati kwa maana iko katika ramani ile ya Afrika Mashariki. Tumeanzia kutoka Horohoro kuja mpaka Tanga, sasa tunataka kilomita 45 zile za Tanga pangani lakini pamoja na kuunganisha na kipande cha Chamwera, Sakula, Madanga, Sadani mpaka Bagamoyo ili tuweze kusaidia pia e, kuimarisha shughuli za kiuchumi pamoja na kutangaza mboga zetu za sadani kwa upande wa Bagamoyo na Tanga lakini pia mboga ya mkomazi ambayo ipo katika mikoa ya Kilimanjaro na Tanga. Mheshimiwa naibu speaker, nizungumzie swala la ATCL haswa swala la, la ndege kwamba watu wengi wanazungumzia ndege kama biashara ya chai kwamba asubuhi anapika maandazi na na chai ndo na na, na, na na chai jioni atapata uh, faida hili ni swala ambalo lina multiplier effect zipo mambo mbalimbali ambayo uwepo wa ITCL umesababisha hata bei ya ndege kushuka tulikuwa tunaona hapa fast jet na ndege nyingine binafsi zilikuwa zinatoza gharama kubwa sana kutoka eneo moja kwenda nyingine lakini uwepo wa ITCL na, na bombadia hizi umesaidia hata kuregulate bei kiasi kwamba sasa hivi wananchi wanatoka maeneo mbalimbali kwa gharama nafuu sana lakini pia inasaidia kuondoa kuna rasilimali moja ambayo Tanzania wanaisahau rasilimali muda sisi shughuli zetu zinapoteza muda mwingi sana kwa sababu ya kutumia muda mrefu kusafiri lakini uwepo wa usafiri wa anga unarahisisha mambo mengi sasa hivi ndugu zangu wangoni hawa walizoea kushinda barabarani kutoka Dar es Salaam kwenda mpaka kutoka kwenda mpaka Peramiho lakini sasa hivi kwa uwepo wa bombadi ni saa moja anaruka kutoka Dar es Salaam kwenda Songea kwa hiyo ninaomba sana tuimalishe shirika letu la ndege. Asante sana naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Oran Manase Njeza, atafuatiwa na Mheshimiwa Atupele Fred Mwakibete, Mheshimiwa Victor Mwambalaswa ajiandae. Yeah, nashukuru sana eh, Mheshimiwa Naibu Speaker kwa kunipa hii naf nafasi ya dimu. Na mimi nianze kwa kuipongeza wizara inafanya kazi nzuri sana hasa kwa kuboresha bandari. Nafikiri kwa kiasi kikubwa hii itapunguza gharama ya marigafi zinazokuja kutoka nje zikiwemo mbolea lakini vile vile itapunguza vile vile gharama za bidhaa zetu ambazo tunasafirisha kwenda nje Mheshimiwa eh, naibu speaker pamoja na kuboresha hii bandari yetu bandari yetu 
inakabiliwa na ushindani mkubwa sana hasa na bandari hizi za jirani mimi napendekeza serikali iangalie namna gani iboreshe tazara tazara kwa kiasi kikubwa ni standard gauge speed ya train pale ni kilomita moja na kumi kwa saa tukiboresha hii ambayo maboresho yake sidhani kama yanahitaji hela nyingi labda serikali tuanga ijaribu kutuambia ni kiasi gani in, itaboresha management ya tazara na vile vile namna gani itaondoa ukritimba ili tazara iendeshwe kibiashara kwa sasa hivi tazara haiendeshwe kibiashara na nina wasiwasi mpaka leo wafanyakazi wa tazara wanalipwa na hela kutoka serikalini wanalipwa na walipa kodi mheshimiwa naibu speaker tukiboresha tazara tutakuwa tumejiweka katika position nzuri sana ya kiushindani lakini vile vile tujenge bandari kavu Mbea ili mizigo ambayo ni karibu asilimia sabini zaidi ya asilimia sabini inayokwenda nchi za nje inapitia barabara hiyo iondokane na kuharibu barabara zetu tukisha jenga bandari kavu pale mbolea zote kwa ajili ya nyanda za nyanda za juu kusini na mizigo yote ya kutoka Kongo, Malawi na Zambia yote isipitie barabara, barabara hizo itue pale ili ipunguze gharama na vile vile itaongeza ushindani vile vile ningependekeza tujenge reli ya kuanzia Mbeya kwenda Ziwa Nyasa ili tuwe na ushindani mzuri na bandari za Msumbiji Mheshimiwa naibu speaker vile vile kwenye barabara ni kwa naomba sana serikali iangalie namna ya kuboresha barabara zetu ambazo zilikuwa ni ahadi za mheshimiwa rais barabara ya Mbarizi Makongros barabara ya Mbarizi Shigamba Isongole na barabara ya Isionje Kikondo Makete mpaka Njombe vile vile na barabara ya Pipas ili iweze kuondoa msongomane wa magari pale Mbeya mjini mheshimiwa speaker vile vile kwenye kiwanja cha ndege cha Songwe hiki kiwanja kimejengwa kimetengewa hela nyingi lakini mpaka leo hatuna taa pale za kuongozea ndege hatuna uzio na iomba sana serikali iangalie namna gani itaboresha uwanja wa Songwe kwa kuwekea taa za kuongozea ndege vile vile na uzio leo hii tuna bidhaa nyingi ambazo zinahitajika kwenda nchi za nje kutoka nchi jirani lakini vile vile kutoka pale Mbeya yakiwemo maparachichi na matunda mengine lakini yanasafirishwa mpaka Dar es Salaam na haya yana masoko nje ukienda kwenye supermarket za Uingereza leo hii utapata bidhaa kutoka Mbeya lakini zinakwenda kwa gharama kubwa sana kuna swala la fidia swala la fidia waliopisha uwanja wa ndege wa Mbeya mpaka leo halijashughulikiwa wananchi wale wanalalamika miaka mingi na Mheshimiwa Waziri tumeongea naye mara nyingi. Na imo kwenye ripoti ya kamati ya kudumu ya miundombinu ambao nao walipendekeza hawa watu walipe. Ni milioni nane tu lakini usumbufu uliopo ni mkubwa. Na shangani kwa nini wananchi wale mpaka leo wanadhulumiwa pesa zao? Kuna wananchi ambao katika ripoti yao walipewa fidia ya elfu mbili au elfu tano kwa maeka na maeka. Sasa hili wizara ingeangalia hawa tie yei wahakikishe wanawalipa wale wananchi hizo milioni nane ambazo wanadai mheshimiwa mheshimiwa na bispika lingine ni taru, swala la tarula tarula zinaendana pamoja na turn road lakini mgao wa pesa inazoenda tarula ni ndogo mno kwenye jimbo langu tuna kilomita zaidi elfu moja mtandao wa barabara lakini bajeti yake ni kama milioni moja point sita wakiongezewa pesa tarula Mheshimiwa Naibu Speaker naunga mkono mmoja asante. Asante sana Mheshimiwa Fred atupele mwa Kibete atafuatiwa na Mheshimiwa Victor Mwambalaso Mheshimiwa Justin Monko ajiandae. Asante sana Mheshimiwa Naibu Speaker kwa kunipa fursa nami niweza kuchangia katika hotuba ya Waziri wa Ujenzi Uchukuzi na Mawasiliano. Lakini kabla ya yote kwanza ni mpongeza sana mheshimiwa uh, rais kwa namna ambavyo anafanya maamuzi yaliyo mengi mazuri katika sekta hii ya uchukuzi na mawasiliano. Lakini pia nisipongeze wizara hii pamoja na waziri, husika na manaibu na watendaji wake wote. Lakini mheshimiwa naibu speaker, changamoto kubwa katika jimbo langu la Busokelo ni barabara ambayo imeahidiwa kwa miaka mingi na marais wote waliopita ukiachana na baba wa taifa ambayo ni Katumba, Luangwa, Mbambo, Tukuyu, kilomita 83. 
na bahati nzuri sana nimeenda mara nyingi kwa katibu mkuu na amekuwa kiniahidi mara kwa mara lakini mara nyingi pia nimewasiliana na waziri nimepeleka mpaka maandiko lakini hadi hivi leo ninazozungumza katika bajeti yake mheshimiwa wa, wa, naibu speaker hakuna jambo ambalo limefanyika ambalo lilitakiwa lifanyike mwaka jana kwa bajeti ya mwaka 2017 2018 na barabara hii ni muhimu sana kwa wananchi wetu wa Busokero na Rungwe kwa sababu kwanza gesi asilia aina ya carbon dioxide inapatikana kule lakini pia kuna aina mbalimbali mbali ya mazao kama ndizi viazi na maziwa kwa ajili ya ufugaji lakini barabara hii hata hivi ninazozungumza ilikuwa wiki iliyopita tulikuwa na mheshimiwa waziri wa nishati tulikwama kwa zaidi ya dakika kadhaa kwa sababu ya barabara hii naomba serikali wizara hii ichukulie umuhimu mkubwa barabara kwa sababu hata eh, mheshimiwa rais dr john pombe magufuli tarehe na nane mwezi wa nane mwaka 2015 saa sita na nusu pale viwanja vya tukuyu mjini aliahidi barabara hii kwamba ataitengeneza kwa kiwango cha lami kwa hiyo niombe sana mheshimiwa waziri utakapokuja kujibu useme kwamba barabara hii itanza lini kutengenezwa kwa sababu mwaka huu fedha unakwisha na bajeti lishatengwa hakuna lolote ambalo limefanyika serewi ni nini kinachoendelea lakini jambo lingine mheshimiwa naibu speaker ni barabara ya kutoka Lutemba Mbeya Makete Njombe ni barabara mpya ambayo inaunganisha mikoa yote miwili na mimi nikiwa mbunge nimekuwa mbele pamoja na wananchi wangu kulima kwa jembe la mkono je serikali inatusaidiaje katika barabara hii kuhakikisha kwamba tunaunganisha mikoa yote miwili ya Njombe pamoja na mkoa wa Mbeya kupitia Lutemba mpaka Makete na kama serikali haitakuwa na fedha basi ni kuomba mheshimiwa waziri pamoja na mbo wako pamoja na katibu mkuu twende wote tukalime kwa kushika jembe la mkono kwa sababu unaona kila mara nikiandika hata maandiko tango 2016 bado haya mambo hayakweni lakini pamoja na hayo mheshimiwa wa naibu speaker kuna barabara pia ya mchepuo wa kutoka Uyole kwenda Mbalizi na hii barabara ni muhimu sana kwa wananchi wa Mbeya jiji kwa sababu mahali pale katikati ya jiji kumekuwa na foleni kubwa ukizingatia kwamba ule mji unakuwa kwa kasi kwa tunaomba mchepuo wa barabara itakayoanzia Uyole kwenda Mbalizi kwenda Songwe airport iweze kukamilika ili magari makubwa haya yanapita ile diversion lakini mheshimiwa naibu speaker pia kuna jambo kubwa hili la uwanja wa ndege wa Songwe. Bahati nzuri sana kamati yetu ya PIC tulikwenda kutembelea ule uwanja. Na kila mara nimemmsikia mheshimiwa waziri hapa kijibu kwamba tunatengeneza barabara amini tunatengeneza taza kuongozea ndege. Na kwa bahati mbaya sana anasema ni bilioni nne lakini kwenye bajeti hapa iko bilioni tatu nukta saba. Na hizi fedha hazitatosha kutengeneza taza kuongozea ndege pamoja na kujenga ukuta pamoja na runway haitawezekana kwa fedha ambazo iko hapo. Kwa tuiombe serikali kwamba iweze kutenga fedha za kutosha katika uwanja huu wa kimataifa na ikizingatiwa kuwa katika nchi yetu ya Tanzania kuna viwanja vikubwa vinne ambavyo vinaweza kusaidia viwanja vingine zaidi ya viwanja msina nne vinahitaji kupata mapato kutoka viwanja vya Julius Nyerere Kambarage pamoja na Songwe pamoja na Kia pamoja na Mwanza kwa mimi ningeshauri serikali kwamba right kama tungeweza kuviwezesha hivi viwanja na vikaweza kukamilika ili fedha zile sasa viweze kusaidia viwanja vingine ambavyo viko kwa kwenye mpango wa kutengenezwa. Lakini mheshimiwa naibu speaker jambo lingine muhimu ni swala la mawasiliano. Katika sekta ya mawasiliano inachangia nukta moja ya upato la taifa. Na kwa msingi huo tumeona mara nyingi database zetu ama software ambazo zinatumika katika mawasiliano zinatumia commercial software mimi nikiwa e, mdau wa mawasiliano Tehama ningeshauri kwamba yanze kutumia open source kama vile Firefox Fedora na zinginezo nyingi Tomcat HTTP server ili kuipunguzia gharama serikali wakati wa kuendesha hii mifumo kwa sababu open source ni mifumo ambayo inakuwa ni wazi kwa maana kwamba own source code anaweza kaedit mtu yeyote yule lakini ukitumia commercial software manake unahitaji kununua license na zinakuwa na expiring date na running cost yake inakuwa ni kubwa sana lakini mheshimiwa naibu speaker pia niweze kuzungumzia swala zima la katika swala hilo la masiriano tumeona pia katika issue ya commercial source, uh, commercial software kuna baadhi ya pirate software ambazo zinatumika kwenye taasisi za serikali ambazo hazijalipiwa license na gharama yake ni kubwa sana ni kubwa kwa maana kwamba wale ambao wanatengeneza software in case wakijua kwamba taasisi za serikali zinatumia software ambazo hazina license serikali lazima itakuja kulipa fedha nyingi kwa nitoa tahadhari hiyo kwamba haitakiwi tuingie kuingia kulipa huko wakati tungeweza kutumia hizi open source software baada ya kusema hao mheshimiwa naibu speaker napenda kuunga mkono hoja lakini ni muombe mheshimiwa waziri aje na majibu yaliyo sahihi sana juu ya barabara ya kutoka Katumba, Luangwa, Mbambo, Tukuyu na ikibidi barabara kwenda makete kutoka Luteba eh, Busokelo twende wote tukalime kwa jembe la mkono kama fedha zitapatikana hapa. Asante sana.
Mheshimiwa Sio na wasiwasi. Mheshimiwa Waziri alikuwa anaandika sana hapa wakati unazungumzia hiyo barabara. Mheshimiwa Victor Mwambalaso atafuatiwa na Mheshimiwa Justin Monko, Mheshimiwa Deo Kasenyenda Sanga ajiandae. Mheshimiwa Naibu Speaker, nakushukuru sana kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia hoja ambayo yuko mezani. Napenda kuchukua nafasi hii ku, kuwapongeza sana Mheshimiwa Profesa Mbarawa na timu yako yote. Manaibu waziri, makatibu wa kuote. Liwiza renu kubwa sana, lakini mnachapa kazi kweli kweli. Mine ni mai kukuona, Prof. Mbarawa, unasafiri kutoka mbea kuenda mpaka itigi kwa barabara. Barabara ambayo ni mbaya sana. Ili uyone barabara ilivyo, uyu kujenge. Ongereni sana. Endereni kuchapa kazi. Mwishwa speaker, naibu speaker, pamoja watu wahenga wanasema, mfinyanzi hulia gaeni, lakini kwa hapa dodoma, area D, site 2, TBA yangalieni pale. Make barabara kuingia pale ni mahandaki. E, Gaye limezidi. Naomba TBA mutengeza barabara ya kwenda site 2. Mwishwa naibu speaker, naishukuru sana serikali kwa kujenga barabara ya alami kutoka mbea kwenda chunya kwelekea makongorosi. Barabara imekamilika, nauli zimeshuka, na usafiri upo siku nzima kati ya mbea na chunya. Na washukuru sana, kilomita sabina bizi zimekamilika. Tasa hivi, serikali metenga fedha za kwanza ujenzi kutoka mbea kuenda makongorosi kilomita arubena tatu. Asanteni sana. Na pia metenga fedha za kwanza ujenzi. Na ishukuru sana serikali. Tazo liko moja mwishima na ibu speaker. Hii barabara ya mbea chunya kwetu sisi ni, 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 ni lulu, ni tunu, ni, ni masterpiece. Imetu, imetu raisishia maisha mno. Lakini sasa bahati mbaa chunya kuna mazao mawili ambayo ya naharibu barabara. Kuna mazao ya miti mbao na kuna tumbaku. Wachukuza wa, wa, wa na wa mizigo hiyo wanabeba be, marori ya lumbesa. Ilo wakifika mbea ndi wagawa ya, ya, magari, ya magari mawili. Wanaharibu barabara. Naomba mwishimu waziri utueke waybridge. Hata kama ni mobile waybridge. Tuweze kuyadhibiti magari hayo mana ya safiri usiku. Asante sana mshimu. Najwa uta, uta, uta tufanya hilo. Mshimu wa naibu speaker, pia naipongeza serikali Kwa kuiboresha Tanzania Zambia Highway. Mmejenga vizuri sana. Kwanzi ya makuyuni, mekweta mpaka, mpaka, mpaka igawa saibi. Ni barabara nzuri sana. Asa hivi kutoka igawa kuenda mbea, iko kwenye usanifu. Na kutoka mbea kuenda tunduma, iko kwenye usanifu. Kama liyo sana mshimu wa kibete, naomba mtapokuwa mnajenga sa kutoka igawa kuenda mbea. Mkifika mlima, mlima nyoka, mfanye bypass ya kuenda kutokea mbalizi. Tujaribu kupunguza congestion ni katika jiji la mbea. Fibosha hii barabara ya katika ya mbea, lakini hiyo ya mlima nyoka kuenda mbalizi, hiyo ya bypass. Naomba mwifikirie hiyo. Mwishima naibu speaker, pia nataka ni ongele kama livo ongele wenzangu, mwishima wa njeza na mwishima wa kibete, uwanja wa songwe. Kwanza, na, na yomba serikali mkoani, ianze mchakato wa kubadisha jina, kwa mba, isi hito uwanja wa songwe, tutapte jina lingine, maake songwe ni mkua mgini, saa itakua natangaza mkua mgini. Samahani mwishima naibu waziri wa, 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 wa michezo siku bagui, lakini ni, 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 ni mkua mgini. Tuite jina lingine, lakini uwanja huo, umekamilika uko vizuri lakini sasa hivi ndege wakati wa mvua zinakwenda pale wakati mwingine zinashindwa kutua zinarudi sababu hakuna taa hela imetengwa humu naomba taa za kuongoza ndege zijengwe naomba ukuta ujengwe naomba jengo jengo la abiria likamilike najua serikali ilimevunja mkataba na kandarasi aliyekuepo sababu ya za, za kiufundi naomba mteue kandarasi mwingine haraka ili tukamishe uwanja huo uanze kusaidia wanambea kwa kiuchumi tuna mazao mengi tuna tuna tuna, tuna, tuna parachichi kama hiyo tuna ndizi tuna viazi tuna mpunga tuna kila kitu tutumie uwanja huo vizuri mheshimiwa naibu speaker yapo mashirika mengi ya nje kama eh, eh, emirates yako tayari kwenda kuchukua mizigo songwe uwanja wa songwe lakini mpaka tazi wepo na, na u, u, uzio wa, wa, wa uwanja uwepo kwa naiomba sana serikali katika budget hii ya mwaka huu ikamilishe vitu hivyo vitatu taza za kuongoza kung, ndege jengo la abiria na, na uzio katika uwanja huu mheshimiwa naibu speaker na kushukuru sana kulipa nafasi hii na unga mkono hoja asante sana Sante sana mheshimiwa Mwambalaso. Mimi naamini mheshimiwa waziri amelisikia hasa hilo la jina. Naona mheshimiwa Shonza ananiangalia hapa. Mheshimiwa Justin Monko atafuatiwa na mheshimiwa Deo Kasenyenda Sanga, mheshimiwa Good Luck Mlinga ajiandae. Mheshimiwa naibu speaker, na kushukuru sana kwa kunipa nafasi ya kuchangia katika wizara hii muhimu sana. Mheshimiwa naibu speaker Nianze kwa kuipongeza sana serikali. Hasa wizara hii kwa fedha ambayo imesha tutengea sisi mkoa wa Singida katika kuboresha miundombinu 
ya barabara tulionayo tumeona wameanza kutenga fedha kwa ajili ya feasibility study ya barabara ya kutoka Singida kuelekea Katesh na Singida kuelekea Shelui sisi wa mkoa wa Singida tunafurahi sana katika hili lakini mheshimiwa naibu speaker tunalo tatizo la reli yetu ambayo imeunganisha kutoka Manyoni kuja Singida mjini reli hii mheshimiwa naibu speaker haijafanya kazi tangu mwaka 2009 na kumekuwepo na dhana potofu kwamba baada ya kuwa sasa tumepata barabara za lami basi e, pengine reli hiyo ilikuwa haiwezi kuwa kuzalisha na haiwezi yani haiwezi kupata mizigo tukumbuke mheshimiwa naibu speaker singida ni katikati ya nchi na sisi pale singida kwa reli hii kufika pale singida maana yake tunaweza tukahudumia mizigo inayotoka simiu inayotoka shinyanga inayotoka mwanza ili kusudi kuweza kuendelea kuokoa barabara hizi ambazo zimekuwa zikiharibika kwa wakati mwingi ambao tumetumia malori kwenye barabara zetu. Mheshimiwa naibu speaker, katika jimbo langu pia la Singida Kaskazini tunazo barabara zenye shida. Ipo barabara ya kutoka Singida, Ilongero, Mtinko, Mudida inaelekea Haidum. Ukiangalia katika kitabu cha Mheshimiwa Waziri, barabara hii sasa naona imetengewa fedha ya ku, kuanzia Mbulu E, ka, ka, karatu mbulu e, ikishafika pale Haidumu inakwenda Sibiti. Sasa mheshimiwa naibu speaker, barabara hii iko katika ilani ya chama cha mapinduzi. Ilikuwepo ilikuwa ni ahadi pia ya mheshimiwa rais wa awamu ya nne na ahadi ya mheshimiwa rais wetu wa awamu ya tano. Niombe wizara iangalie namna ya, ya kufanya feasibility study katika barabara hii ili kuja kuunganisha na mji wetu wa Singida ili barabara itakapofunguliwa basi wananchi hawa waweze kupata huduma kwa sababu ni barabara muhimu sana inaounganisha miji mingi sana lakini ina, inaunganisha huduma za muhimu sana hasa huduma za hospitali ikiwepo kituo cha afya cha Ilongero hospitali yetu ya Mtinko lakini tunakwenda Nkungi lakini kuna hospitali ya Rufaa ya Haidum Mheshimiwa naibu speaker iko barabara muhimu sana katika jimbo la Singida Kaskazini barabara hii ni ya kimkakati hasa upande wa uchumi na barabara hii inatokea Singida mjini inapita katika kata ya Kinyeto, Kinyagigi, Meria, Magojoa, Msange na inakwenda kuunganisha katika kata ya Itaja katika kijiji cha Sagara kwenye barabara kuu iendayo kata ya Arusha. Mheshimiwa naibu speaker barabara hii ni ya muhimu sana kiuchumi. Sisi ni wazalishaji wakubwa sana wa vitunguu na ni wazalishaji wakubwa sana wa alizeti. Tunahitaji kuileta alizetu hii katika kiwanda kilichopo Singida mjini lakini pia tunahitaji kusafirisha vitunguu vyetu mpaka sasa e, wanunuzi walio wengi wanashindwa kufika katika maeneo yetu tunashindwa kuwa na masoko ndani ya halmashauri yetu kwa sababu barabara zetu ni mbovu na watu wanalazimika kutumia usafiri wa magari madogo madogo na hivyo badala ya wanunuzi kufika kwenye maeneo wanakuja tu wale wafanyabiashara wakati mheshimiwa naibu speaker Barabara hii pia tuliombea kwa Mheshimiwa Rais. Ina urefu tu wa kilomita 42 na Mheshimiwa Rais alionyesha utayari wa kuijenga katika kiwango cha lami. Kwa niombe sana wizara iweke katika mpango wa kufanyiwa feasibility study katika kipindi cha mwaka 2018-19. Lakini Mheshimiwa Naibu Speaker tunayo barabara moja ndogo. Ina kilomita tano kilomita sita. ambayo inatoka katika eh, kijiji cha Sagara inakwenda katika kijiji cha Gairo na inakwenda kuunganisha katika kijiji cha Pohama na kutoka hapo inakwenda tena kuunganisha katika mji wa Katesh. Barabara hii ina matatizo na wananchi wanaoishi katika vijiji vya Gairo wametengwa na eneo kwa sababu ukitokea Pohama kuna madimbwi na katika wakati huu wa, wa, wa mvua haipitiki kabisa. Lakini ukitoka Gairo kupanda hapa Sagara kuna mlima mkubwa ukiwa unapanda katika hilo bonde la ufa